maisha yangu yamekuwa mapito, mateso na furaha pia. Vyote vimekuwa vikichukua nafasi katika maisha yangu na kunifanya niwe imara na kuwa na furaha za kuwa mpambanaji zaidi katika maisha yangu. Ukiwa unaishi maisha ya vipindi tofauti tofauti, yani leo huzoni kesho furaha. Hayo tunasema ni maisha. Kwa majina naitwa Edina Nyerere mtoto pekee kabisa kwa mama yangu na baba yangu. Mungu aliwajalia mtoto mmoja tu. Lakini pia akatupatia maisha kawaida mno sio matajiri. Lakini pia alitufungulia njia ya kipato kidogo tu ambacho kilikuwa kikekidhi mahitaji yetu madogo madogo. Nakumbuka wimbo mkubwa kwa mama yangu ilikuwa ni Edina Soma. Soma sana. Hauna urithi. Nimekuwa na malezi ya upande mmoja baada baba yangu kufariki nikiwa darasa la nne. Lakini hiyo haikuwa sababu ya mama kukata tamaa kwa sababu aliamini kuwa mimi niko upande wake. Lakini pia hakuhitaji tena kuolewa au kuanzisha mahusiano mengine. Mama alikuwa anampenda sana babangu. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2019. Matokeo ya kidato cha sita yalipotoka. Nilikuwa jikoni nikipika mama akaja na kunikumbatia kwa nyuma huku machozi yakimtoka sana niliogopa niliwaza mama amepatwa na nini niligeuka haraka na kumuuliza kuna nini mbona nitisha hmm. sili kwa huzuni nalia kwa furaha dina hiko kichwa ni cha baba yako kabisa ingawa alifariki na elimu yake bila kupata kazi lakini na imani wewe utashika hadi nafasi zake ongea sana mwanangu Umefauru kwenda chuo kikuu tena kwa ufauru mzuri kabisa. Hmm. Nye, nilikuwa na akili fulani hivi ya kijinga. Yaani akili yangu ilikuwa moto sana. Sikumkumbatia mama wala nini. Nilitoka nje nikiwa napiga kelele kama nimechanganyikiwa. Mbele ya nyumba yetu kuna kiwanja kikubwa tu kina michanga ya kutosha. Sio tena jiji la daa kwa michanga. Nitoka nje na kuanza kuruka ruka nikipiga kelele nikalala chini na kugalagala. Siku jali ya kuwa na chafuka au la. Nilikuwa na furaha ambayo haielezeki. Na uswazi ni uswazi tu. Watu walijaa na kuanza kunishangaa na kigaragala. Kila mtu aliongea lake. Huyu hmm. atakaye pandisha mshetani. Maana mtoto naye. Hmm, amechanganyikiwa au kila mtu alisema na urijua. Sasa sikuwa mimi nikiwasikiliza. Mimi nilibaki tu kushangilia ushindi wangu. Mama akatoka ndani haraka. Akaona sasa nataka kuwa chizi maana sio kwa ushangiliaji ule. Wewe imetosha, amka hapo. Nilistuka hatari na kuinuka. Nilipokuwa na galagala pale chini, sikuwa nikiona vizuri. Nilipoinuka, walikuwa wengi aise. Niliona aibu ya hatari, nikainuka na kurudi ndani haraka, nikaingia bafuni na koga kisha kurudi jikoni. Basi bwana, siku ziliendelea kusonga huku nikipangilia mambo ya mikopo kwa ajili ya chuo na kwa kuwa nilisoma Santa Kayumba kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita nilisaidia sana kupata mkopo na nilifanikiwa kuchaguliwa kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam yani Udizim fry kaongezeka nilikuwa na kitaka sana hicho chuo nilikuwa na wenge la kuanza chuo tu mama alikuwa amehifadhi pesa zake akanipatia nikafanya shopping ya nguo kama mjuavyo kile chuo kwa mavazi kama wako kwenye mashindano vile basi nikafanya shopping yangu chwara pale ya kawaida kwani haikuwa pesa kubwa sana hivyo nyingi zilikuwa za mtumba nilichojali mimi kuwa ni nguo mpya na pesa nimepewa na mama yangu siku ya kwanza ya chuo iliwadia ilikuwa ni siku ya usajili kila mtu alikuwa mwenyewe isipokuwa mimi ambaye nilikuja na mama yangu maana mama alitoa ahadi kuwa siku yangu ya kwanza chuo ni lazima hata nipeleka Mwanzo wanafunzi wengine walijua kuwa mama ni mwanafunzi. Si unajua tena elimu haina mwisho. Lakini ulipokuja kujua kuwa ni mama yangu amenileta. Walicheka sana na kusema kuwa mimi ni mtoto wa mama. Nilijisikia vibaya lakini mama alikuwa pale na kunifanya nione kuwa ni mambo ya kawaida sana. Niwaache onge tu. Usajili ulikamilika na kulikuwa na wiki moja ya orientation baada ya wiki hiyo kuisha rasmi tukaingia kwenye masomo. Kwa kuwa nilikuwa nikijua darasa langu ni lipi, haikunipa shida moja kwa moja nikaingia kwenye darasa langu. 
Nilikutana na watu tofauti tofauti wamependeza na wengi walionekana kuwa na maisha mazuri. Nilingia na kukaa zangu mbele kabisa kama nilivyozoea. Kile mwalimu alikuwa akiingia na kutaja topiki zake za somo na kutoa kazi ya kufanya na kuondoka. Akisema tujipime kabla masomo hayajaanza rasmi. Hapo ndo nilianza kujua uongo wa waliokuwa akisema kuwa chuo ni bata. Nilipata shida sana kuelewa mambo ya chuo. Nilikuwa mpole sana. Kila mtu alikuwa na rafiki yake. Isipokuwa mimi nilikuwa peke yangu na muda mwingi nilionekana mnyonge sana. Lakini sikujali. Simu yangu ilikuwa rafiki yangu. Ukizigantia na free wifi iliyopo chuoni, kila kitu kilikuwa ni bamba. Nikiwa nimekaa kantini na kula, alikuja msichana mzuri tu, alikuwa mweupe sana, mwili wake simple tu na alikuwa ni mfupi. Samani, naweza kukaa hapa? Aliuliza msichana huyo ambapo ilikuwa ndo mara ya kwanza kuonana. Ya, karibu. Nilimkaribisha, akakaa kwenye kiti kilichopo mbele yangu. Am, um, Teresa, siju naitwa nani? Alijitambulisha hivyo, nami nikamwambia ni Edina. Nilijibu na kuendelea na msosi. Ah, uh, mimi ni mwanafunzi mpya kwenye darasa lenu, nimechelewa kuanza chuo lakini nimekukalili ulikaa mbele kabisa. Oh, kumbe na wewe unasomea sheria? Ndio. Basi bwana. Tulipiga story nyingi sana, nami nikapata rafiki wa kuwa naye karibu. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ilikuwa na kipindi cha mchana. Nilifika kwa kuchelewa na lecture alikuwa ameshaanza kufundisha. Niliingia na kuomba samahani. Kashesha likaja nilipokuwa nikikaa kila siku, nilikuta mkaka amekaa. Nilinama na kumnongoneza. Kaka, samahani. Huwa nakaa hapa nombo nipishe mbali sioni. Alinuka bila kuongea chochote. Lecture alipoisha rafiki yangu Teresa akanifuata. Unajuana na hama pacha wapi ya darasa letu? Mm, mapacha gani we? Si yule alikuwa amekaa kwenye kiti chako yule. He? Unafikiri hata nilimwangalia usoni? Hm. Mimi ndo najua sasa hivi kwamba kuna wanafunzi wapya. <laughs> we, hawa waone jamani wazuri, cheka roho fanana. Nikageuza shingo yangu kuangalia hao wakaka wazuri. Ui, walikuwa wazuri hatari. Midomo ya pink kama wamepaka vitu vile. Weupe, mavazi ya bei, nywele zao ndo siseme kikweli. Kuna watu wazuri jamani. Niliganda nikiwaangalia tu. Teresia ndo alichanganyikiwa kabisa. Akasogea karibu na kuwasalimia. Mambo zenu. Walimwangalia kisha akajibu kwa sauti ya chini sana. Nilishia kuona midomo ikichezi lakini sikusikia sauti. Kisha wakampita na kuondoka. Nikainuka kwenye dawati na kumfata Teresia. Hmm, we nawe ndo shogo za aina gani hizo? Nilimuuliza maana niliona kama amejishusha sana. Lakini muda huo huo airudi mmoja kati ya wale wakaka na kunyoosha mkono akimpatia Teresia. I'm crave. Teresia haraka akanyoosha mkono na kujitambulisha. Um, I'm sorry. Nimeambiwa na kufuata wewe kwa ajili ya kazi za group namba saba. Oh, hmm. kumbe upo group moja na sisi. Anyway, naomba namba zako nikuunge kwa group. Taarifa zote utakuwa ukizipata huko. Thanks. Alijibu na kutaka kuondoka. Lakini ghafla akarudi nyuma na kuniangalia sana kisha akasema. Ni upo charming tu. Sio kwamba anajipendekeza. Nilishangaa kumbe amesikia nilipokuwa nikimchamba Teresia. Nikabaki nikimwangalia hadi alipokuwa akikata kona. Ghafla nikashtushwa na Teresia akisema tondoke. Bado akili yangu ikimwazia yule mkaka. Alivonichana makavu. Nikajisemea kimoyo moyo. Unijui vizuri wewe nitakunyosha. Hao kila mtu akashika njia yake na kondoka. Nilifika nyumbani na kumkuta mama akiwa anachambua mboga kwa ajili ya chakula cha jioni. Nilimsalimia na kuelekea chumbani kwangu. Siku iliyofuata nilijiandaa na kwenda chuoni. Siku hiyo nilijipamba hatari. Yaani nilipendeza mpaka nilijua kabisa nilipendeza. Nilivunja kabati kama naenda on date kumbe masomoni. Nilifika tena kwa kuchelewa na kama kawaida nilimkuta mmoja kati ya wale wakaka mapacha akiwa amekaa kwenye siti yangu. Samani, unaweza kunipisha? Mm, umechanganyikiwa au? Aiuliza nikamtolea macho ya sera hatari. Lakini haikusaidia kitu. Kwani hakutoka. 
Lecture alituangalia tunapofanya fujo mwisho akasema Tokeni nje Nilitika haraka Nani mimi wewe na mwenzako tokeni nje mm. Nikasema huu sasa ni msala Nikageuka na kutoka nje Kisha kijana yule akafatia nyuma sikujua kwamba ni Clevo au mwenzie maana walifanana kila kitu na ilikuwa sio rahisi kwa tofauti shaswa sisi ambao ndio kwanza tumeonana tulipofika nje akanifuata sasa kulikuwa kuna haja gani ya drama zote zile alinuliza nikamwangalia na kujibu wewe umekaa simu yangu alafu na simeti mimi naanzisha drama hmm, nikukumbushe tu hapa ni university na sio shule ya msingi au sekondari kwamba kama ni sehemu ni yako mpaka unamaliza mwaka sawa I didn't like that at all Napo sura ilinishuka maana aliongea ukweli kabisa Kisha akaondoka na kuniacha nikimwangalia tukaenda kukaa vibwetani kila mtu alikaa kibwete chake lakini tulikuwa tukionana Alionekana kuwa ni kijana mtaratibu sana na hapo nilijua kabisa huyu sio Crevo ni pacha wa Crevo baada ya muda mfupi Crevo alikuja Eh? <laughs> na umekubali kutoka nje? Wewe na nini? Eh? Hata kujitetea umeshindwa. Kwanza uko wapi yule msichana? Niliposikia na nitafuta, nikaingia chini ya kibweta ili asinione. Lakini yule yule pacha aliniona na akabaki akicheka. Nikiwa chini ya kibweta, nimejificha, nikaunganisha mikono yangu kwa kuomba msamaha na kumuonesha ishara asiseme kuwa niko hapo chini. Alibaki akicheka tu. Hebu nyamaza. Yaani bado nisaidie ni mtafuti wa msichana unacheka kama umetekenywa. Anyway twende tukale. Wakainuka na kuondoka. Hapo nilinuka kwa pupa na kujikuta nikijigonga. Niliumia nikabaki nikiangalia huku na huku kama kuna mtu ameniona. Nikatoka eneo hilo nikiwa na wenge sana. Nikimtafuta Teresa. Nikiwa naangalia huku na huku nilikuja gari kwa kasi sana na kutoa miguni kwangu ikiwa inapiga honi. Nikaanguka chini. Watu wakajaa wakiangalia niliinuka haraka kwa kuwa sikuwa ni maumia na kwenda kwenye kio cha gari hiyo upande wa dereva. Wewe unaendesha gari kama huko kwenye mashindano? Eh? Ungenigonga? Eh? Na hapo ulivyokuwa na dharau sasa hata kushuku umeshindwa, si ndio? Sijui watu matajiri mna shida gani. Sasa muda huo huo kio kilishushwa kwanza. <laughs> Nilipata mshtuko wa hali ya juu jamani. Alikuwa ni mkaka mmoja hivi mzuri. Mwili ukionekana kabisa ni wa gym. Hakuwa mweupe sana ila ni mweupe, alikuwa mzuri sana. Nikabaki nikimwangalia. Lakini sija kugonga na haujaumia. Alijibu kwa taratibu na sauti yake nzito kabisa. Nilihisi kuzimia, "Oh my god." <laughs> Nikabaki nikiwa nimemkondolea macho tu. In fact, unatakiwa mwangalifu unatembea kama unamiliki hii barabara na ulivyokuwa hauna aibu unapata na nguvu ya kunifokea watch out girl alizungumza hivyo kisha akafunga kio cha gari yake na kuondoka kila mtu alibaki akiniangalia mimi na niliona aibu ya tayari maana maneno nilishapewa na mtu kaondoka nimebaki kama sanamu pale watu wakimicheka tu niliona kuwa ni siku mbaya sana kwangu niliwasha data na kuingia mtandaoni kisha nikatuma ujumbe kwa group kwa siko sawa hivyo sitakuwepo kwenye group discussion siku hiyo niliondoka nyumbani mapema sana wala sikutaka kupoteza muda chuoni nilifika nyumbani hata mama alishangaa lakini alipouliza nilimwambia kuwa sijisikie vizuri nilishinda ndani siku nzima nikichezea simu yangu na kuingia katika mtandao na kusikiliza simulizi ya sikitu siku hiyo iliyofuata kwa kuwa ilikuwa weekend hivyo sikuwa na haja ya kwenda chuoni niliamua kubaki nyumbani tu muda huo huo nilipokea ujumbe kutoka kwa Teresa kuwa wana group wanataka kuja nyumbani kuniona na kufanya discussion kwa kuwa sikushiriki siku iliyopita sikuwa na hiana niliwakaribisha na kumpa taarifa mama nikaandaa chakula na kufanya usafi vizuri sana sikutaka aibu maana kwetu hatuna pesa tuna makochi ya kizamani lakini Muda wote kulikuwa ni vizuri. TV yetu ilikuwa ni ya chogo. Sikuweza vyote hivyo, nilichokuwa nikijali ni wao kufika nyumbani kwetu tu. Baada ya muda, ilipaki noa moja nzuri sana nje ya nyumba yetu. Nilibaki nikishangaa tu kupitia dirishani. Nilitoka nje haraka, 
Baadaye nikamuona Teresia ndio alikuwa dereva wa gari hiyo. Wow, wow jamaa, ninakuendesha gari unajua. Nilizungumza hivyo tu baada ya kutoka nje. Utatukaribisha au utaanza kuzungumzia kuhusu magari? Hmm. Nikawakaribisha na wengine wakaanza kushuka kwenye gari. Nilishtuka baada ya kumuona Crevo anashuka kwenye gari. Aliangalia tu lakini akusema chochote. Karibuni sana, jisikieni mko nyumbani. Moja kwa moja niliwapeleka Sebleni kwa niliwandalia sehemu nzuri tu nilitengeneza kwa ajili yao. Ila uwepo wa Crevo ulinifanya niwe na wasiwasi sana. Basi baada ya muda niliwapatia juice ambayo nilitengeneza na kuwapa chakula. Kila mtu alikula isipokuwa Crevo ambaye alisema kuwa juice inamtosha. Baada ya muda tukaanza discussion kwa utambulisho kila mtu alitaja jina lake na miaka yake na shule aliyomaliza. Yaani katika wote wale mimi na kijana aliyekuwa akijulikana kama Ismail ndio tulikuwa tunatoka shule za St. Kayumba. Ila Crevo ndio alikuwa ametoka shule moja nzuri sana hapa Dar es Salaam na shule yenye ada ya juu. Shule yenyewe kwanza hawakuwa wakivango za shule. Walikuwa na vaa kawaida kabisa, yani mavazi yoyote yale wanaruhusiwa kuvaa. Basi tulimaliza kazi zetu kisha tukakaa tukiangalia movie ambayo niliweka ikienda kwa jina la The Rising ilikuwa ni favorite movie baada ya muda simu ya Crevo ileita kwa kuwa tuliweka sauti kubwa ya TV akatoka nje kwa ajili ya kuzungumza nami nikamfuata nje alipomaliza kuzungumza na simu nikamwomba tuongee najua hatuna karibu kivyo hata kama tuko group moja Nikuombe tusahau yale upita maana nasikia jana ulikuwa ukinitafuta kwa hasira sana. Muda huo huo ilikuja gari moja nzuri sana kushinda hata ile ambayo alikuja nayo Teresia. Vio vikashushwa kisha pacha Crevo akatoa kichwa nje. Ah, yo maniga. Tu kabla hajamaliza akashtuka kuniona niko na Crevo. Akashuka haraka na kuja kunipa mkono akiwa na furaha sana. Paka nikashangaa. Wow. Miss my drama. Eh? Uko tena na kaka yangu. Unafanya nini? Eh? Crevo. Si ulisema unaenda group discussion wewe. Aliongea maneno mengi kwa wakati mmoja akiwa amenishika mkono. <laughs> Hivi wewe. <laughs> Unafikiri nafanya nini huko? Anyway, ni hivi. Nilipata taarifa kuwa tunafanya discussion kwa kina Edina. But I didn't know that she the one. Wakabaki wakichekeana. Nilipata muda wa kuangalia, yani walifanana kila kitu hadi tabasamu zao nicho gundua Crevo alikuwa na dimpo upande mmoja lakini ule mwingine alikuwa nayo pande zote mbili yani liganda kabisa kuangalia nikiwa nimeachia mdomo muda huo huo Teresia akatoka nje akiwa anaongea eh wazetu mnafanya nini mpaka mnatutelekeza huko ndani baada Teresia kutoka nje niliona gari ile nyingine ikifunguliwa na mtu akaita Teresia Sikuamini kumuona mkaka ambaye alitaka kunigonga chuoni akishuka kwenye gari ya kina Crevo nilihisi kuchanganyikiwa nilibaki nimeganda tu Oh Skara <laughs> My god tumeonana tena Alizungumza Teresia Oh Skara Oh my god tumeonana tena Alizungumza Teresia na kumsogelea mkaka huyo ambaye nilipata kujua kuwa anaitwa Skara na wakakumbatiana Nilimsikia Crevo akisema Wow Kevin <laughs> This is amazing Upige picha basi Hapo nikajua kumbe pacha Crevo anaitwa Calvin Basi mpaka hapo nikumbushe tu msikilizaji ya kwamba simbizi yetu inaitwa Handsome Boys Mtunzi Patricia Anton ambaye anaweza kumpata kwa namba 0783642467 Nina kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simblaze Mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo lakini pia kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710824145 basi tuendelee Teresia na mkaka huyo ambaye nilitokea kumuogopa sana aliyekuwa akiitwa Skyler waliendelea kukumbatiana huko Kevin akiwapiga picha mwisho wakaachiana na kwanza kujuliana hali. Nilisimama pembeni nikiwa naangalia tu, nilikuwa mwenyeji lakini mimi ndio nilionekana kama mgeni vile. Mm. 
mnajua na, na huyu Aliuliza Clevo Ya nilikutana naye wiki mbili nyuma alinisaidia tairi moja la gari Alijibu Skyla nilibaki nilishangaa tu Walikuwa wamekutana watu wenye pesa tu maana mimi hata basikali sikuwa naimeleki <laughs> Basi mkaribie ndani jamani Niliona niwakaribisha ndani kuliko kuwaacha nje akiwa amesimama Skyla alimwangalia Kevin ambaye anigeukia na kunijibu Ah no it is okay kwa kuwa mmemaliza kila kitu tunaondoka tulimpitia yule kijana tu kwa hiyo uwe na jioni njema Kisha wakapanda gari lao na kuondoka Teresa alionekana kuvutiwa sana na wale watu yani uh, 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 ila nyie hawa ni wazuri jamani uwi uh, uh, alizungumza Teresa na kunifanya nicheke tu nikauliza uh, kwani hawa ni ndugu eh shoga yangu uh, acha tu Nimewajua muda mfupi sana lakini hatari na nusu. Subiri tuagane nao hawa wazungu, alafu nikupe mchongo mzima. Baada ya muda wote waliondoka, nikabaki na Teresia, tukakaa ndani ya gari yake na kuanza kupea na umbea. Sasa yule ambaye nilikuwa nimemkumbatia, ambaye nilikuwa nikumbatia na naye yule, anaitwa Skyla. Ndio kaka yao mkubwa kabisa. Mimi nimemjua juzi tu baada ya Skyla kuwaweka status, nikamuuliza akasema ni wadogo zake. Nikabaki nikijisamea kimoyo moyo tu. Mm, kuna watu wamebarikiwa sana jamani. Basi masomo yaliendelea na nilikuwa busy sana na masomo yangu. Kidogo kidogo nilianza kuzoeana na Kevin ambaye ndio alikuwa mdogo kati ya wote. Skyla alikuwa akisoma chuo hicho. Kozi ya daktari. Lakini ilikuwa sio rahisi kuona na naye. Na alikuwa mwaka wa pili na wadogo zake walikuwa mwaka wa kwanza. Kozi ya sheria kama mimi. So Edina na plan weekend hii baada ya kumaliza testi. Ainuliza Kevin. Mm, sina plani yoyote zaidi nitakuwa nyumbani na mama yangu. Mm, huwa upende kutoka na marafiki mkaenjoy huko. No, napenda. Na pia mama amekuwa akinsistia sana niwe natoka lakini nimeshindwa. Sio kuwa sitaki lakini mm, matumizi ya pesa na kuwa makubwa ukizingatia mama ndio baba kwangu hivyo. Ah, kila kitu ni juu yake tu. Kwa hiyo namwonea Roma. Mm. Oh, naelewa. How about this? Ni kufuata uje nyumbani tutakuwa na birthday party ya mama. Hautatumia hata mia, mtakurudisha pia. Sasa muda huo huo nilitokea gari na kusimama mbele yetu, kio kikashushwa na hakuwa mwingine bali ni Sky. Kenigo alimuuliza Kevin ambaye aliniaga na kuondoka. Lakini Sky aliniangalia kwa jicho la hasira sana. Basi siku ya Jumamosi ilipowadia majira ya saa 12 jioni, nilijiandaa na Kevin alikuwa nyumbani kisha tukaondoka. Tulifika kwenye jumba kubwa na kali kabisa la kifahari. Picha linaanza alifungua geti kwa remote ndogo aliyokuwa nayo. Tulipoingia nilikutana bustani nzuri sana ya maua. Sehemu nzuri ya kupaki magari. Lakini pia kulikuwa na swimming pool kubwa na nzuri sana. Nilibaki nikishangaa tu huku na huko. Kevin aligundua kuwa nimevutiwa na mazingira hayo, akaniambia. Shuko ya tizame kwa karibu. Hmm, nikajichekesha tu mwisho nikashuka na kuanza kuangalia huko na huko. Hai see ni pazuri sana. Mm. Mungu ajabu sana. Hongereni mno. Ingawa kulikuwa na pate hakukuwa na kelele yoyote ile ya mziki au watu usijikusikika. Ikabidi niulize. Sasa mbona kama hamna mtu? Oh, wapo. Wananisubiri mimi tu. Basi bwana moja kwa moja tukaingia ndani kulikuwa na sibili moja matata nzuri iliyojitosheleza kila kitu na ilinukia vizuri sana Sasa Skyla baada kuniona akaja mbele yangu lakini Kevin pia akaja mbele yangu akinikingia kifua Hii ni pati ya familia kwa nini huyu yuko hapa Unafikiri kuna haja ya mimi kukujibu Huyu ni rafiki yangu hivyo ni kama familia Kevin Alifoka Skyra alionekana kuwa na hasira sana. Nikaona huu sasa msara. Bora niondoke. Kumbe ni family party. Kevin, tutaona na Jumatatu chioni. Kwa heri. Nikageuka na kutaka kuondoka lakini ilisikika sauti ya mwanamke kisema. Karibu mgeni. Niligeuka na kuangalia nyuma nilimwona mama mtu mzima tu akishuka ngazi akiwa amependeza sana. Moja kwa moja nikajua kuwa huyu ni mama yao. Niliogopa sana nikabaki nikitetemeka kama kuna kosa nimefanya. Kevin, unaniponza. Niliongea kipolipole, Kevin alicheka sana. Skyla aliondoka na kupanda ngazi kwa sera sana. 
nikajisemea kimoyo moyo. Hmm, we mjinga wewe. Siku yako ipo. Kumbe humjui Edina ni nani eh? Nitakunyosha mbuzi wewe. Hapo nilikuwa na hasira sana. Yaani sema tu sikuweza kuzionyesha mbele za watu. Kikweli mama yao alionekana kuwa mwanamke mmoja mcheshe sana. Yaani ambaye anajali tu. Tulisalimiana kisha akanikaribisha kwa furaha zote. Muda wa kukata keki ulifika. Tukakata keki na alionekana kumpenda sana mama yao. Naye aliishi nao kama rafiki zake. Aliwapenda sana. Niliona upendo kati yao na mama yao hata wao walipenda na sana. Sema imekuwa ruzano tu ya kawaida ambayo huwa inatokea katika familia. Wakawa bize kupiga picha. Nami nikapata wasaa wa kuangalia nyumba kwa makini. Na mama yao ndio alikuwa akinitembeza kila kona. Kwani alinipeleka vyumbani kwao. Walahi kuna watu jamani walala pazuri jamani. Mm, kulikuwa kunavutia sana. Mm, kama unavyoona kila mtu ana chumba chake. Lakini hawataki kabisa kutengana. Wamaamua kulala chumba kimoja. Na huwa anatumia hiki chumba. Alinieleza mama yao. Sasa ilifika wakati tukaenda kukaa kwenye meza ya chakula. Yule mama akaniuliza. Nini kinaendelea kati yako na Kevin? Maana hakuwahi kuwa na rafiki wa kike tangu utotoni. Swali hili lilinichanganya na kunifanya nipaliwe na juice niliyokuwa nakunywa. Oh, pole, pole, pole. Nikajichekesha pale na kujibu. Ah. Uh, <coughs> uh, <coughs> na rafiki yangu, ah, uh, naweza sema pia ni kama kaka kwangu. Ah, oh, vizuri. Mimi na Fry nikiona wanangu wana furaha. Hivyo ni kila raheri kwenu. Nikaona huyu mama sasa anaita habari sio kabisa. Unajua nini? Katika wanangu ambao ni wachangamfu sana sana kuliko wote, basi ni Skyla. Skyla ni mtu mmoja mcheshi sana kama baba yake. Lakini kuna mambo yametokea mwezi ulioisha yamemfanya akawa hivyo. Oh, kumbe. Nilitikia kawaida kabisa maana katika watu ambao niliwaogopa basi ni Skyla. Maana tangu nimekutana naye ni mtu wa kunipigia tu mikwala na kunitisha. Unajua Skyla alitakiwa kuoa mwezi wa kwanza. Lakini siku ambayo alikuwa akimvisha pete mchumba wake alimfumania na rafiki yake kwenye chumba cha makeup. Sasa hiyo imempelekea Skyla kuachukia wanawake wote isipokuwa mimi ambaye ni mama yake. Kwa hiyo wewe mpe muda tu atakuelewa na atakuchangamkia. Mm, na huyo Kevin je? Ah. <laughs> huyo naye. <laughs> Huyo ni mbabe wa familia. Alijibu mama huyo na kuanza kucheka. Hapo sasa nilikubali maana Crevo ni kauzu jamani. Mkiwa kwenye group discussion hataki hata zile stories za kupoteza muda. Sasa wakati huo alikuja Skyla. Nilibaki nikimwangalia na kumuonea huruma sana. Nilimwangalia sana mpaka akajishtukia. Akawa anajiangalia vizuri mwili wake. Mwisho akamwambia mama yake. Hmm, nilikuwa mkiniongelea au? <laughs> No, kwa nini tukongolee? Anyway, mam ai Alionge kwa sauti ya chini sana yenye huzuni. Nilipata wasiwasi na kutaka kujua nini kinaendelea. Basi nilikaa vizuri kwa kutaka kujua hata mama yake alipata wasiwasi na kuinuka. Shida nini? Mbona kama uko sawa? Mam I have to go, mam. Naomba nisaidie nipate ndege asubuhi sana. Ndege? Kwenda wapi? Kufanya nini? Mbona niweka roho juu jamani mwanangu? Eh. Silva amenipigia simu hapa, analia sana. Anasema baba amefariki. Alizungumza hivyo na kukaa chini huko akilia sana. Mwanamke kama anavyojua, alikaa chini na kuanza kulea. Nilimwonea huruma sana Skyla. Nilimsogelea na kumshika kwa nyuma nikimtuliza. Nashukuru Mungu, hakuwa na hasira. Zaidi alilalia bega langu na kupoza machungu yake. Baada ya muda mama yake alianza kuangaikia tiketi mbili za ndege. Niliona ni kiasi gani walikuwa wakipendana. Kevin na Clever walikuwa busy wakimsaidia mwanzao kupake vitu. Na ndipo nilipojua kuwa walizaliwa baba tofauti. Kevin na Clever baba yao alikuwa ni mzungu na Skyla baba yake alikuwa ni mkorea. Nilibaki njia panda nitaka kujua ilikuwaaje huyu mama akapata wanaume hawa tena wenye pesa sana. Sasa mpaka saa sita kasoro usiku kila kitu kilikuwa kimetimia. 
Mama alikuwa akinipigia sana simu lakini sikuweza kuisikia kwani niliweka kwenye pochi na ilikuwa haina sauti. Niliwasaidia sana katika maandalizi ya safari yao. Skyla alionekana kuchanganyikiwa sana. Alionyesha jinsi gani anampenda baba yake. Hakikisha pasipoti yako iko karibu. Alizungumza mama yao na kina Kevin wakimkumbushia Skyla. Yeah, I hope we dinner ameweka. Maana nilimwambia kuwa ipo kwenye drawer yangu. Hapo nikakumbuka kuwa sikuiweka bwana. Haraka nikapanda ngazi kuelekea chumbani kwao. Nilikuta passport kwenye draw, nilitoa na kutaka kuweka kwenye begi. Hapo nikapata muda wa kusoma. Alikuwa akiitwa Skyler Lee Chemwan. Nilishindwa kusoma hata ile jina lenyewe. Nikatoka nje kwa mwendo haraka. Niliteleza kwenye ngazi kama mzigo kila mtu alishtuka kwa kuita jina langu. Idina. Skyler alikuwa kwanza kuinuka kitini na kuja kuniinua. Hapo nikaamini maneno ya mama yake. Niliumia kidogo tu kwenye mguu. <laughs> Punguza wenge Dina. <laughs> Utumie zaidi hapo. <laughs> Alizungumza Kevin. Sasa Skyler akamkata jicho moja matata, mwenyewe akanyamaza. Nikakumbuka kuwa muda unaenda na sijawasiliana na mama. Nilichukua simu, nilikuta missed call 30 na SMS zisizopungua hamsini Maana haikuwa kawaida yangu kuchelewa kurudi. Hata hivyo sikuwa mtokaji. Hivyo mama yangu alipata wasiwasi sana. Haraka nikampigia, alipopokea nilisikia sauti ya kui kui ya kilio cha mama yangu. Najisikia vibaya sana na kushindwa kuongea. Mama yao na kina Kevin alichukua simu na kuongea na mama na kumtoa hofu. Mwisho nikapewa simu niongee na mama. Nisamee mama. Nilipitiwa nikashindwa kuambia. Sawa. Hakikisha unakuwa salama. Kesho wae kurudi mapema kabisa mwanangu. Basi hapo nikashanga, yani mimi leo nalala mbali na nyumbani. Tena kwenye jumba kubwa, yani akili zangu ni mwendo kasi. Niliwazia kwenda kulala kwenye tandalile la kifahari tu. Usiku umeenda sana Skyler. Mwanangu, ukalale, saa baba. Saa tisa hakikisha unakuwa umejiandaa tuondoke. Nitakwamsha. Clevo, mpeleke kaka chumbani. Amoke mama. No Clevo, mchukue kaka. And Na we Kevin, mpeleke dina chumbani kwa kwa talala huko. Maana vyumba vya geni unajua havijafanyua safi. Na nadhani vitakuwa vinavumbi sana. Basi, moja kwa moja, nikapeleka chumbani kwa Kevin. Kilikuwa ni chumba flani hivi matata. Kiufupi, vyumba vyao vyote vilifanana isipokuwa cha mama yao na wageni. Haka nikabithi chumba, kisha akaondoka kwani Kwa ni wawo, likuwa kilala pamoja kwenye chumba kingini. Kwa hiyo sikuweza kulala kabisa. Nilibaki nikitali kwenye chumba hicho kizuri tu na kwanza kujisnap. Sasa sijui nilipitwa na usingizi sangapi bwana. Nimekuja kustuka ikiwa ni saa 9 muda ambao mama yule na Skyla walikuwa wakielekea airport. Basi tukapanda gari na kuwapeleka mpaka airport. Tuliwaacha nasi tukaanza safari ya kurudi. Mimi naomba mnipeleke tu nyumbani kabisa. Mama wangu ana wasiwasi sana. Niliomba lakini Kevin alionyesha kuchukia. Lakini kwa kuwa Clevo ndio alikuwa akiendesha gari, haraka akakata kona na kushika njia ya kwenda nyumbani kwetu. Baada ya muda tulifika nyumbani, ilikuwa ni kama saa moja kasoro hivi. Ila kwa uswazi watu walikuwa wameshaamka, wakupika miogo tayari wameanza, waombea wako hapo tayari wamekaa. Kwa hiyo nikawa gumzo kuwa na lala nje na kurudishwa nyumbani na magari. Hmm, basi bwana Wiki mbili zilipita nikiwa bado naendelea na masomo yangu, mimi na Kevin urafiki ulizidi kushamili kabisa. Na alipata mchumba mwaka wa kwanza lakini hakuwa akisoma course kama yetu. Nikajikuta nikipata wifi mie. Hmm. Naona ukaribu wako na Kevin unakuwa mkubwa zaidi. Alizungumza talisia baada ya kuniona nimeletewa chakula na Kevin. Ah. <laughs> Kawaida bwana, si kama wewe na Clevo. Naona, naona eh. <laughs> Mhm. Una kana yetu ila nikauzu. Aongee kitu. Yaani ukikana naye wewe uanze kuongea. Yeye abaki tu kujibu. Tena wakati mwingine hakujibu kabisa. Mhm. Nikaona hili sasa nikasheshe. Tukapiga story za kutosha mwisho tukaagana na kila mtu akaondoka. Nilipofika nyumbani nikawa napiga story na Kevin na kunipa taarifa kuwa mama yake na Skyler watafika nyumbani usiku wa siku hiyo. Oh, sawa. Mungu atangulie. Mimi nitakuja kuona kesho baada ya kumaliza vipindi chuoni. Tuliongea kidogo kisha nikaendelea na shughuli zangu. 
Majira ya usiku mama alikuja chumbani kwangu na kutaka kuongea na mimi. Ninachoomba mimi unielewe tu, sijui utachukuliaje. Lakini huu karibu wako na Kevin unanichanganya sana. Najikuta naogopa sana mwanangu. Kila mtu mtaani anakuzungumzia wewe. Nimemtaja tu Kevin kwa kuwa ndio jina unalohitajaga sana, lakini ule ukweli siwezi kuwatofautisha kabisa. Ah. <laughs> Wale tofauti yao ni dimples tu mama. Nikamweleza mama. Sasa mwisho akaelewa maana naye alishaanza kuhisi vibaya kuwa mimi na Kevin tuna mahusiano kimapenzi. Sasa siku iliyofuata baada ya kumaliza vipindi vyangu, nikachukua bajaji na kwenda nyumbani kwa kina Kevin kwa kuwa nilikuwa nimepazoea, haikunipa shida. Niliingia moja kwa moja disebleni. Nilikuta wakiwa wamekaa wakipiga story. Lakini Skyler alikuwa amepoza sana. Niliwasalimia na nikawapa pole ya uchovu na msiba. Ghafla ikasikika sauti ikifoka tena kwa lugha ya Kiingereza. Nikageuka kujua ni nani maana wote walikuwa wamekaa sebleni. Nilishtuka kumuona mkaka mzuri hatari. Yaani huyo ndio alikuwa mkorea kabisa kuliko Skyler. Ni mzuri sana. Mm. Nise Mom, who took my phone? I can't find it. Alisema hivyo akimaanisha kwamba mama simu yangu iko wapi maana sioni. Kwanza kitendo cha kijana yule kuita mama kilinishangaza sana. Nikabaki nikijiuliza tu, sasa huyu mama na watoto wangapi jamani? Come down, okay? We will find it together. Skyra, just try to call him. Basi bwana. Mama alizungumza hivyo akimwambia kwamba tulia kwanza tutatafuta wote. Na kumwambia Skyler ajaribu kumpigia Niliona ni madrama ya kikorea sasa ya meamia kwa huyu mama Maona alinekana kuchoka sana Trevor ndio alikuwa yupo kama hayupo Kevin alikuwa na mshanga tu mwenzake Bada Skyler kupigia simu Ilisikika simu ikiita juu na ilikuwa na sauti sana Na ilisikika nyimbo inaitua Sarange Haraka akaondoka hapo mama huyo alishusha pumzi ndefu ya kunyesha kuwa amechoka Ah. Yaani Silva, hakuwahi kuniacha nipumzike kabisa. Ni msumbufu 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 kama mtoto kila siku jamani. Eh? Skyla, ongea na mdogo wako basi. Yakiendelea hivi tutashindana. Ah uh ah. -uh. But mama, wewe ndio uliyelazimisha yeye kuja huku. Na unajua kabisa hapapendi Tanzania. Oh. Unaongea kama hauna akili vile, eh? Hivi ulitaka nimwache mwanangu kule peke yake? Mwanzo nilimwacha kwa sababu baba yake alikuepo. Sasa hivi je, namwacha na nani? Eh? Hao ndugu zake ambao walimbagua kwenye msiba. Eh? Wewe mwenyewe umeona mlivyokuwa mkitengwa kisa mama yenu. Kwamba eti ni mtanzania. Si ulikuwa unajishuhudia mwenyewe. Hmm. Mama alizungumza hivyo na kuondoka kwa sera. Skyla akainuka na kuondoka. Clevo akainuka na kuondoka. Tukabaki mimi na Kevin ambaye alinuka na kuanza kuzungumza kama anatamba mashairi. Ni madrama tu siku kucha. Hmm. Siliva mbona unatueza ese. Unajua nini Adina? Jana tujalala. Walifika hapa kama saa 8 kasoro. Ni fujo tu. Eh, kwa hiyo huyu ni ndugu <laughs> Kicho chako kumbe kigumu eh. Niuliza swali lakini nikapewa mneno tofauti na jibu langu. Ya, nikaka yetu. Anaanza Skyla, alafu yeye, alafu ndo sisi vidume. Hmm. sasa mbona hakuepo hapa? Alikuwa kwa baba yake alichukuliwa tangu akiwa na miaka mitano. Mama alikuwa anakwenda kumuonaga tu huko. Ila sasa hajui Kiswahili ni Kiingereza na Kikorea. Hapo akicharuka ni Kikorea tu. Yaani huu ndani ni drama, ni drama, ni drama juu ya drama. <laughs> Skyler naye akipandisha yake na Clevo. <laughs> Utajua ujui, utahisi baridi na joto kwa wakati mmoja. Mm. Hmm. Nikabaki nikishangaa tu. Maana Ni madrama kweli kweli. Sikia, mimi na Emmanuel wamelala hawa. Maana jana tujalala mpaka muda huu kwa ajili ya huyo kijana wetu. Hivyo, naomba nilale nikiamka mtakurudisha kwenu. Kabla sijajibu ulisikika mziki wa kwenda. Yaani kama kigodoro, bass hadi mwisho tena nyimbo ya Kikorea zile za uzoni. Nikabaki nikicheka tu. Nikamwona Crevo akitoka chumbani kwake na kushuka ngazi kuja sebeni. This is too much now. Kevin alichoka kabisa, akajitupa kwenye koche. Mara 
Skyra huyo akatoka chumbani kwake akiwa na hasira sana. Akashuka mpaka Sebeni. Akawa anazunguka huku na huko. Hata alikuwa ajielewi anafanya nini. Mwisho akakimbia mpaka chumbani kwa Silva. Alipofika cha kwanza akazima mziki. Tukasikia kelele wakikuwa ruzana na Silva. Sasa muda huo huo akatoka nje akiwa amemfunga kamba mikononi. Huku mdomoni amemfunga kitamba. Akafika mpaka Sebeni na kumweka kwenye kochi. Akachukua kamba nyingine na kumfunga miguu yote miwili. Utakaa hapa mpaka nitakapoamka. Alizungumza hivyo na kuondoka. Silva alibaki akiangaika kutoka. Lakini haikuwa rahisi. Kwani kamba zilifungwa kisawa sawa sio tani. Crevo akarudi chumbani kwake. Craven pia akaondoka kuelekea chumbani kwake. Nikabaki pale na Silva. Na alikuwa akiniangalia kwa hasira sana. Kwa kweli nilikuwa nimeshapazoea sana pale. Nilienda jikoni na kuandalia chakula cha jioni kisha nikaondoka na kumwacha Silva peke yake pale nje. Majira ya saa mbili kasoro wa kwanza kuamka alikuwa ni mama yao ambaye alizoeleka kuitwa mama wawili. Muda huo Silva alikuwa amepitiwa na usingizi akiwa na kamba zake. Mama ni mama tu. Haraka akaanza kumfungua zile kamba. Muda huo huo Silva alistuka na kwa kuwa mama yake alianza kumfungua kitambaa kilichokuwa mdomoni na mikononi alikuwa ameshamfungua. Silva alikurupuka haraka na kujifungua miguu yake na kuanza kupiga kelele kuwa anawachukia sana. I hate both of you. You people are wicked. How can you tire me like that? Hmm. Eh, aligombana. Alilalamika tare kwamba anawachukia sana, kwamba watu wana roho mbaya. Wanaozaje kumfunga kiasi hicho? Aliendelea kupiga kelele mpaka walokuwa melala wakamka. Ila nyumba ilikuwa na vituko sana jamani. Skyla alitoka ndani akiwa anatambaa kabisa kuonyesha amechoka hata kutembea. <laughs> Clevo alipotoka moja kwa moja akaenda na kumpiga kibao cha nguvu sana Silva ambaye alianguka chini. Clevo, are you mad? Eh, hey, unaniuliza mimi? Muizi mdogo wako hapo, yeye ni chizi au akili anazo? Mtu gani aliyeweki muda wote tu ni usumbufu tangu amefika atupumziki huko ndani yeye ni nani kwanza? Silva akamsukuma Skyla ambaye alikuwa amemshikilia baada ya kumuinua. Kisha akakimbilia chumbani mama yao alibaki akiwa shangatu. Ah, lakini ni kaka yako hakukuwa na haja ya kumpiga. Sikuwa na haja ya kumpiga kabisa, lakini nimeshindwa kumvumilia na akiendelea nitamuumiza kweli. Unasemaje? Skyla naye akapata hasira na kutaka kupigana na Crevo. Sasa hapo mama yao akapiga kelele moja tu. Kila mtu aligeuka na kumwangalia mama yao. Ni weni sasa? Nimalizeni kabisa alafu ndio mpigane. Kila mtu alibaki akimwangalia usoni mwenzie. Mama yule aliangua kileo. Watoto wake wote wakamfata na kuanza kumbembeleza isipokuwa Silva ambaye alitumia muda huo kutoka nje kwa kunyata. Alitoka nje kabisa bila yote kujua. Baada ya muda mama yule alitulia na kuanza kuzungumza na watoto wake. Sky baba, wewe ndio kaka hapa. Sasa unapokuwa na hasira, unafikiri itakuwaje? Na wewe Clevo, kwa nini umpige kaka yako jamani? Eh? Ninao yaongea leo ni ishawahi kuongea hapo nyuma kabla. Lakini naona hamnielewi jamani. Sasa narudia. Sitaongea tena na tena. Kwanza nataka kujua mnaishije kama ndugu au mnabaguana. Crevo akawa kwanza kujibu. Ndugu tena wadam mmoja. Vizuri sana. Vizuri sana mnavyofanya. Mnaona kama ndugu au adui. Silva kadakia. Uh, ni vikombe tu vimegongana lakini tunapendana sana. I'm sorry Crevo. Crevo katabasamu na wote wakaonekana kuwa na furaha. Kabla hatujaendelea. Skyla, kamuita Silva nataka kuongea naye. Basi, Skyla kainuka haraka na kuelekea chumbani kwa Silva, lakini hakumkuta. Aliangalia kote bila kumpata. Haraka akarudi na kutata taarifa kuwa Silva hayupo. Kila mtu alichanganyikiwa, ukizingatia Silva ni mgeni kabisa, hakuna anakopajua. Hivyo iliwachanganya sana, wakawa wanajaribu kumpigia lakini simu haikupatikana. Mm, jamani Msio mnajaribu kumpigia kwa namba ya kawaida. Mpigie ni WhatsApp. Si mnajua hana namba ya Tanzania. Basi walijaribu kumtafuta WhatsApp pia lakini hakupokea simu. Wakaamua kumtrack ili kujua yuko wapi. Lakini pia haikuwa rais kwa ni location yake ilikuwa imezimwa. Waligawana upande na kila mtu akachukua gari yake na kwenda kumtafuta upande wake. Mama yao akaanzia polisi kutoa taarifa 
kwa kuwa alikuwa mgeni zikapokelewa haraka na baadhi ya watu wakaanza kusaidia kumtafuta. Upande wa Silva alikuwa akitembea huku na huku na ukizingatia ilikuwa ni usiku. Hakuwa akijua aende wapi. Alienda nyumba za wageni lakini hawakumpokea kwani hakuwa na pesa za kitanzania. Aliangaika sana. Sasa upande wa Silva alikuwa akitembea huku na huku na ukizingatia ilikuwa ni usiku. Hakuwa akijua aende wapi. Na kumbuka Silva ndio huyu ambaye ni mkorea. Alienda nyumba za wageni lakini hawakumpokea kwani hakuwa na pesa za kitanzania. Aliangaika sana. Mwisho siku aliamua kwenda kutulia kituo cha mabasi. Kila giza lipokuwa likiongezeka njaa ilizidi kumuuma na usingizi pia. Hivyo akalala kituo cha mabasi mawasiliano. Majila ya sanane usiku nikiwa nyumbani simu yangu iliita lakini sikuweza kusikia. Nilipigiwa sana na Kevin lakini sikuweza kupokea. Asubuhi na mapema nikiwa nimeshajiandaa kwenda chuoni ndio nikachukua simu ili kumuuliza Kevin kama atakuja chuo au la. Ndipo nilipokutana na Miss Coru zake nyingi haraka nikampigia na kuzungumza naye. Ndio hivyo Edina. Mama yangu anangaika hatujalala. Analia usiku kocha. Sijui kaka yangu kaenda wapi. Sikia, nenda chuo kafanye testi. Na kutumia barua zetu za kuomba special. Tafadhali, zifikisha kuongozi wa chuo. Basi, nikakubali na kumwahidi kuwa nikimaliza mtihani nitaenda kuwasaidia. Kwa kuwa nilikuwa nikikaa tandale. Sasa ili kufika nyumbani ili lazima kupanda magari ya mawasiliano kwanza. Nilipofika mawasiliano kulikuwa na kundi la watu wengi. Na umbea wangu sasa nikitaka kujua nini kimetokea. Hivyo nikasogelea karibu sikuamini nilipomuona Silva akiwa melala chini akiwa na boksa tu. Na alionekana kuwa amepoteza fahamu. Haraka nikajipenyeza na kufika mbele kabisa. Nikapiga magoti na kumtikisa nikimwamsha kwa kuita jina lake. Silva. Silva amka. Silva, jamani msaidieni basi. Eh, hey, kwani unamjua? Niliuliza swali na mwanamke ambaye alikuwa akimpepea. Ndio, ni kaka yangu naomba msaidie jamani. Kaka yako? Eh? Hmm? Kivipi wakati mtu anaonekana sio mtanzania kabisa huyo? Jamani mwachini basi utani, nisaidie nitumpeleke hospitali, naombeni sana. Haraka, tukamchukua mimi na yule mama, tukapanda naye kwenye bajaji moja kwa moja kumpeleka hospitali ya Mwananyamara. Akafika na kupokelewa haraka, akapelekwa kwenye chumba cha emergency. Nilibaki nje nikizunguka zunguka tu, nisijielewe nini cha kufanya. Nifuate, tunataka details za mgonjwa. Alizungumza mwanamama mtu mzima ambaye alikuwa ni dokta. Haraka nikamfuata ofisini kwake. Mgonjwa anaitwa nani? Anaitwa Silva Chenkwang. Akaandika. Umri wake? Samani mama, mimi kwa kweli sifahamu yeye ni ndugu wa rafiki yangu tu. Kwa hiyo nimepigia simu familia yake na kuja. Sawa, wakifika waje kuonana mimi. Nikatoka nje na kupiga simu kwani siku hata nimewapa taarifa. Kwani dokta nilimdanganya tu. Hello. Niliongea mara baada tu ya simu kupokelewa. Oh, pole si, ndio nilikuwa naandika hizo barua. Subiri kidogo basi natuma sasa hivi. Wewe mwacha wengi bwana. Njoo ni mwananyamara hapo hospitali niko na Silva. Kevin hakuamini. Nilimsikia kipiga kelele akimuitilia mama yake. Mama, mama, Silva imepatikana. Yuko na Edina tu hai. Fra yao tu ilinifanya nitabasamu kama chizi. Baada ya saa moja kupita waliwasili hospitali na walinikuta mapokezi. Edina, Silva yuko wapi? Anaendeleaje? Anali gani? Alafu umempataje? Nini kimemkuta? Mama aliuliza maswali mengi sana kwa wakati mmoja. Tukamtuliza mwisho tukaingia wodini aliyokuwa amelazwa. Na Mungu sio athumani Silva tulimkuta akiwa ameshamka. Lakini drip la maji ilikuwa ikiendelea kufanya kazi. Mama yake haraka akamkumbatia akiwa analia. Ndio nini umefanya Silva mwanangu? Eh? Unajisikiaje? Uko sawa jamani? Niambie mwanangu. Silva aligeukia upande wa pili kisha kujifunika shuka mpaka usoni. Baada ya siku tatu Silva airusiwa na kurudi nyumbani. Hali yake ilikuwa shwari kabisa. Lakini katika wote alikuwa akiongea na Sky tu. Hivyo Sky ndio alikuwa karibu naye kuliko wengine. Baada ya wiki mbili Silva alipona kabisa na kuwa mtaratibu. Akaacha matukio yake yale hivyo na kuanza kuongea na kila mtu. Kwa kuwa alipolwa simu na vibaka 
siku ambayo alipoteza fahamu mama yake alimnunulia simu nyingine alikuwa ni mtu wa jim sana na kwa kuwa kila kitu kilikuwa ndani mwao mara nyingi alikuwa akifanya mazoezi na kuogelea tu huku wenzake wakiendelea na masomo alionekana kuwa mcheshi siku baada ya siku na upendo kuongezeka ndani ya nyumba yao hata mama yao alikuwa amefurahishwa na ukaribu wa watoto wake Nilikata miguu kabisa sikuwa nikienda kwa tembelea tulikuwa tukikutana chuoni tu kwa namna moja ama nyingine nilijitenga mimi kama mimi nikiona aibu kutokana na hali yao ya maisha na hali yangu na kipindi hicho hali ilikuwa mbaya sana bibi yangu mza mama alikuwa akiumwa sana na pesa mama alikuwa akituma kijijini kwa ajili ya matibabu ya bibi kwa kuwa kwetu ni bukoba mama aliona sio rahisi kumleta bibi huko Dar es Salaam ukizingatia na hali yake ya ugonjwa na uzee nini Nikiwa nimekaa vibwetani nikijisomea kwa ajili ya maandalizi ya mtihani ya semester ya pili. Teresa alikuja na kuanza kuniongelesha. Mm, naona sasa hivi umekaza kabisa. Yaani sio kwa kusoma huko. Wewe unapumzika basi? Hmm. Mbona mimi huwa napumzika kusoma? Ni mara moja moja tu. Mm, nimekumbuka. Akanisogelea karibu kabisa na kunionyesha picha ya Silva akiwa na Sky. Huyu sijui ni ndugu yao, naona Sky kampost leo na kuandika pacha. Nye, hawa yabarikiwa amana ni wazuri mno jamani. Mm, sana. Mbona kama mnyonge sana shida nini? Eh, hujachangamka. Nini kinaukwaza? Ah, sijisiki vizuri tu, nahisi usingizi sana. Eh, kaombe ustad basi ulale hata kidogo. <laughs> no, si nitaenda nyumbani. Mdogo huo, huo alikuja Kevin akiwa na rafiki yake mwingine ambaye ni mwanafunzi mwenzetu. Nimekutafuta sana Edina. Kumbe uko hapa. Eh, na simu zangu atapokea. Oh, sorry, nimeweka silent. Na iko kwenye pochi. Pole. Ah, Freshi, tulesia vipi mzima wewe? Wakaanza kupiga story pale lakini nilikuwa mkimia sana siku hiyo. Nilikuwa nikiwaza mambo mengi sana. Kichwa changu kiliwaza mengi mno. Nikikumbuka kuwa mama amesema mwaka ujao naweza nisiendelee na masomo kama mambo yachendelea kuwa mabaya. Kwa nikazidi kuchanganyikiwa. Basi, majira ya jioni Kevin akanipa lift, akanipeleka mpaka nyumbani. Ili mkaribisha akawa anapiga story na mama, mimi nikaingia jikoni kuandaa chakula. Mama akaja na kutaka kuongea na mimi. Ah. Bibi yako hali imezidi kuwa mbaya sana. Sasa hivi hajui nani ameingia kumuona nani katoka. Haongei zaidi ya kujitikisa. Hivyo, mi kesho nitaondoka kwenda Bukoba. Nimekata tiketi. Mama jamani. Si unajua mimi naanza mtihani Jumatatu mama. Najua lakini nitafanyaje mwanangu eh Kila kitu na kuachia Ina kiasi cha pesa Lakini pia nimekununulia na vyakula vya kutosha utakuwa ukikana nuru huyu mtoto wa jirani sitaki ukae peke yako mama sawe Ni kwa ajili ya usalama wako <laughs> Lakini mama Yaani hapo moyo ulijaa kama unataka kupasuka jamani Machozi yalikuwa yakinilenga lenga Mama akatoka nje hakutaka kabisa kuniangalia ninavyolia. Alipofika sebeni, aliendelea kuongea na Kevin. Mama samani kwa kuingilia mambo ya familia lakini nimesikia ukiongea na Edina. Nafikiri Edina atakaa kwetu, hapa tutafunga. Nafikiri atakuwa salama sana kule kuliko hapa. Hapana mwanangu. Nimemwomba mtoto wa jirani atakuwa akikaa naye. Uh, lakini Edina ni kama dada kwangu, nakuomba mama. Hmm. Unaongea wewe tu. Vipi kuhusu mama yako? Kevin akatoa simu na kumpigia mama yake. Alimuelezea kila kitu na kwa kuwa mama yule alikuwa akinipenda sana, akakubali haraka sana. Asubuhi na mapema, mama alianza safari yake kwenda Bukoba. Na baada ya vitu vyangu kwenda kwa kina Kevin. Skyla na Kevin walifurahi sana. Kimbembe ilikuwa ni Silva na Crevo. <laughs> ambao walikuwa wapo hapo tu. Yaani hawajulikani wamefurahi, hawajulikani wamechukia. Jamani hivi vicho hivi, basi tu. Basi kwa kuwa tulikuwa tukijiandaa na mitihani, tulikuwa busy sana na kujisomea. Nilimpa taarifa rafiki yangu Teresia kuwa nakaa kwa kina Kevin, lakini hakuonesha kabisa kufurahishwa na hizo taarifa. Tulifanya mitihani na kumaliza salama. Na kwa kuwa mwaka wa kwanza hakuna fedi, hivyo tukawa watu wa nyumbani tu. Wanawake tulikuwa wili, mimi na mama na wanaume walikuwa wanne. Sasa nakumbuka ilikuwa ni asubuhi nimemaliza kufanya usafi. Nikaandaa kahawa ya Silva ambaye alikuwa akipenda sana kunywa kahawa asubuhi asubuhi na jioni kama mzee vile. Wakati huo alikuwa akiogelea. Nilimfuata na kumwambia kuwa kahawa ipo tayari. 
Nombo nilete. Nikaingia ndani na kule chakao. Nipokuwa nampatia alipokea vizuri tu na kuiweka pembeni. Kisha akaniomba nimsaidie kumvuta. Hivyo nikampa mkono ili kumsaidia apande juu cha ajabu. Jamani. Alimvuta kwa nguvu nikajikuta nikiangukia kwenye maji. Afu kizingatia sasa mimi siwezi kugelea. Jamani nilikunywa maji ya kutosha. Da. Hey. Afu muda huo sasa alikuwa amesimama na kawa yake. Akini cheka ninavyohangaika. Alikuwa amefurahi sana. <laughs> Nilizidi kunywa maji na kukosa nguvu. Nikaona kabisa sasa nafia kwenye maji. Nikamuita kwa sauti ya mwisho kabisa yani ya chini na iliyochoka. Mungu nisaidie. Aliendelea kucheka tu. Lakini muda huo huo huku nuru ya macho yangu ikianza kuona giza. Niliona mtu akijitupa kwenye maji lakini sikujua ni nani kwani macho yangu yalishapoteza nguvu ya kuona kabisa. Nilikuja kushtuka pembeni yangu alikuepo Silva, Skylar, Crevo na Kevin. Nilipiga kelele moja hiyo kila mtu alistuka. Lakini Silva ndio alistuka zaidi maana alimrukia Kevin na kumkumbatia. <laughs> Sasa <laughs> kila mtu akaa anamcheka Silva. Ah, hai bubu, mtu mzima. <laughs> Walimcheka sana. Mpaka sasa akaa amechukia na kutoka nje. Vipi, unajisikiaje? Aliuliza Skyla. Vizuri, kwanza nani kaniokoa maana nilikuwa nimeshaanza kuona kifo changu. <laughs> Hujanja wote huo maneno mengi. Eh, lakini kumbe hujui kuogelea. <laughs> Bwana mimi sitaki utana maji. Alafu Silva nitamnyosha. Kumbe anijue. Kila mtu akana nicheka. Nikaamua kuafukuza chumbani kwangu, wakatoka, wakiwa nanizomea. Nilichukia sana. Sasa jioni mama aliporudi, wakamwambia kuwa nimezama. Ajabu naye akaanza kucheka. <laughs> Kwa nini kila siku nizame mimi? Eh nimepata mwenzangu. Hapo <laughs> nijua kabisa. Okay, kumbe na mama naye hajui kuogelea. Basi bwana siku ziliendelea huko nikiwasiliana na mama na wote nilikuwa nikiongea nao vizuri tu isipokuwa Silva ambaye alionekana kunichukia sana Silva wewe shida gani eh mbona huyu binti yuko vizuri kila siku na mfokia tu simtaki simpendi aende kwao una akili wewe wewe zumza nini wewe yalikuwa ni maongezi kati ya Silva na Skyla lakini niliasikia yote kwani nilikuwa nikipeleka chakula chumbani kwao. Nijikuta machozi yakinitoka. Nikajikaza na kufuta machozi kisha nikaingia chumbani kwao. Hata hodi tu mshindo kupiga. Alifoka Silva baada ya kuniona nimeingia ndani kwao bila kupiga hodi. Oh, samani sana. Nimepitiwa lakini pia nimeona mlango uko wazi ndio maana. Hebu weka chakula hapo ondoke bwana. Ah. Niliweka chakula haraka na kuondoka. Doni sasa unamfanya mtoto watu mpaka na kuogopa. Hivyo vipi wewe? Itakuwa vizuri kama hata niogopa zaidi. Maana huyu sio alivyoetu kabisa. No, this is too much bwana. Hebu acha kumchukia binti wa watu kiasi hicho. Eh? Ukiachana na hivyo, kumbuka ni mgeni wetu. Ukiachana na ugeni ni rafiki mzuri sana. Tena ni rafiki mzuri mkubwa sana wa Kevin. So Silva aliendelea kwa mkaidi na kuendelea kuniongelea vibaya. Kwa upande wangu nikaenda jikoni. Nikajikuta nikilia sana ingawa sikuwa nikitoa sauti. Mdogo huo, huo aliingia Kevin haraka. Nikafuta machozi lakini sikuweza kugeuka. Ha, unalia? Alinuliza Kevin baada ya kuona nimejinamia. Nikaanza kulia kwa sauti. Hapo Kevin alipata wasiwasi zaidi kuliko mwanzo. Akanisogelea na kunishika kwa nyuma. Nini shida? Eh? Hmm? Silva amekusema? Eh, hmm? amekupiga. Au oh, shida nini mama? Nikaona sasa huyu nikimwambia kuwa Silva amenisema wanaweza kugombana. Nikacheka kwa nguvu na kwanza kumzomea. Oh, danganya toto huyo pie. Hatimaye umeangukia kwenye mtego wangu. Nilikuwa sili. Niliongea hivyo huku nikiwa nimejitoa mikono ni mwake na kusimama kwenye mlango wa kutokea jikoni. Sasa akaja kunifata kwa sira. Nami nikaanza kukimbia tukapata mchezo wa kukimbizana. Niliingia hadi sebeni hapo nilianza kuokota mtu mmoja mmoja na kumrushia. Naye akawa anafuata ile mito na kuondudishia. Sasa ikawa ni mchezo kila mtu akabaki akifurahi. Katika harakati za kuendelea kupigana na mito, nilirusha mtu vibaya na moja kwa moja ukafikia kwa Crevo ambaye 
alikuwa akielekea jikoni. Alistuka na kuachia glass aliyokuwa ameshika. Sasa hapo pressure yangu ikapanda maana Clevo sio mtu wa mchezo. Muda wote Clevo alikuwa serious. Niliogopa sana. Wote kwanza tuliganda na tukimwangalia. Alinikazia macho mwisho akakota ule mtu na kwanza kunisogelea. Sasa Kevin akawa ananipa ishara kuwa nikimbilie chumbani. Ghafla Clevo akashika mtu vizuri na kunirushia. Nami nikakwepa kama nacheza malaidi vile. Ha, umekwepa? Subiri uone. Akaja ambia upande wangu. Nami nikaanza kukimbia, akakuta mtu mwingine na kumrushia Kevin. Sasa mchezo ukiendelea, nikupigana na mitoto. Kwa mara ya kwanza niliona tabasamu nzuri sana la Clevo. Tulikimbizana na kuifanya sebule iwe chafu sana maana mito ilikuwa imetapaka kila sehemu. Tulipigana hadi na mapambo. Muda wote huo ambao tulikuwa tunacheza, mama alikuwa amerudi na alisimama pembeni akichukua video. Sana sana alifocus na Clevo ambaye alimuona akiwa na furaha sana. Alibaki akitabasamu lakini machozi yalikuwa yakimtiririka mama huyo. Aya, inatosha inatosha jamani. Cheki sebule yangu ilivyokuwa. Hapo tulistuka na kila mtu akaganda na stai yake akiwa ameshikilia mito yake. Nikasema ehe msala mwingine huwa hapa sasa. Maana sebule imekuwa kama jalala. Mito ambayo tuliichana kabisa na kusababisha pamba za mito kutoka na kuzaga kila kona. Oh, mama, kumbe umerudi. Samani sana. Ngoja nisafishe. Nizungumza kwa woga. Lakini mama hakujibu kitu. Moja kwa moja akapanda ngazi na kwenda chumbani kwake. Kevin walicheka sana kisha akaondoka kwa kukimbia. Clevo aliniangalia kisha akasema, "I'm out." Kisha akapanda ngazi kuelekea chumbani kwake. Nikabaki sasa nikiangalia msala ambao nimebaki nao. I see ilikuwa ni hatari. Polepole sasa nilianza kufanya usafi. Nilitumia nusu saa tu kuweka kila kitu vizuri. Baada ya siku tatu nakumbuka wote walitoka nilibaki mimi na Silver. Aliniambia ni msafishie chumba chake. Nilipoingia chumbani kwake niliweza kuona dari ambayo aliandika vitu vingi sana kumhusu yeye. Kuna baadhi ya sehemu niliamua kuzipiga picha nikiwa na malengo yangu. Majira jioni kwa kuwa ilikuwa Ijumaa, nilienda mnadani na kununua vitu ambavyo nilikuwa nikivihitaji. Majira ya saa mbili nirudi nyumbani na kila mtu alikuwa ameshaarudi. Nilisalimiana nao kisha nikaenda chumbani kwangu. Baada ya muda nikatoka nje na kwa sebeni. Na siku hiyo nakumbuka mama alisema tusipike atarudi na chakula hivyo hatukupika. Silva alitoka sebeni na kuelekea chumbani kwake. Nami nikainuka na kuelekea chumbani kwangu. Baada ya muda mfupi, alisikika Silva akipiga kelele sana. Kila mtu alistuka na kumkimbilia na kutaka kujua nini kimemkuta. Isipokuwa mimi ambaye nilisimama kwa idilisha lake. Sasa kila mtu alistuka baada ya kumuona nyoka mkubwa mweusi akishuka kutoka kwenye kabati la Silva. Sasa muda huo Silva alikuwa na boksa na taulo ambalo alikuwa ameweka shingoni. Wote wakatoka nje mbio wakikimbia. Silva ndo alikuwa akilia kabisa na kuita mama, mama. <laughs> Clevo alikimbia na kufikia mlango lakini haukufunguka kwani niliufunga na funguo niliziweka chumbani kwangu. Sasa niliendelea kumchezesha nyoka yule na remote ambayo nilishika. Za kidogo kidogo nilimshusha ngazi akielekea sebleni walizidi kuchanganyikiwa. Nilimchezesha nyoka yule kwenda kwa Silva. Jamani alikimbia. Alikuwa na ruka ruka tu huko akita mama nisaidie. <laughs> Wakajikuta kigungana wote katika mlango mmoja ambao ulikuwa ufunguki. <laughs> ba basto. Mungu wangu, Sky, wewe ndio mkubwa muwe. Oh, wewe vipi? Una wazimu nini? Muwe wewe. Ah, fungua mlango, anakuja, fungua fest anakuja. Ah, fungua hamna. Mama, jamani mama we. Ah. Edina, njoo na kiswa ese tunakufa huku. Hmm. Kwa jinsi alivyokuwa sasa akilia na kuomba msaada. <laughs> Nikajikuta nikicheka kwa sauti sana. Kila mtu alishangaa na muda huo nikamkatisha kona na kumleta nilipo mimi. Hapo kila mtu ndo akashtuka kuwa oh kumbe ni nyoka wa bandia. Sasa Silva alikuja nilipo akanipokonya remote na kuipigiza chini akaivonja. Mm, remote yangu jamani. Nilalamika akanisogelea karibu zaidi na kuniongelea sikioni. Si umeanzisha. Hakikisha umejiandaa vilivyo. 
Kisha akaondoka na kuniacha pale nikiokota vitu vyangu. Nilikuwa naokota kwa wasiwasi sana. Nilikuwa na mofia Crevo na Sky. Huyu Kevin wala anitishi, ni kuku wangu tu. Eh? Ila Crevo. <laughs> Kichwa kingine iki. Ila Sky wewe sio kaka kabisa yani. Kujitoa kwa ajili ya ndugu zako umeshindwa? Mnawazi mnyie nini? Mbona nyie hakuna hata mmoja alijitoa kwa ajili ya mwenzake? Ah, mimi nilikuwa busy kufungua mlango. Da. Ile Edina utakuja kutua. Yaani pale nilikuwa nimeshafika mbali, nilikuwa nawaza leo tunakufa umdani. Hmm. Mimi na Isu ulikuwa huwazi. Yaani kichwa kilikuwa na moto sana. Niliwaza nafanyeje hapa? Mimi mlango nikifikiria haufunguki. Hivi Edina ulifikiria nini? Ah, bwana, nisameeni tu bwana. Ah ah. Hatujasema tuna hasira na wewe, lakini hizi pranki si nzuri si utatua. <laughs> Mmezidi uoga. Kama Sky sakakazana tikuniita mimi. Yaani <laughs> hivi huyu hata kwamba mimi ni mwanamke. Kwambe eti mimi mwanamke ndio ni moyo nyoka. Wewe mwanamume unabaki tu kupiga kelele. Hmm. Iwe vipi wewe? Aliyekuambia kwa matatizo kuna mwanamke au mwanamume nani? Wote tuko sawa tu. Basi bwana. <laughs> Tukao tunataniana na kucheka kila mtu alikuwa amefurahi sana. Majira ya saa usiku mama irudi na alikuwa ameleta pizza kwa ajili ya kula usiku huo. Lakini siku hiyo alikuwa na furaha sana kila mtu alitamani kujua kuna nini. Baada ya kumaliza kula mama akaomba kuzungumza na sisi wote tulikaa kumsikiliza. Nikukumbushe ya kwamba simlizi inaitwa Handsome Boys. Na ndio kwanza bado tupo mwanzo mwanzo kabisa. Tukiendelea kupata vitu vizuri kabisa na mtunzi wa simulizi hii anaitwa Patricia Anton ambaye anapatikana kwa simu namba 0783642467. Ninaye kusimbia simulizi hii si mwingine ni mimi rafiki yako Lucas Lumba si kutoka hapa simulizi mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo lakini pia kwa WhatsApp napatikana kwa namba 0710 nne tano basi tulimaliza kula mama akaomba kuzungumza na sisi wote na tulikaa kumsikiliza ah Mungu ametenda upande wetu kampuni yangu ya Sky Skleka imepata tunzo ya kuwa kampuni kubwa yenye mafanikio na kuwa kampuni pendwa katika biashara na kampuni yangu itashiriki vikao vya wafanyabiashara wakubwa huko Dubai sasa good news is natakiwa kwenda na familia yangu. Tayari nina ticket. Hiyo inakuwa kama vacation kwa familia na watagalamia malazi chakula na usafiri. Kwa hiyo hiyo ni ofa kubwa sana. Hivyo basi naomba mjiandae. I say siku hiyo niliona kabisa Silva alikuwa mtu wa kujichetua. Akainuka na kuanza kucheza huku anajimbia mwenyewe kila mtu alikuwa akimshangaa. Taarifa zilikuwa za kufaisha lakini nilipata huzuni sana nikijua kuwa wote wataenda kuenjoy isipokuwa mimi tu nikawa najiuliza ndio nitabaki kwenye jumba lote hili peke yangu au ndio nitarudi nyumbani kwetu ambako pia litakuwa peke yangu Kevin aliweza kuelewa akauliza na vipi kuhusu Edina mama oh kumbe hujanielewa nimekwambia hivi ofa ni ya familia Hivyo basi Edina ni moja kati ya familia yetu. So lazima anaenda na sisi. Jamani niliposikia kuwa na mimi naenda Dubai, nilihisi kuchanganyikiwa. Nilipiga kelele na kurukaruka katika harakati za kushangilia nilimkumbatia Silva. Sasa cha ajabu akanikumbatia zaidi na kuanza kufurahi nami. Yaani ilikuwa ni furaha sana. Sky akachukua simu na kurekodi tukio hilo. Nilishtuka Silva aliponisukuma nikaanguka kama mzigo. Ah, sasa ndo nini huku kunisukuma? Nilimuuliza nikiwa nimechukia sana. Lakini yeye alinicheka kisha akaondoka. Haya, mkapaki mizigo yenu, maana tutaondoka na ndege ya kwanza kabisa. Nilikimbilia chumbani kwangu na kuanza kutoa nguo ili kupaki. Kikweli, sikuwa na nguo, yani kusema kweti nilikuwa na vana pendeza, mm -mm, ni uongo kabisa. Chuo kwenyewe nilikuwa napendeza kwa kubatisha tu. Niliwaza sana. Mwisho nikapaki nguo zangu hizo hizo nizo kwa nazo. Nilipomaliza nilichukua simu na kumpigia mama kisha nikampa taarifa hizo. Alinipigia mchana na kuniambia kuwa atasafiri na wewe. Nenda lakini hakikisha unajilinda huko kwani ni mji wa watu 
Lakini pia ukirudi uje Bukoba bibi yako anaumwa sana. Sawa mama mbaki salama. Niliongea naye mengi sana mwisho tukaagana nikalala. Asubuhi na mapema kila mtu alikuwa ameshajiandaa kwa kweli walikuwa wamependeza sana mpaka nikawa najiona aibu na mavazi yangu. Lakini kajipa moyo. Safari ikaanza tukaenda airport kwa Uba. Nilikuwa na wasiwasi sana niliwaza ukipanda ndege ndio inakuwaje jamani. Hmm? Uko juu inakuwaje? Maana ndio mara yangu ya kwanza. Tulipofika kwenye ndege mama akakaa. Na Kevin akasema kwamba huwa analala begani kwa mama yake. Kevin alikaa na Skyla, nikabaki mimi na Silva tukiangaliana kwa asira. Kila mtu sasa alikuwa akimwangalia mwenzake. Mwisho nikavunja ukimya. Sitakadi lisha naogopa mno. Silva hakujibu chochote. Zaidi akaenda kukaa na kuangalia nje. Hakutaka hata kuangalia na mimi. Nikakaa zangu kimya. Nikachukua earphone zangu na kusikiza mziki. Sasa tulikuwa kama mabubu vile. Hakuna aliyekuwa akimwangalisha mwenzake. Zaidi tulibaki tukiangaliana tu. Sasa Mungu akasaidia tulifika salama katika mji wa Dubai, mji wa Arabu na tulifika airport vizuri tu. Sasa nilikuwa nikishangaa sana tulipokuwa tukishuka. Kuna mtu akawa anachukua video maana alifai sana baada ya kumuona. Ah, Muhammad, wow, kumbe umefika. Ya, yeah, niliwahi kabla yenu. Oh, that's nice. So, sisi tunaenda wapi? Kuna mtu atatufuata au Ya, yeah, na huyu mtu ni mimi. Basi tukapanda kwenye gari ambayo alikuja nayo huyo Mohamed. Ilikuwa gari nzuri sana. Na moja kwa moja mpaka kwenye hoteli nzuri ya kifari iliyojulikana kama San Marco Hotel 2. Hoteli ambayo ilikuwa karibu na mji wa biashara wa Dera. Lakini pia haikuwa mbali sana na airport. Kwani ilikuwa ni hoteli nzuri sana na nilipenda. Mhudumu wa hoteli alitupokea na moja kwa moja akatupeleka vyumbani na tulikabidhiwa vyumba vitatu, yani kila chumba kiruhusu kutumiwa na watu wawili tu. Hivyo mimi nikawa na mama. Skyla akawa na Kevin na Silva akawa na Crevo. Kwa kuwa tulichoka sana na giza liliingia, tulioga kisha kupata chakula na kila mtu akaelekea kulala. Asubuhi na mapema tuliamka kwa kuwa mama alisema kuwa tutaenda shopping mapema ili kuja kupumzika. Majira ya saa 5 asubuhi safari ikaanza. Hata sikuwa najua naenda wapi. Yaani tunapelekwa pale kwa to. Gari yetu ilisimama nje ya jumba kubwa sana zuri tu. Kwa huko Dar es Salaam tunaweza sema ni Mlima City ingawa haijafikia eneo hilo. Palikuwa pakiitwa Dubai Mall. Tuliingia kulikuwa na maduka mengi sana ya kila aina. Na kila mtu akaambiwa achukue anachokitaka. Tutakutana mapokezi kwenye malipo. Muda wote nilikuwa natembea na mama alinunulia nguo nyingi sana za kisasa. Na hata mawivi kwani sikuwa nimesuka vizuri. Ninunua na nguo za kuogelea ingawa sikuwa najua kuogelea. <laughs> Basi tukiwa tunatoka nilimuona Silva akiwa amekumbatiana na msichana mzuri sana wa Korea. Alikuwa mzuri sana. Na wazi kabisa alikuwa kijuana. Lakini kumbatiana kwao nijikuta nafsi kiniuma sana. Paka nikaona kabisa machozi yanaanza kunlenga lenga. Nikaamua kujikaza tu. Polepole tuliosogelea pale walipo. Silva alipotuona akamwachia na kuanza utambulisho na alitumia kikorea alipokuwa akiongea na msichana yule. Ah, uh, Yim Jung. Huyu ni mama yangu na huyu ni mtumishi wa nyumbani kwetu. Hata sikuwa nimejua kama amenitambulisha kama mtumishi maana alitumia Korea. Mam, meet my girlfriend, Yim Jung. Kisha akanigeukia mimi, yani kama ananitambia vile. Dina, kutana mchumba wangu anaitwa Yim Jung. Nilitika lakini kiunyonge sana, moyo uliniuma sana, mpaka nikawa najishanga. Nimepata na nini? Nikaona kabisa sasa hapa machozi karibu yanashuka muda huo huo. Na alikuja Kevin nikasema afadhali hapa nitajibaraguza vizuri. Oh, Kevin huyo anakuja. Kila mtu alipogeuka kumwangalia Kevin, nilifuta machozi haraka haraka. Lakini mama aliweza kuona na kama mtu mzima alielewa kabisa ni hali gani napitia. Sijui hata hali hii ilitokea wapi. Maana imekuwa ghafla mno. Basi Kevin alifika tulipokuwa tumesimama naye akatambulishwa kuwa huyo ni shemeji yake. Yaani nilijikuta nikiumia zaidi na nikamwomba Kevin anisaidie mizigo yangu kwani sijisikii vizuri. Moja kwa moja nikaenda kukaa kwenye gari. Ah, mama nakuita pale mapokezi ukamsaidie mizigo. 
Nilimdanganya dereva ili atoke tu aniache peke yangu. Yaani nililia sana sana sana. Nijikuta na wivu na maumivu ambayo sijui kabisa ili kwaje na ilikuwa ni ghafla sana kwangu. Nilipoona wanakuja nilifuta machozi na kujifanya kuwa nimelala. Waliingia kwenye gari wote isipokuwa Silva ambaye alidai kuwa anaendelea kutembea na mpenzi wake. Nilikuwa na hasira za kutosha mwanzo wa safari mpaka mwisho. Nijifanya nimelala lakini nilikuwa nasikia kila kitu. Tena Skyla alikuwa akimsifia sana ule msichana, yani shemeji yao. Nitamani ya mke na niwambie waache kumzungumzia lakini sikuwa na uwezo huo. Tulifika utalini na moja kwa moja nikaingia bafuni na kujifungia. Nililia sana sana. Mwisho nikaoga na kutoka. Unajisikia baa sana tu ndio hospitali au? Hapana mama, ni kichwa tu na hisi ni kwa ajili ya mazingira mapya. Sawa, kuna peni kila hizi utatumia ili ukae sawa. Utakula chakula gani? Nipige simu ili wakuletee. Hapana, sina njaa, nitakula usiku mama. Basi, mama akatoka nje na kuniacha nilale. Nilitamani kumpigia simu mama yangu japo nionge naye. Labda maumivu yangu yatulia lakini ubaya ulikuwa mama hakuwa na simu ya smart. Na kwa nchi nilioenda mtu wa huku kumpata sana sana ni WhatsApp. Nilikaa sana mwisho nikapitwa na usingizi. Nilikuja kuamka saa moja usiku. Mama alikuwa pembeni yangu akiniangalia tu. Ah, afadhali umeamka. Na naona joto lako limepungua. Ah, najisikia fresh na mshukuru Mungu. Ah, okay, tunakusubiri. Jiandae kwa ajili ya Dina. Niliingia tena bafuni na kujimwagia maji kidogo. Nikasogea karibu na kio na kuanza kujiongelesha mwenyewe. Unajua wewe ni mzuri sana, mturevu, mtaratibu. Hebu tuuliza kichwa chako. Utapata naye kustahili, eh? Kwanza Silva sio type yako, anakuchukia sana, mwache na maisha yake. Nilijikuta nikijiambia mwenyewe. Mwisho nikatoka na kwenda kuvaa, nikasema sasa na hizi nguo za kisasa nilizonunuliwa, wacha nijiweke fresh kabisa. Nikachukua kisketi kifupi cheupe ambacho alinichagulia mama na kiblazo kifupi hivi kilikuwa ni cha pinki ambacho kilifanya kitovu changu kionekane nikavaa na Brazilian hair ndefu tu ambayo ninunuliwa siku hiyo nikatupia na slipper zangu nyeupe sikuwa najua kujipodoa hivyo nikatoka usoni nikiwa natural kabisa kikweli nilipendeza sana na kile kishape changu cha mchongoko sasa eh yani kibaby face yani nilichojaliwa yani nilikuwa somwa basi taratibu nikashuka chini kwa lift zilizopo katika jengo hilo la hoteli. Kevin aliponiona alistuka na kusimama akisema, "Wow!" Kila mtu aligeuka kuniangalia. Kevin akanifuata na kunishika mkono. "Wow, our presence umependeza mno." Kila mtu alinisifia isipokuwa Silva ambaye alikuwa akiniangalia kwa jicho la wizi tu. Nikasema, "Huyu nitamkomesha." Anaisi wa Tanzania sio wazuri kazi inaanza. Basi chakula kikaletwa pale tukala huku tukipiga na vipicha. Nilitumia simu zao za iPhone kupiga picha. Tekno yangu niliacha kabisa chumbani sikutaka aibu mie. Wewe tekno mbele ya iPhone. Mm. Tulimaliza na kutoka nje tukaanza kutembea tukiangalia mazingira kila kwenye eneo zuri nilikuwa nikiomba wanipige picha. Sasa utani wa hapa na pale ulikuwa ukiendelea. Tulitembea sana siku hiyo ingawa ilikuwa ni usiku lakini bado kulikuwa na watu wengi. Ilifika sehemu tukaamua kupumzika tukakaa chini kabisa. Majila ya saa sita usiku. Mama alipiga simu na kutuomba turudi kwani muda umeenda sana kwa kuwa hatukuwa tumeenda mbali. Tulai kufika hoteli. Nilipofika tu nikachukua simu yangu na kuambia wanitumie picha zangu nipate kuposti. Ajabu niliposhika simu Nilikuta Silva amenitumia picha nyingi sana. Tangu nashuka kwenye lift mpaka tumeshika na mikono na Kevin mpaka nilipokuwa nakula mwisho akaandika umependeza sana. Jamani, akakafeli nyaka. <laughs> Sijui kama mnakajua nilibaki nikijichekea mwenyewe kama sina akili nzuri. Nilifurahi sana. Haraka nikamjibu asante. Nikamwekea na kaimu jika kumkumbatia pale mwisho nikaposti maneno tu WhatsApp kuandika wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Sasa nikawa na chati na Teresia nikamtumia picha zangu za kutosha. Nikiwa na kina Crevo aliziangalia tu lakini hakusema kitu. 
nikaona ah sio kesi kikubwa ameziona basi bwana asubuhi na mapema mama aliamka kwani ndio ilikuwa siku yake ya kwanza ya kwenda kuhudhuria kikao chake cha biashara na kilikuwa kikifanyika Jumaira Beach ambako kulikuwa na hoteli iliyojulikana kama Ajur Ara tulibaki na dereva kisha tukaambiwa kuwa atatupeleka kokote tutakapokwenda Majira ya saa mchana tulipata chakula kisha safari ikaanza kuelekea katika jangwa la Armarmon. Ni jangwa maarufu sana Dubai. Hivyo tuliomba tupelekwe tukashangae shangae. Tulifika pale tukalipiwa ngamia watatu ambapo mmoja alikuwa akitumiwa na watu wawili, Skyla alikaa na Silver na Kevin akakaa na Clevo. Mimi nikakaa na msimamizi wa ngamia kwani sikuwa na mtu kukaa naye. Alikuwa ni mkakafani vya mzuri sana wa Kiarabu. Na alikuwa mkarimu sana. Na hii yote ilitokana na kazi yake ya kupokea wageni na kuwatembeza eneo lote la jangwa. Jamani, nilikuwa nikijishaua sana. Ajabu, Crevo, Skyla na Silva. Macho yao yote yalikuwa kwangu. <laughs> Nilibaki nikiwazum tu. Hawa na nini? <laughs> Mbona naniangalia kiasi hiki? Basi bwana. <laughs> Mwisho nilimwomba yule mkaka anishushe. Lakini nikiwa nashuka Nilikanyaga ule mkanda vibaya. Bwana, ngamia akastuka na kunifanya nianguke kama mzigo. Kila mtu alistuka na kuita Edina. Silva alikuwa kwanza kushuka kwenye ngamia na kuja kuniangalia kama nimeumia. Sasa kwa kuwa kuna mchanga, kuna kuna michanga mingi, sikuweza kuumia kabisa. Kijana yule aliniomba msamaha ikiwa hata hakuwa amefanya kosa maana Wengi langu tu ndio lisababisha nianguke. Akanyosha mkono lakini akasukuma na Silva ambaye alinyanyua na kuanza kunikunguta vumbi huko akiuliza. Aise, uko sawa kweli? Hujomia? Hmm, nilijionea maajabu tu. Muda huo huo Silva alikuwa amemvimbishia kifua kijana wa watu akitaka kumpiga. Mbona unakuwa sio mwangalifu? Angeumia huyu? Oya bro, kwa makini. Ah, jamani, mimi sijaumia, halafu huyo hana makosa. Mimi tu ndio nishuka vibaya. Nilimwomba radhi ule kaka kisha tukaendelea kutalii kwa kutembea. Yaani nilikuwa nikishangaa sana. Hao wamepatwa na nini? Mbona najali sana kuhusu mimi? Imekuwa ghafla sana. Lakini kajisemea pia ni vizuri kama wanajali kuhusu mimi. Tuko tunaendelea kutembea tembea huku na huku. Tulipata kumuona Yunjun. Haraka walikumbatiana na Silva na mikisi kama yote hivi. Nilipata wivu wa hali ya juu mpaka nilitamani kuwatenganisha kwa jinsi ambavyo walikuwa wamekumbatiana. Tuliendelea kuenjoy ingawa sikuwa nimechangamka kama mwanzo. Kevin aliniuliza. Una shida gani? Eh? Au umeanza kujisikia vibaya kama jana? Kichwa kina kuuma au? Ah, hapana. Nimekumbuka tu kuwa nikirudi Tanzania nitatengana nanyi, nitarudi kijini kwetu Bukoba. Na sioni kama kutakuwa na mwanga wa kurudi. Kwa nini uende huko? Yaani kuna haja gani ya kwenda huko? Mama amesema niende, hivyo siwezi kupinga mamzi yake. Hmm. Yaani ni kweli? Basi Kevin alibaki akinipa moyo moja kwa moja. Alidhani kuwa nawaza kuhusu Bukoba. Kumbe ni wivu tu ulikuwa ukinisumbua. Majira ya saa 3 usiku tuliwasili hotelini na Yunjun alikuwa nasi. Yaani nitamani kumwambia ondoke lakini Kiingereza ndio cha yes no. Na kikorea ndio kabisa <laughs> kilinipiga chenga. Basi bwana, tulikula chakula cha jioni na wakasema twende tukapige picha. Lakini nilikataa kwa kusema kuwa nimechoka sana. Hivyo nikaingia chumbani na kulala. Mama irudi na kunikuta nimekatwa kitandani. Maana usingizi sikuwa nao kabisa. Siku hizi usingizi hata kidogo. Edina mama, unashinda gani? Eh? Wenzu ameenda kutembea, wewe umejitenga huko. Amna sijitenga ni vile tu nimechoka maana leo nimetembea sana. Mm. Una uhakika hiyo ndio sababu ya wewe kukaa ndani peke yako? Nilishtuka kidogo baada ya mama kusema hivyo, nikajitekesha na kujibu. <laughs> Ndio mama, nimechoka sana alafu sijakwambia nilianguka kwenye ngamia leo. Nikaanza kujibalaguza lakini mama akasema, "Edina, unampenda Silva?" Du, moyo wangu ukafanya Nikaanza kutetemeka kwa woga. Nikajichekesha tena bwana. Ah, 
Mama, unaongea nini? Silva ni kaka yangu bwana. Hmm. Unajua kabisa Silva sio ndugu yako. Kwa hiyo kiujumla hauna undugu na sisi. Edina, mimi ni mtu mzima. Nimeanza kuona jua kabla yako. Kila kitu nakijua kinachoendelea. Edina unampenda Silva. Lakini nahisi utaleta shida kwenye familia yangu. Nahisi kuna mwanangu mwingine anakupenda sana. Mm. Hmm. Nikaona sasa huu ni mtiani na huyo mtoto wake ni nani? Mbona nazidi kunichanganya huyo mama jamani? Eh? Mwanae gani tena ananipenda mie? Nilijiuliza maswali mengi kichwani mwangu. Anyway, usiku mwema, lala upumzike. Si umesema umechoka. Lala upumzike. Sikujibu. Saidi niligeuka upande wa pili na kujifunika shuka. Kiukweli siku hiyo siku lala kabisa. Sasa Majila ya asubuhi mama alikuwa ametoka nje. Nami nikaingia bafuni kuoga, nilipomaliza nikatoka nje. Nilipofika mapokezi nilimkuta mama na Kevin. Waliponiona tu, walishtuka nikajua hawa walikuwa kiniongelea kabisa. Ingawa sikuwa najua walikuwa kiniongelea nini. Nilifika na kusalimiana nao. Mwisho tukanywa chai pale. Mama akarudi chumbani akajiandaa na kwenda kwenye kikao ikiwa ni siku ya pele. Nilikana Kevin na kwa kuwa nilikuwa nimemzoea sana nikamuuliza. We, mliko mnaongea nini na mama? Mm, jamani wewe mbona mbea hivyo? Yaani kila kitu mpaka ujue. Ah, bwana wewe. Wewe unanijibu mimi hivyo kweli jamani, sawa. Nitambie tu ila tukifika Tanzania nitakunyosha. Wewe ngoja, si unanijibu hivyo mimi poa. Ah. Hmm. Umeanza sasa. Ni hivi? Mama anahisi mimi na wewe tuna mahusiano. Yaani Mama na mama yako akili yao ni moja. Kila mtu anawaza wewe ni mtu wangu. He, ukajibu nini? Uh, sasa mimi nijibu nini ese? Nimemwambia kuwa nina mahusiano na ameongea hadi na mchumba wangu, hivyo maamini mimi na wewe ni marafiki tu. Oh, mm, mm. Wengine mbona hawajanywa chai? Ah, wanaogelea kule nyuma ya hoteli. Tuliongea mengi kisha nikarudi zangu chumbani na kulala kwani bado nilikuwa na usingizi kidogo. Siku hiyo hatukuweza kutoka kwani mama alisema tupumzike tu hoteleni tusiende kokote na hata taarifa hiyo alipatiwa dereva hivyo ilikuwa vigumu sisi kutoka. Siku ziliendelea kwenda huku Silva na msichana wake ukaribu wao kizidi kuongezeka siku baada ya siku. Ikafika kipindi msichana yule akawa na lala hoteli ile na Silva alionekana kuwa na pesa sana. Nikakata tamaa kabisa ya kumpata Silva kwa sababu alionekana kupendana sana. Nakumbuka zilibaki siku mbili tu ili turudi Tanzania. Nilimkuta mama akiongea na Clevo chumbani kwao. Unampenda Edina? Sana. Ni msichana fulani hivi amazing sana. Amenifanya niwe kama wengine. Hmm. Hivi umedielewa swali langu? Ndio. Hujanielewa hmm. na maanisha nini? Na maanisha unampenda kimahusiano au ah mama bwana? Hapa Edina ni, ni ndugu yangu tu, afu nampenda kama dada au mdogo wangu. Basi wakamaliza maongezi, nikakimbia kujificha ili mama sinyone. Mama aliwauliza wanai wote. Na wote walijibu kuwa wananipenda kama dada yao tu isipokuwa Silva ambaye alijibu hivi. Unampenda Edina? Ah, sijawahi kumpenda. Yaani hata huo uongo ambao wewe unaongelea kuhusu yule binti, mimi sijaukubali. Na kane vizuri tu kwa sababu najua tukirudi nyumbani hatutakuwa naye tena. Lakini hmm, mbona unaonesha kumbiali sana? Ah mama, sitaki tu awe na kumbukumbu mbaya kwenye sehemu nzuri kama hii. Una kabla mama ajaendelea kuongea alikatizwa na Silva. Mama, badilisha mada. Au nenda chumbani kwako kajiandae tuondoke. Ilikuwa bado ni asubuhi kabisa maana hata chai tulikuwa tujanywa. Tulipokunywa chai tulijiandaa kwani tuliambiwa tunaenda kutembea sehemu nyingine. Siku hiyo nilivaa kigauni kifupi sana cha blue na kilikuwa kinamwanga. Sikuwa nimevaa wigi na kwa kuwa nywele zilikuwa ndogo nilisokota harafu nikadredi haraka haraka sana nikapaka vipoda na vimafuta vya kungalisha lipsi. Nikachukua na miwani yangu nzuri tu kabisa kiaina aina tu eh. <laughs> na raba nyeupe aisee nilipendeza kinyama. Kila mtu alikuwa akiniambia kuwa nimependeza. 
Sasa safari ikaanza kuelekea katika jumba la makumbusho la Al Shidahra. Ilikuwa jumba kubwa sana na zuri la makumbusho. Tulienjoy sana siku hiyo na nilipata kusoma vitabu vile ingawa msunusu tu kutokana na muda. Ilipofika saa sita mchana tulitoka na kuelekea beach ya Aramer. Ni beach maarufu sana hapo Dubai. Na ilikuwa kubwa na ilikuwa ni na mandhari mazuri na ya kupendeza. Tulienjoy sana. Nilipofika nikasema hapa sasa na vangu zangu za kuogelea zile nilizonunuliwa na mama. Tukio bado tunatafuta sehemu nzuri ya kutulia. Alikuja kijana mmoja akiwa na kamera. Wow, you look so beautiful. Alinisifia kuwa mimi ni mzuri na nimependeza sana na akaomba kupiga picha na mimi. Sikuwa na hiana, nikakubali tukapiga picha kama nne vile. Akaondoka akiwa na furaha tu. Tulifika mahali tukaona hapa pana tufaa sisi kukaa kabisa. Mama naye siku hiyo alivaa nguo ya kuogelea, yani alikuwa na mambo ya wasichana kabisa. Nami nikabadilisha na kuvaa zangu. Nye, si utani. Mpaka nilijitamani mwenyewe. I say nilipendeza sana sana sana. Kila mtu wa kuamini kuniona nikavaa na zile kofia kubwa sasa za beach, yani kama <laughs> nilipania vile. Nikaanza kupiga picha. Mdogo huo, huo wakaja vijana wawili wakizungu. Amiki, you look so beautiful. Mmoja alijitambulisha na mwingine akamaliza kwa kusema anaitwa Daniel. Wakaomba picha, tukapiga pale, mwisho wakaleta mpira tukawa tunacheza kwa kurushiana. Walikuwa vijana wa karibu sana. Tulikuwa tukicheza wote isipokuwa mama ambaye alikaa kwenye mwamvuli akituangalia tu. Mmoja kati ya vijana wale ambaye alikuwa akiitwa Mick alionesha ukaribu sana na mimi. Mara ni chungu. Mara hivi siji, sunajua tena mambo ya kizungu. Mhm. Nilimona Silva akichukia sana, akanivuta pembeni kwa nguvu sana. Sawa. Wewe ni mzuri. Je, kuna haja gani sasa kufanya haya yote? Eh? Hapo jana unajua au ah, wewe. Hm. Kwa nini shida gani wewe? Eh? Wewe ni shida yote. Sasa nawafukuza hawa na ume zako hao. Airudi alipo na kuwafukuza kwa hasira sana mpaka niliogopa. Mama alishangaa sana hizi hasira za ghafla zimetokea wapi. Hm. Mchezo ukaisha kabisa. Alichukua nguo zake na kuvaa na kusema kuwa tutamkuta hoteleni. Nikasema nimeakanyaga mie. Mama akaona bora turudi tu hotelini. Maana siku isha chafuka. Baada ya risali moja tuliwasili hotelini na Silva alifika kwenye chumba alichokuwa amepanga na mchumba wake kisha akajifungia. Mama akasema tumwache kwanza apunguze hasira zake. Lakini kila mtu alikuwa akijiuliza kikubwa mno nilichofanya pale ni nini? Maana ilikuwa ni michezo ya hapa na pale tu. Tulikaa sana kila mtu akiwa na wasiwasi na Silva. Lakini baada ya muda alitoka na alionekana yuko sawa kabisa. Alikuwa kitabasamu tu. Akapanda lifti na kwenda kukaa juu kabisa gulofani ambako huwa anapenda kukaa na mchumba wake. Nikaona ngoja nimfuate. Alikuwa amekaa kwenye benchi nikaenda na kukaa pembeni yake. Kaka Silva, naweza kuongea na wewe? Ongea na kusikiliza. Ah. Uh, Ikuso kilichotokea mchana, naomba unisamee mpaka sasa sijui kosa langu ni lipi. Lakini nombo nisemei kama kuna chochote kibaya nimefanya nika kupelekea wewe kuwa na sira kiasi hicho. Alinangalia kisha akainuka na kuanza kuongea huku akitembea huku na huku kama mwalimu vile. Umenikera sana. Kwa nini uliruhusu wa kushikeshike sana? Hmm? Sawa ni michezo. Lakini alionesha kabisa wamekutamani na wewe umefurahi tu. Nilinamia chini. Sikusema kitu chochote mwisho akasema. It's okay. I'm sorry pia, nimekosa kufanya vile. Kwa mara ya kwanza Silva akaomba msamaha kwangu. Jamani, <laughs> nilihisi kama napaa vile, nilijisikia raha sana. Nikainuka na kumkumbatia, akabaki akinishangaa tu. Nilipotoka hapo, nilitoka mbio nikapanda lift haraka na kurudi chumbani kwetu. Nilikuwa na furaha sana. Sasa hii wataelewa wale tu ambao washawahi kuwapenda watu kiseriseri. Siku iliyofuata, mama alienda kukata tiketi za ndege kwani vikao viliisha na kila kitu kilikaa sawa na tulipaswa kurudi Tanzania. Baada ya kutoka kukata tiket, tukaenda sehemu fulani hivi, wanasemaga ni ukingo wa maji, palijulikana kama Alsef. Palikuwa na makazi ya watu lakini eneo kubwa kulikuwa na maji. Tulienjoy sana siku hiyo, tulipiga picha na kula vyakula tofauti tofauti vya eneo hilo. Mwisho turudi nyumbani na kuandaa vitu vyetu kwa ajili ya safari ya kesho. Kama ilivyo ada, usiku wa deni Haukawi kukocha. 
siku ya safari iliwadia na tukaondoka. Kwenye ndege nilikuwa mpweke sana, nilijua kabisa naenda Bukoba. Sasa na sita kuwa na marafiki zangu tena ambao walikuwa kama ndugu kwangu. Mwanzo mwisho kwenye ndege, Silva alikuwa akiongea na mpenzi wake video call. Nikabaki tu nikisema, "Yaani mimi nikiwa na wanaume ya anachukia. Sikia anavongea na mpenzi wake muda wote huo. Subiri nitamkomesha. Sijali unanipenda unipendi. Na nahakikisha unanipenda pumbavu wewe." Yaani alikuwa anaongea kimoyo moyo kama angekuwa anasikia na hisi ningepigwa maana nilikuwa naongea na jazba kutosha. Majira ya usiku tuliwasili Tanzania na moja kwa moja tukaondoka nyumbani. Kila mtu alikuwa amechoka. Tukaingia vyumbani mwetu na kulala. Siku iliyofuata maisha aliendelea. Niliamka na kufanya usafi kisha kuandaa chai kwa ajili ya kila mtu. Nilipomaliza niliingia ndani na kupaki vitu vyangu kwa ajili ya safari ya Bukoba ambayo nilipanga kuwa nitaenda kukata tiketi siku hiyo ili siku inayofuata niondoke. Majira ya saa nne nilikuwa nimejiandaa na mama alinipa pesa ambayo ingetosha kwenda kukata tiketi. Mwisho akaniambia tutaenda sote tembezi. Nikasema sawa. Basi tukapanda kwenye gari yetu nzuri kabisa ya kisasa. Kiukweli kwa siku ambazo nimekaa kwa kina Kevin nilikuwa ni kama msichana wa kishua vile. Tukiwa njiani Mama akaanza stori zake. Sasa mwanangu sikia. Mimi nataka uwe mkoo wangu. Mm. Hmm. Kwanza nilimgeukia kisha nikaangua kicheko cha nguvu na kumuuliza. Mkoo wako? <laughs> Kwa nani mama? Hmm. Huyo huyo anayempenda wewe. Hmm. Nani? Silva. I say, nilijikuta nikiropoka na kutaja jina la Silva. Mama naye alicheka sana. Huyo huyo. Ah, mama, lakini mchumba wake si ulimwona. Ah, mchumba gani ule wa Korea? Wala sitaki mie. Kwanza ule msichana ameolewa. Ni alikuwa anamuigizia tu mwanangu. Amemdanganya mwanangu kuwa ameenda Dubai kwa ajili ya kutalii wakati ameenda na mme wake. Na mme wake tulikuwa naye huko huko kwenye kikao. Hmm. Hmm. Mie tena. Cha umbea nikakaa vizuri kumsikiliza mama. Na sikutaka tu kumwambia mwanangu maana angeumia sana. Hivyo basi nataka wewe ndio umtoe stress, yani umpende mpaka siku wakikutana msichana yule akutambulishe kuwa wewe ni mke wake. Sasa mimi nikabaki kusikiliza tu. Sikuwa na maneno mengi lakini kichwa ni mwangu ni kuwa nimeshaanza kupanga makombola yangu ya kumuingiza mtegoni kijana wa watu ambaye ananichukia sana. Nilifanikiwa kukata tiketi na kurudi nyumbani. Niliandaa na mizigo yangu kwa ajili ya safari. Asubuhi na mapema kama kawaida, nilijiandaa na Kevin ndio alinipeleka stendi kwa kuwa wengine niliagana nao siku. Siku na haja ya kuamsha asubuhi. Hivi asubuhi nilionana na mama tu na Kevin ambaye alinipeleka mpaka stendi. Kevin alipofika nyumbani, akajikuta watu wote wakimwatak. Kwa nini mpeleke stendi peke yako? Eh? Nini kinaendelea katieni? Aliuliza Crevo ambaye alionekana kuwa serious sana. Kevin ni kama kada yake akabaki kicheka tu. <laughs> Jamani, <laughs> kwani jana seriwaga? Eh? Au sasa nyie mnahara mpaka saa 2 mnategemea nini? Tena, mimi <laughs> nambili miache nikalale bwana. Nimeamka saa tisa mimi. Kevin akapanda ngazi na kwenda chumbani kwake. Hapo nilianza kupokea simu kutoka kwa Crevo na Silva. Wakinlaumu, kwa nini sikuamsha? Eh hata nao basi wengine sindikiza. Baada ya muda kidogo nilipokea ujumbe mfupi kutoka kwa Silva. Ujumbe ulikuwa unasema hivi. Hakikisha unarudi katika hii nyumba we binti. Nikatabasamu na kumjibu. Una uhakika ulicho kusema kinatoka moyoni au? Hakunijibu tena. Nikatuma ujumbe mwingine. Nisubiri nirudi mme wangu mtarajiwa na kupenda eh. Nilituma hiyo tena WhatsApp akanijibu. Una wazimu au? Na mimi nikamjibu. Na kupenda sana. Mwisho nikazima data na kulala zangu. Basi Mwenyezi Mungu alisaidia bwana nilifika nyumbani ingawa nilifika siku iliyofuata kutokana na umbali lakini namshukuru Mungu nilifika salama. Ai see siku hiyo nililia sana. Nilikuta mama yangu amechoka sana, amekonda. Yaani maisha ya kule yalikuwa ni magumu sana. Kushinda hata nyumbani. Bibi yangu ndo alikuwa ajielewi kabisa, hakujua nani kaingia, nani katoka. Mama alifai sana kuniona na kiukweli siku hiyo nilikuwa na pesa sana. 
na kumbuka mama ainipa laki tatu na ishirini kwa ajili ya matumizi. Na kwa kuwa niliwahi kukaa Bukoba, wengi walikuwa wakinijua. Walibaki wakinishangaa nilivyopendeza na uzuri wangu. Nilienda Bukoba mjini na kununua vyakula kisha kurudi nyumbani maana niliogopa kumaliza hela. Siku ziliendelea kwenda nguo zangu nzuri nilizifungia kwenye begi nikiogopa zisifubaye. Kila mtu kijini hapo alikuwa akinisema vibaya. Sijui kwa nini walitokea kunichukia tu yani. Da. Familia yetu ilitengwa kwa kusema bibi yangu mchawi na uchawi wake umemrudia mwenyewe. Nikajikuta nikiwa mpweke sana. Ukizingatia uko network ni ya shida sana. Yaani da. Ukitaka wenjoi sana labda uende mjini. Kwa hiyo nilijikuta nikipata shida sana hali ya bibi ilikuwa inazidi kuwa nzuri kwani tulimwanzishia aliishe. Bibi yangu hakuwa yule mzee sana. Ni vile tu maisha kijijini alimchosha kidogo. Hivyo kidogo kidogo akaanza kutembea na kujudumia mwenyewe. Siku hiyo asubuhi nikiwa nimekaa mama alikuja na kusema Edina mwanangu naomba leo nikwambie nilishtuka sana mama atakusema nini jamani asije akasema tu kuwa mimi sio mtoto wake <laughs> akili yangu ilikuwa ya mwendokasi sana yani niliwaza mbali kisha mama akasema hatutarudi tena Dar es Salaam kwani hatuna pa kukaa na ile nyumba baba yako alichukuliaga mkopo hivyo basi benki wameshaichukua ah mama najua unatamani kweli kurudi da lakini hakuna jinsi na kuhusu chuo nitapambana ndani ya mwaka mmoja tu mwaka ujao naanza chuo mwanangu mama unasema mwaka ujao wakati huu mwezi wa kumi na moja jamani afu natakiwa kuanza chuo mwaka wa pili mwanangu nalijua sana hilo lakini sina pesa kabisa we hali halisi kabisa sume na mwanangu ese sikuwa na jinsi nikakata tamaa kabisa kurudi da na moja kwa moja niliona kuwa silver ndio nishamkosa hivyo. Baada ya siku nyingi kupita, hatimaye mwezi wa kumna moja uliwasili. Nakumbuka nilienda mjini kununua lishe ya bibi. Ghafla simu yangu ikaita na alikuwa ni mama na maanisha mama Kevin. Nilifurahi sana, haraka nikaipokea. Hello mkwe, unaniangusha ese kila siku upatikani? <laughs> Shikamoo mama. Basi, akatikia salamu kisha tukaanza kupiga story. Nilimuelezea hali halisi ya nyumbani, alinionea huruma na akasema kuwa ataangalia njia kunisaidia. Sasa nikiwa bado naendelea kuzunguka mjini, muamala ulisoma nikiwa nimepokea laki tano kutoka kwa mama yangu huyo aliyetokea kunipenda sana. Kisha akanitumia ujumbe. Ujumbe ulisomeka hivi. Kiasi fanya nauli, kiasi mwachie mama. Njoo da, mama yako nipo. Umesema mtandao shida, naomba umpe mama SMS zangu asome ili akupe ruhusa. I say, nilifurahi sana. Nilitoa pesa na kuongeza vyakula. Ninunua madera manne kwa ajili ya mama na bibi. Yaani siku hiyo nilifurahi sana kiukweli. Nilifika nyumbani na kumwambia mama kuwa mama Kevin anataka kunisomesha. Nilimdanganya tu ili nipate ruhusa ya haraka. Licha ya kumdanganya mama kuwa mama Kevin amesema kuwa atanisomesha. <laughs> Bado ilikuwa kwangu ni ngumu. Mama alikataa kabisa. Sikatai yule mama na moyo safi sikatai. Na anania kukusaidia. Lakini Edina mwanangu, yani tunakuwa tumempa majukumu makubwa sana. Mno. Majukumu ambayo mimi kama mama nimeshinda kutimiza mwanangu, eh? Ah ah, mimi hapana. Hiyo aibu sitaki. Hapana kabisa. Nitapambana kwa ajili yako. Mm. Nikaona kabisa hapa bi mkubwa. He, ndio kashagoma. Na sina namna. Nilijisikia vibaya sana, lakini sikuacha kumwambia mama kuwa nataka kusoma. Baada ya wiki moja kupita, mama alikuwa amesimamia msimamo wake wa mimi kubaki Bukoba. Hivyo ilinichanganya zaidi. Mwisho kabisa nilichukua maamzi magumu ya kutoroka. Ikiwa ni usiku sana, niliacha familia yangu ikiwa moyo ulikuwa ukinyuma sana. Niliwaza sana juu yao lakini pia nilifikiria nitakuwa nikifanya nini hapo Bukoba kwa mwaka wote huo. Basi asubuhi na mapema kwa sababu nilikuwa nimeshapanga kutoroka na kweli asubuhi na mapema nilipanda gari na kwenda Dar es Salaam kwa mara nyingine tena. Nilikanyaga jijini da na muda huo nilitoka nyumbani na simu ndogo ya mama huku nikimwachia kubwa ambayo kidogo 
ilikuwa network inapatikana ingawa sio sana Nilifika nyumbani kwa kina Kevin na walifurahi sana kuniona kila mtu wa kuamini kuniona wakati huo Silver hakuwepo na sikutaka kuuliza kuwa amenda wapi Basi siku iliyofuata nilienda shopping na mama mkwe <laughs> na muita mama mkwe kwani Sarisha nipokea kwa mikono miwili kabisa kuwa mimi ni mkoo wake. Kwa hiyo nilinua nguo nyingi sana kwa ajili ya chuo. Mama mko alisema kuwa mko wake natakiwa kuwa msomi, lakini pia niwe na muonekano mzuri. Huku akisistiza kuwa nisimwangushe nikamwambia usijali. Siku iliyofuata niliona sasa naweza kuanza kwenda chuo kwani wengine walishaanza wiki moja iliyopita. Asubuhi nami nijiandaa na kuasubiri ili twende wote. Kabla tujiondoka mama aliniita jikoni na kuniambia Nimesahau kukwambia mumeo huyo naye mnasoma chuo kimoja Jamani nilifurahi sana kujua kuwa hata Silver anasoma chuo ambacho sisi sote tunasoma Huyo nikatoka zangu na Kevin tukapanda gari na Kevin akawasha gari nikamuuliza Mbona tunaenda wenyewe wengine wako wapi Sikia mimi na kuepusha tu na kimbunga ambacho Silver amekuandalia Kwanza amesema hawezi kuongozana na wewe ikiwa ni siku yake ya kwanza chuoni. He, eh, kumbe na ndio mara yake ya kwanza leo chuo. Duh. Uh, ah, mimi naamini umenisikia vizuri tu. Funga mkanda. Basi, safari ikaanza moja kwa moja mpaka Yudizim. Nilifurahi sana baada ya kuona nimefanikiwa kurudi chuoni kwa mara ya pili. Na siku hiyo nilipendeza kuliko siku zote. Kila mtu akaanza kusema kuwa mimi na Kevin tuna mahusiano. Wa kwanza kumtafuta alikuwa ni shoga yangu Teresia. Muda huo mkononi nina iPhone X ambayo alinulia mama mko wangu wa mchongo. Wow. Nilikumisi sana kipenzi. Nilimwao Teresia baada ya kumona. Lakini alinisukuma kwa nguvu zote. Nijikuta nikienda chini nilipata aibu kwa kuwa kulikuwa na watu wengi. Nilinuka na kumvuta mkono Teresia na kumtoa eneo lile. Wewe, ndio kufanya nini? Eh, hiyo tena nini hasa? Mbona tumekuwa kama tuna bifu vile? Teresia alicheka sana mwisho akapiga kelele kwa kuita watu. Kama unavyojua watu wanapenda sana Mbea. Wakaja na kutuweka mtukati. Yaani walitengeza duara. Nimeona huyu mwizo wa naume za watu. Eta ananiuliza kwa nini umebadilika? Hivi Edina, mganga gani unamtumia mpaka ukambadilisha akili Skyla wangu? Eh? Skyla alishaanza kunipenda ingawa hakuwahi kusema na wewe ni shahidi. Jamani, unaongea kuhusu nini wewe? <laughs> Unajifanya wewe zaidi eh? Jamani, nilizomewa siku hiyo ya kwanza kabisa chuoni. Kama alikuwa amenipania vile. Kila mtu alinizonga na kudai kuwa na wachanganya ndugu wote kwa pamoja. Roho iliniuma sana. Nilipopata nafasi, nilitoka kwa kukimbia, wenge langu sasa lisababisha nitake kugongo na gari ambayo ilikuwa ikienda kwa kupaki. Lakini sikujali, niliendelea kukimbia. Kwenye gari hiyo akashuka Silver, Crevo na Skyla. Kila mtu alikuwa akishangaa kuwa nimepatwa na nini. Lakini kama ujuavyo tena, mabinti wakawazunguka kina Silver na kuanza kuwapiga picha, kila mtu alikuwa akimsifia Silver na ukizingatia ilikuwa ni mara ya kwanza kumuona. Sasa vurugu likaanza baada ya Crevo mtu ambaye hakutaka shobo kabisa kukamata simu zao na kuzitupia mbali. <laughs> Kwa upande wangu nilienda kituo cha daladala na kupanda daladala kisha kurudi nyumbani. Siku hiyo nilishinda nikiwa nimelala tu. Sikuwa na mudi kabisa. Matukio yote ya udhalilishaji yalikuwa kijerudia. Majira ya jioni wote walikuwa merudi. Kevin alikuwa wa kwanza kunipa pole na wengine wakafuatia isipokuwa Silver. Ile Edina msija kuzoea hivyo. Huo pole umeupata wapi? Eh? Unakuaje mnyonge kiasi hiko? Yaani wakutunishie kifua? Hmm? Sawa. Sky, wewe unaona ni rais eh? Tena wewe ndio chanzo. Yaani hata sijui kipi kimewafanya waone kuwa mimi na wewe tuna mahusiano. Ah, acha bwana. Kumbe ni mimi? Yaani kumbe mimi ndio nilikuwa naongelewa? <laughs> Uwezi amini mda wote huo nilikuwa najua kuwa ni Kevin. <laughs> Nikaona huyu sasa analeta mambo meusi. Yaani siku nzima ameshinda chuoni, halafu itajui kama ni yeye anayeongelewa. Nilinuka na kuelekea chumbani kwangu, nilipofika chumbani kwangu Nilishtuka sana kumkuta Silver akiwa amekaa kitandani. Hmm. Unafanya nini huko? Nakusubiri wewe. Kwa ajili ya nini? Hmm. Wewe. Ilo li kibizi chako hicho sijui asili zako hizo ungeoneshea hao waliokufundisha adabu na sio mimi. Sema 
Mimi nimefurahi sana na utateseka zaidi ya hapo. Hivi Silva, kuna kosa lolote mimi nimekufanyia? Mbona nichukia sana? Eh? Hebu naomba fanya vyote siku yoyote lakini sio leo. Siku kwenye mudi nzuri please. Akabaki akicheka, kutaka kugombana naye, nilichukua mto na shuka langu na kutoka nje kisha nikaenda chumba cha wageni na kujifungia. Nililia sana sana tu. Asubuhi ya saa nne kila mtu alijiandaa kwa ajili ya kwenda chuoni lakini mimi ndio kwanza nilitoa nguo chafu za mama na kuanza kufua. Kiukweli nilijisikia vibaya sana. Nilikuwa naona aibu sana kwenda chuoni. Niliwaza kuwa mambo yangejirudia na nitapata aibu tena. Siku iliyofuata nilikuwa na kipindi cha saa nane mchana. Hivyo muda mwingi tulikuwa nyumbani. Nikiwa napika jikoni alikuja Crevo nilishangaa sana. Crevo huwa hapendi kuwa jikoni. Na akija ujue kaja kuchukua kitu na kuondoka. Edina, kwa hiyo leo tena hautaenda chuo. Ndio. Ah, kwa sababu naogopa aibu, si ndio? Ah, kwani unataka nini? Sikia Edina. Wakati ambao unaogopa wao, fikiria ficha yako. Ukiachana na ficha yako, kumbuka kuwa ulitoroka nyumbani kwenu kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo unakubali vikwazo vikushinde? Hmm? Unakubali pesa ya mama mko wako ipotee? Nilishtuka sana. Huyu amejuaje kama mimi na mama tunaitana mkwe? Wewe wema cha mimi kuniuza vitu vya kijinga bwana. Nikajiuliza tena huyu anajuaje ninachokiwaza au nawaza kwa sauti? Wala hawazi kwa sauti. Lakini naweza kuelewa. Edi narudi chuoni si mama. Yaani simama kama hakuna binadamu ambaye hajawahi kupitia hebu. Na kuhusu Silva, mimi nimekuchagua uwe shemeji yangu asilimia mia na kukubali sana. Najua mimi na mama tu wengine hawajui. Nijikuta nikimsogelea na kuanza kulia kwa sauti ya kwekwe. Lia kwa sauti itakusaidia zaidi. Nilimkumbatia kwa nguvu zaidi na kuanza kulia sana sana tu. Mwisho niliona kabisa nimepata nguvu nyingine kabisa yani nguvu ambayo nilihitaji kwa muda sana. Basi nilipika haraka haraka na muda wa kwenda chuo ulipofika, nika nimeshajiandaa. Nilipanda gari moja na Crevo na Kevin kwa siku hiyo, Silva na Skyler walikuwa na vipindi vya asubuhi. Hivyo muda huo hawakuwa nyumbani. Tulifika chuoni na macho yote alikuwa kwangu, yani kila mtu alikuwa akishangaa kuwa nimekuja chuoni baada ya aibu yote ile. Nijikuta ujasiri ukitoka kabisa. Moja kwa moja tukaingia darasani. Lakini uzuri lecture hakuwa ameingia. Waliponiona walianza kunizomea. Niliogopa sana. Crevo akanishika mkono kwa kunipa moyo kuwa nijikaze na yupo pamoja na mimi. Teresia akainuka alipokuwa amekaa na kunifuata pale mbele na kuanza kunisukuma. Crevo akaniachia mkono na kusema, "Simama kama idina." Kisha akaondoka na kwenda kukaa kwenye kiti chake akiniangalia. Yaani uoga uliongezeka. Teresia akawa na nisukuma nikazidi kurudi nyuma. Nguvu zilinishia na kutaka kudondoka lakini ghafla nilidaa kwa na mtu kumwangalia siku amini asiye kumuona Skyla. Na Skyla yeye akaniweka sawa na kuniweka nyuma yake. Wanafunzi wakabaki wakipiga kelele tu za kushangilia baada ya kumuona Skyla. Skyla alikuwa amechukia sana siku hiyo. Akamsogelea Teresia na kusema kwa sauti ya juu zaidi. Edina ni mke wangu mtarajiwa. Hivyo kabla mjaanza kumwataki yeye anzeni na mimi. Nilishtuka na kumwangalia kwa makini zaidi. Kevin alicheka sana. Crevo alibaki mdomo wazi. Hakuamini anachokiona. Wanafunzi wakazidi kupiga kelele. Teresia alitoka nje akiwa analia. Skyla akanishika mkono, tukatoka nje. Basi, nilishtuka na kumwangalia kwa makini zaidi. Sasa Kevin yeye alicheka sana kama kaida yake ya kucheka tu hata kama vitu viko serious. Crevo alibaki mdomo wazi, hakuamini anachokiona na kusikia. Wanafunzi walizidi kupiga kelele. Teresia alitoka nje akiwa analia sana. Skyler akanishika mkono kwa nguvu tukatoka nje. Moja kwa moja tukaenda kwenye vibweta vilivyopo hapo chuoni. Akaniomba nikae kisha akanipatia maji. Kunywa kwanza maji. Nilichukua huku nikiwa natetemeka sana, yani kila kitu kwangu kilikuwa ni mvurugano kabisa. Mwisho nilitulia na kumuuliza, "Kwa nini umefanya vile? Kufanya nini?" Niliuliza swali na yeye aliuliza swali. Muda huo huo akaja Kevin akiwa na Crevo. 
Clevo alipofika tu akamshika sikai la kifua. Kaa chini kaka, utanguka. Maana huu moyo unadunda kama mpira. Hapo Skyla alishusha pumzi ndefu sana na kusema, "Ah, siku yangu imeanza vibaya sana leo." Hmm. Bro, umejikaza sana leo. Nimejikaza na wakati na hii special hapa inapanda. Hapo ndipo nilijua kuwa Skyla amefanya vile tu, lakini anaogopa sana na ana wasiwasi kwa kile alichokifanya. Nikabaki nikimwangalia tu. Hapa alianza kuema rakaraka. Mwanzo aliogopa kwa sababu alikuwa na mimi. Yaani nijikuta nikiachia kicheko cha hatari. Kila mtu akanigeukia kuniangalia. Skyla akaniuliza. Hivyo nafikiri huu ni utani. Mimi nikaendelea kucheka tu. <laughs> yaani wanashindwa kukuzushia na Kevin ambaye kila kona mnatembea wote kama kumbi kumbi wanakuzushia na mimi. Kweli jamani. <laughs> sasa bro, wewe umezushiwa. Na ukubwa huo unataka kufa kwa pressure. Eh, sasa mimi ngekuaje? <laughs> Hebu tuheshimiane bwana. Crevo akadakia hivyo. Ila twende mbele turudi nyuma jamani. Umenifurahisha sana leo. Yaani umeonyesha wewe ni kidume cha shoka. <laughs> bwana. Yeye ndo namna nchora tu. Mimi naenda nyumbani. Alizungumza Sky nami nikadakia. Na twende wote, mimi siwezi kubaki hapa. Uende na nani? Wewe ni wazimu nini? Jamani, si unanipa lift tu jamani. Wewe umekuja sasa hivi, alafu unataka kwenda nyumbani. Tu unataka kwenda nyumbani na mimi. Hivi unataka waseme nini kingine? Yale yote na tosha kwa hiyo jamani. Basi Sky akainuka na kuanza kuondoka. Nilibaki nikimwangalia tu yani. Hapo nilikuwa na waza yakitokea tena. Nani atanisimamia mimi jamani? Mwisho wa Kevin na Crevo wakanishika mkono. Huku tukiwa tunaingia darasani. Tulipoingia tu kelele zikaanza kuwa na lindwa na mishemeji. Kwa kuwa amenishika huku na huku na siku hiyo nilikaa nao sehemu moja maana sikuwa najiweza kabisa. Basi bwana, baada ya muda kidogo Rexha aliingia darasani na kuacha assignment pale kisha akaondoka. Muda huo huo akaingia saiva. Alipofika tu akauliza kwa sauti kabisa maana alionekana kuwa na hasira sana. Skyla kaenda wapi? Kevin akajibu haraka maana anamjua kaka yake vizuri kabisa akiwa na hasira. Yaani naona siku hiyo ilikuwa ni madrama tu. Nyumbani ajisikie vizuri. Anaendaje nyumbani na anajua tunashia gari? Eh? Haya naomba ni fungue yeni bwana. Ah, sasa unaomba fungue sisi tunarudi vipi? Aliuliza Kevin. Ah, mtarudije kivipi? Kwa hiyo mimi mlipanga mimi nitendaje nyumbani? Hebu mimi msinichezea akili yangu bwana. Kwanza na wewe njoo. Nilikuwa nimekaa katikati lakini alinivuta kama anatoa kuku aliye nasa vile. Nilijigonga kwenye goti. Nikaa nachechemea tu. Alinishika mkuku mkuku mpaka nje. Haya, mimi ni mchumba wako tangu lini? Mm, na nikasema, wewe jitoe tu fuse, jitoe tu akili. Darasa zima lilikuwa likicheka wakati huo, yani nilikuwa najionea mawenge tu. Sasa wakati huo huo Kevin na Clevo walikuja wakiwa waembeba mbegu yao na langu wakasema tuondoke. Safari ikaanza kuelekea kwenye gari huko Silver akiwa ananivuta tu. Kama unavyojua mazingira ya chuo bwana watu walikuwa wengi sana. Kila mtu alikuwa akisema kuwa nimechanganya ndugu kwa kutembea nao. Kisa wana hela. Nikapata jina la mdanganyi. Basi safari ikaanza. Gari lilikuwa likiendeshwa na Silver. Na aliendesha kwa spidi sana. Mpaka nikawa naogopa. Na muda huu mimi ndio nilikuwa nimekaa nae pale mbele. Nikajisemea tu huu kimya utasababisha maafa makubwa. Silva, please punguza basi mwendo. Huu mwendo sio mzuri kabisa. Kaa kimya. Kaa kimya kabisa. Ah. Yaani ufanye unachokitaka halafu nikae kimya. Hebu tuheshimiane bwana. Punguza mwendo. Yaani kumfokia hivyo kama ndio nilimwongezea ukichaa. He, sasa mashetani ya Korea akampanda zaidi na akazidisha kasi. Sasa hapo niliogopa sana. Nikaamua kufumba macho. Sikumbuki kilitokea nini. Nilikuja kuamka nikiwa hospitalini. Nikiwa na bandage kichwani na mkononi nilikuwa nimetundikiwa drip la maji. Nilikuwa ni kisima maumivu sana kichwani. Na mama Kevin alikuwa pembeni. Edi na mwanangu. Afadhali umeamka. Eh. Maana wasiwasi wangu ulikuwa unaongezeka sana. Nilibaki nikimwangalia tu. Sasa hapo kichwani Nikuwa najiuliza nimepatwa na nini jamani? Mbona sikumbuki kitu? Mama akainuka na kwenda kumuita daktari. 
Baada ya muda mama irudi akiwa mongoza na dokta akaanza kuniangalia vizuri. Na ashukuru Mungu yuko vizuri. Ametoka kwenye hatari. Dokta alipotoka nikamuuliza mama mkwe. Nini kimetokea? Hmm. Nikuulize wewe. Ulimkela nini mmeo mpaka akapata hasira ya kuligonga gari makusudi kwenye mti? Ha, gari kwenye mti? Jana au? Jana gani nawe? Leo ni siku ya tatu ndo naamka. Eh. Acha basi siku ya tatu niko hapa mimi jamani. Hebu pona kwanza afu tutaongea. Basi niliendelea kupata matibabu baada ya siku mbili niruhusiwa na kurudi nyumbani kwa ajili ya uangalizi wa familia. Nilipofika tu nilikuta chumba changu kimetengenezwa vizuri kabisa tena kimepambwa kwa mabaruni ya kutosha. Kisha kuna maandishi ya maua yalikuwa yameandikwa kwenye kitanda changu. Maandishi hayo yalisomeka I'm sorry Edina. Nilifurahi kuona hivyo na nilijua kabisa moja kwa moja atakuwa ni Silva maana yeye ndio alinikosea. Nilibaki nikifurahi tu. Kila mtu alikuwa chumbani kwangu na kunipa pole. Yaani katika ajali ile mimi tu ndo niliumia kwani gari iligongea upande wangu na nilikuwa mbele. Ingawa sikuwa nimeumia sana, wote walitoka nje na kumwacha Silva akiniangalia tu. Tulikaa kama dakika tano tukiangaliana bila kuongea kitu chochote. Hapo niliona uzuri wa Silva jamani. Alikuwa mzuri sana kupita maelezo. Nikamwambia, "Unaweza kwenda, naweza kukaa mwenyewe." Aliangalia kisha kwa utaratibu akasema, Mbona useme kitu kwa hivi ni hivyo kufanyia? Hmm. Kufanya nini? Kuweka ya maputo. Ambaye kipasuka yatanipigia mimi makelele. Hmm? Unajua nini Silva? Nimeamini kwa nini nichukia. Mimi najua ni utani na maisha ya kawaida tu, lakini muone unataka kuniua kabisa. Asante. Niliongea kwa huzuni sana huku machozi yakintoka. Sijui kama kuna bani mwae kukutendea. Lakini kama ni moyo kukosea ni samia sana. Sikuwahi kujua kuwa umaskini ni kitu kibaya sana. Silva alikuwa kimya muda wote akiangalia chini tu. Nikainuka kitandani na kusimama mbele yake. Kisha nikapiga magoti nikilia sana. Najua unachukizwa na mimi kwa hapa. Lakini naomba unisaidie kitu nisome. Nikimaliza naondoka. Sio kama napenda kukaa hapa lakini ni umaskini tu ndio nilifanya na kuwa hapa. Naomba sana Silva, naomba sana. Niache nikae kwa uhuru. Hata ukitaka kunifanya kijakazi wako niko tayari. Lakini acha nisome nipate kuishi kwenye ndoto zangu. Silva akanyosha mikono yake na kunisaidia kuinuka. Kisha akarudisha kitandani. Unapaswa kupumzika kwanza. Alizungumza hivyo kisha akaondoka nje. Nitabasamu kisha nikasogea kwenye kio changu na kusema, "Hmm, game limeanza." Basi niliendelea kujiangalia pale baada ya muda mfupi. Mama mko wangu wa mchongo aliingia. Umeona mumeo alichokifanya? Mm, kufanya nini? Haya maputo au? Ndio mwanangu. Na amefanya kwa upande wote tu, lakini unaonekana kama hujafurahia. Hmm, cha kufurahia kipi sasa? Na alitaka kuniua. Mama, Silva nipende, yani hanipindi hata kidogo. Ah ah, usiseme hivyo. Mimi nakutegemea wewe. Naweza kusema umekuwa binti mwenye baraka kwangu. Tangu uji hapa, krivu wangu anatabasamu, anaishi vizuri na wenzako. So kwamba alikuwa anaishi vibaya hapana. Kuna vitu ambavyo nilikuwa naitaji kuviona kwake na wendo umevileta hivyo na imani sliva hata kushinda. Nilongia mengi sana na ilionesha wazi kuwa yule mama anatamani sana mimi niwe mka wake. Tena kwa sliva. Bada ya wiki kadhaa nilipona kabisa, nikarudi katika hali yangu ya kawaida. Na niliendelea shuri zangu za kawaida. Ni siku ya Jumamosi ambapo mama alisema kuwa patina wake wa biashara amemwalika kwenye birthday party ya kijana wake. Hivyo basi, tutaenda pale kama familia na kila mtu andee nguo zake nzuri tu za kuvaa usiku. Niliona sasa huu ni muda wangu mzuri kabisa wa kuanzisha madrama. Niliingia chumbani kwa Silva na kuanza kutoa nguo. Nilimchagulia nguo kisha nikaziweka kitandani na kuanza kumnyoshea. Mda huo Silva alikuwa ametoka kidogo. Niliandaa nguo kisha nikaondoka. Nilienda chumbani kwangu na kumtumia ujumbe. Ujumbe niliuandika hivi, "Uwai kurudi, nimeshakuandalia nguo za pati mpenzi. Tutavaa sare, rangi zetu zitafanana." Alifungua ujumbe huo akanitumia SMS za kicheko kisha akatuma ujumbe kwa chini. 
Kumbe kicha chako bado hakijapona eh. Nami nikamjibu, "Ndio. Tena kwanza ndio kinazidi kuongezeka kwa ajili yako. Kwa nini nakupenda mno?" Alisoma tu mwisho nikaona kuwa amini block. <laughs> <laughs> Nikasema huyu mpuzi naona anijui huyu mpuzi. Huyu naona anijui. Subiri aendelee na madrama yake ya Kikorea. Mi madrama ya buza tutaonana sasa. Unani broko? <laughs> Bas. Nda kwenda kwenye pati ulifika. Kila mtu alikuwa yuko Sebrina lakini subiri mimi tu ambaye nilikuwa nikiwafanyia makusudi kabisa. Nilivaa mapema lakini nilitaka wote wao Sebrina wanione princess wao mnavoshuka kwenye ngazi. Nilipendeza sana, nilivaa kigauni changu kifupi cha kumwaga cha light blue na high rise nyeusi na inai nyeusi na Brazilian hair yangu ndefu tu nyeusi. Siku hiyo nikaweka na vikope nilidamsha hatari. Sasa picha linaanza. Nimeshuka sebeni. Kila mtu alikuwa akiniangalia kwa mshangao kuwa nimependeza mno. Sasa nilipokuja kumwangalia Silva kwa makini, hakuwa amevaa nguo ambayo nilimwandalia na nguo zile alikuwa amevaa Skyla. Hmm. Nilikuwa nimemwekea koti la suti ya kisasa kabisa ya light blue. Shati nyeupe na suruali nyeupe na viatu vyeusi. Lakini ndio hivyo, nikajikuta nikiwa nimemetisha na Silva. Waacha we, kwa hiyo mkaamua ni kumetisha wenyewe bila kutuambia. Alizungumza Kevin, nijisikia vibaya kweli na nilibaki kumwangalia Silva ambaye alikuwa akinizomea chini chini. Hamna bana, mi nguo kanipa Skyla. Mana nilikuwa naangaika nitavaa nini? Oh. Haya punguzeni story bus tour safari. Tulichukua magari mawili ambapo kila gari tulikuwa tunapanda watu watatu watatu tu. Mimi nilipanda na Crevo na Kevin kisha mama akapanda na Skyla na Silva. Sasa tukae njiani, yani hasira ilikuwa ikiongezeka mpaka nikawa natoka na jasho wakati gari lilikuwa lina full AC. Nikajikuta nikaanza kulamika kwa sauti. Seva naona ananchezea nitamnyosha huyu ndugu yenu huyu. <laughs> yaani mimi ni mwandalie nguo alafu ataenda kumpa Sky. Hivi anataka kumaanisha nini? Anadharau, si ndio? Subiri dawa yake na chemka. Kevin akadakia haraka haraka. Kwa hiyo, ulitaka kuvaa sare na Silva kwa misingi pia. Hapo nilishtuka na kukumbuka kuwa Kevin hakuwa akijua kuwa mimi nampenda Silva. Na mama anajua na ananiunga mkono. Nikaamua tu kusema liwalo na liwe. Nampenda sana Silva. Hilo alipingiki. Kevin alistuka sana. Na kwa kuwa nilikuwa nimekaa nyuma, Kevin alifungua mkanda na kugeuka kuniangalia. Like seriously? Ndio, kwa ni kipi cha ajabu bwana? Ah. Wallahi mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Yaani baada ya yote anokufanyia, yani unampenda kiasi hicho? Ah, bwana yeye. Miss Jerry ananifanyia mangapi? Haya. <coughs> Nakubali shemela wangu wa kweli. Alidakia Crevo na kumfanya Kevin ashangae zaidi. Eh, hey, na wewe unajua? <coughs> Sio mimi tu, hadi mama yako. Kevin arushisha tupu mzindefu. Kisha akageukia mbele, akisikitika na kucheka tu. Akafunga mkanda vizuri na safari ikaendelea. Mimi na Crevo tukishirikiana kumsema Silva. Tulifika eneo la tukio kikweli ilikuwa ni nyumbani lakini kulitengenezwa haswa palikuwa pamependeza sana. Tulishuka na walinzi wakatukaribisha kwenye meza yetu. Sherehe za wenzetu wenye hela kila familia inakuwa na meza yao na ina jina la familia. Kwa hiyo tulifika tukakaa na kuanza kunywa vinywaji kwa kuwa nilikuwa stomach levy. Nikachukua juice ya box na kujimiminia kwenye glass. Lakini wenzangu wote walikuwa wameanza kunywa vile vile. Sasa sherehe ilianza pale. Birthday boy akakaribisha wageni waalikwa na taratibu zingine ziliendelea na siku hiyo birthday boy pia alikuwa akipewa zawadi ya nyumba na gari tena aliyekuwa anatoa zawadi hizo ni baba yake nikasema mmm, jamani kuna watu wana bahati sana si unajua tena katika maisha kufanikiwa kuna kufanikiwa kwa kipaji bahati au juhudi zako binafsi kwa kuna watu wengine bwana wanaitendea haki bahati yao baada ya muda kila mtu akaanza kucheza na wengi walikuwa kipelekwa na akili za pombe. Nilikaa tu chini nikiangalia na kuchukua video. Mwisho nikainuka na kumfuata Silva na kumuomba tucheze. Lakini alimvuta msichana ambaye alikuwa pembeni na kuanza kucheza naye. Aise kusema ukweli nilijisikia vibaya sana na kurudi kwenye kiti changu akawa ananitambia tu. Nikiwa naendelea kuumia pale na machozi yakanlengalenga alikuja birthday boy. Can we dance? 
Nilifurahi sana nikasema nimepata mtu wa kumuumizia moyo Silva. Nilinuka na kwanza kucheza naye. Sasa macho ya Silva yote yalikuwa kwangu. Tulikuwa tukicheza taratibu na nilionesha furaha ili kumuumiza sana moyo wa Silva. Mziki ukazimwa ghafla na MC akaanza kusema, "Ah, birthday boy, yuko na pisi moja kali sana. Hatujui sasa kama ndo mtarajiwa au la. Tunachoomba tu wape nafasi basi ya kucheza jamani." Na watacheza peke yao tu. Naomba tufungulie mziki. Niliogopa sana, lakini kasema ndio sehemu nzuri zaidi ya kumtengenezea wivu Silva. Basi tukawekewa wimbo wa Ed Sheeran wa Perfect. Basi bwana tukao tunacheza pale pole pole. Tu, huku tukao tumefaje tumekumbatiana. MC akakaribisha kapo zingine pale wakaungana nasi. Ajabu, nilimuona Sky akiwa karibu yetu na msichana fulani hivi ambaye sikuwa nikimjua. Kisha akasogea karibu kabisa na kumdongoneza birthday boy. Bro, inatosha. Naomba pisi yangu. Basi wakacheka pale kisha nikasogea na kuanza kucheza na Sky. Huku msichana yule akawa anacheza na birthday boy. Na alikuwa mtu na mtu wake bwana. Sasa kamera nyingi zilikuwa upande wetu maana tulionekana kuwa ni kapo. Kizingatia tulivaa sali. <laughs> Basi tukio tunaendelea kucheza Sky akawa ananiongelea sikioni. Hata kama ndo kurusha roho. Hii ni too much Dina. Utaniulia mdogo wangu kwa wivi jamani. Nilishtuka nikasema, "Kwani? Na huyu anajua au?" Akaendelea kuongea. "Punguza michezo hii. Mdogo wangu atakonda." <laughs> Nilicheka sana bwana. Na mwisho tulizungushana pale kama wahindi. Basi tukao tumebadilishana. Nikajikuta nimefika mikononi mwa Silva. Jamani, moyo ulienda kasi sana. Silva ndio kabisa mpaka akawa anatetemeka. Nilishangaa sana, alikuwa na hasira maana alikuwa akinishika kwa nguvu sana na kunifanya kama ananiumiza vile. Bwana unaniumiza. Bora nikuumize. Silva jamani, hivi una nyinyi wewe unajua unaniumiza? Bwana hainiuso. Niliendelea kuumia na nikajikaza. Sasa katika kubadilishana nikaanguka tena kwenye mikono ya birthday boy. Ah, hmm, tukawa tunaongea. You are so beautiful. Asante. Hivi ni kweli una date na Sky? Niliona bora nijibu kwa sauti ili Silva asikie. Hapana, Sky na kaka yangu. Mimi na familia ni ndugu, kwa hiyo wote ni kaka zangu. Niliongea huku nikimwangalia Silva ambaye hasira ilizidi kuongezeka. Ah, okay. Naweza nikapata namba zako. Ninamwongezi na wewe mrembo. Ah, sio umenivutia sana. Usijali nitakupa baada ya pate. Siva akamwachia yule msichana kisha akatoka na kumfuata Clevo. Nilikuwa namwangalia tu akaomba fungoza gari na nyumbani kisha akaondoka. Nikaona huyu na pombe zake na hasira zake. <laughs> Asije akafanya kitu cha kipumbavu. Nilimwahi nje lakini nilikuta amewasha gari na ameondoka kwa kasi sana. Nirudi ndani na kumwambia mama. Mama akawaga wenzake kisha tukaondoka. Sasa tulijaribu kumpigia sana simu lakini hakupokea hata kidogo. Tulitumwa ujumbe mfupi lakini pia hazikujibiwa. Sasa kwa kuwa ilikuwa ni usiku, hakukuwa na foleni, tuliendesha haraka mpaka nyumbani. Basi tulifika nyumbani, tukakuta gari amepaki ovyo kabisa. Milango kaacha wazi. Na amekaa sebleni. Tulipokuwa tukiingia tu akasema, "Afadhali mmerudi." Kisha akaondoka kuelekea chumbani kwake. Crevo akanigeukia mimi. "Edina, unamfanya kijana wetu sasa anakuwa chizi." "Kwani Edina akafanya nini?" "Eh, mama nawe, kwamba wewe ulikuwa huoni kwenye pati, kipi ambacho kwa kinaendelea?" <laughs> "Mkoyo huyu atasababisha mwanao aende mirembe. Lakini sio kusudio langu na siweni kama kuna sababu ya mimi tu kumfanya siri vawe chizi. Ukizingatia hanipendi na ananichukia sana. Sasa anawezaje kupata wivu juu yangu? Hmm. Adina wewe inaona mapenzi kumbe uyajui. Kisha Clever kaondoka. Sky alikuwa kitabasamu tu. Kevin ndio kabisa alikuwa akicheka mpaka anakaa chini. Mama mko akaniambia. Kazi nzuri. Huyo ni kando kazangu, nikaelekea chumbani mie. 
nikiwa sina wasiwasi kwa kuwa nilipiga picha nyingi nikaona ni wakati sasa wa kuposti maana sio kwa kupendeza kule Nilipoosha data tu nilikuta kuwa Silver amenitoa kwenye blog na status akawa amepost mchumba wake yule wa Kikorea na kuandika I miss you my love Nikajisamia tu huivu na kuendesha Hakuna cha miss you my love wala nini Na hapo nikajua kuwa muda mwingi wanaume huwa wa... Na hapo nikajua kuwa muda mwingi wanaume huwa wanatuigizia mambo mengine Nikaposti kapicha kangu kazori kabisa Mboko nilikuwa nimekapiga na Skyla na vile tulikuwa tumevaa sale tulipendeza tare kisha nikaandika Sale sale maua Nikaweka na emoji ya kucheka pale Siku iliyofuata tulikuwa na kipindi sana asubuhi Hivyo tulitoka nyumbani majira ya saa 2 Nilikufika tu chuoni kwanza nilishanga mbona kama watu wananiongelea hivi Akaja msichana fulani hivi na kuniambia yani chuo kizima habari ni wewe na Skyla lakini pia na huyu mtoto wa tajiri mkubwa hapa da. Una bahati wewe? Hmm, nikamuuliza mtoto wa tajiri, tajiri gani jamani? He? Sio kwa nani jana? Amepost video YouTube. Na si unajua jinsi alivyo na subscribers wengi. Hmm. Ninaamini kwa muda huu tayari itakuwa na viewers kibao na comment za kutosha. Msana yule akaondoka nilikuwa natetemeka hatari. Kreva kaniomba ni rudi kwenye gari. Maana ni hatari. Watu wengine wakaanza kumzonga Sky kwa kumwambia amepokonywa tongo mdomoni hata kama tumevaa sare sale lakini nimechukuliwa. Basi bwana, nilipokuwa nimekaa kwenye gari, nikaingia YouTube na kuangalia ISIS kwa mini video tayari ilikuwa na viewers milioni moja huku comment zikuepo kibao tu. Wengine walikuwa kiuliza account yangu ya Insta ili wanifollow. Kwa kwa kijana yule hakuwa kijua hivyo ilikuwa vigumu kwa wao kunipata. Sasa caption yake ndio ilinivunja nguvu kabisa. Aliandika hivi. Best birthday party ever with my future wife. Ah. Hapo ndio nilichoka zaidi. Nilimwona Crevo akiwa mwekundu ni kiasi gani jamani alikuwa na hasira. Sasa muda huo tulimtuma Kevin amfate Skyla. Maana aliingia chuo asubuhi. Tuna kwa mingia subuhi sana Akiwa na silver Lakini pia akaangalia hali ya darasani Yani darasani ndio kulichafuka kabisa Mana mm, Teresia ndio alikuwa akinisubiri Akitaka hata kunimeza Tukia tumekaa kwenye gari Alikuja Kevin Akiwa na silver Silver ndio alikuwa na sira kuliko wote Yani akanitua kwenye gari kama mzigu Biu Alikuwa kwani akinivuta tu huku anafunzi Wakibake kuchukua video Mda huo Mini kaa na waza hizi habari jamani zikimfikia mama yangu kubukoba Mana alikuwa na simu kubwa Sasa itakuwa ni zaidi ya msala Silva alinukokota mpaka kantini ambako Nilimkuta birthday boy akiwa mekaa chini Silva akani sukuma na kusema Haya ni memleta Edina ni mumambia buwana hako afute ile video Na wambia watu kuwa hamna mausiano amekata Hamesimeti mpaka sikesiji kutoka kinyo ni mwako Haya mwambie sasa ajabu yule kijana alipiga magoti na kutoa pete kisha akaniuliza Will you marry me? Ha? Huh? <laughs> Nikazidi kuchanganyikiwa. Sasa nikiwa niendelea kushangaa shangaa, nilishtuka mtu akinikumbatia kwa nyuma. Niligeuka na kuangalia, I say, sikuamini kumuona Silver. Kisha akakaa mbele yangu na kusema, I'm sorry bro. Huyu ni wangu. In fact tunapendana sana. Kwa ni kuombe futa hiyo video na uambe watu kuwa ni kutokuelewa na lasi hivyo. Sina haja kukuelezea. Ununijua? Nilikuwa ya tatameka sana. Mwisho Silva alinsogelea karibu na kuanza kunifuta jasho ambalo. Nilikuwa lekitelemuka bila mpangileo. Silva akarinyanyua kwa kunishika migu yangu na semi ya mgongo kisha. Akanitoa eneo lile. Huku Krevo na Sky wakendila kufanyo taratibu wa kuifuta ile video. Basi, tulifika kwenye gari. Nilikuwa nikilia tu. Silva akanigeukia kwa huruma sana. Akanipa leso yake na kusema, "Tulia huu msawa, usitoke nje. Naenda kukuletea maji." Kisha Silva akaondoka na kuniacha kwenye gari. Nililia sana siku hiyo na kujilaumu kwa nini nilikubali kucheza na kijana yule ambaye amekuja kujitafutia majanga makubwa sana. Maana ilikuwa naibu sana kwangu. Kila mtu alikuwa akinisema kuwa sijatulia na danga na wanaume wenye hela bila kuogopa au kujali mahusiano. 
Wengine walikuwa wakimwambia Sky kuwa mimi simfai kwamba Teresa ndiye mwanamke bora sana kwa Sky. Wote walikuwa wanaongelea lakini hawakuwa wakijua ukweli wa mambo. Sikuwahi kumpenda Sky kama mpenzi wangu lakini Silva nilikuwa nikimpenda sana. Na wengine niliishi nao kama ndugu zangu tu. Lakini watu wa nje walikuwa wakijua kuwa mimi na Sky tuna mahusiano. Baada ya muda Silva alikuja akiwa ameshika maji mkononi na kusema Shuka chini ujimwagie kichwani. Kwa kweli nilikuwa nimenyoa, hakukuwa na shida. Nilishuka na kujimwagia maji kichwani pamoja na usoni ile ilikuwa imebakia nikanywa. Sasikia. Na kurudisha home. Huyu mpunzi tuadiri naye leo. Lakini a uh-uh, hakuna cha lakini. Najua nataka kusema nini. Siku zote nakuwa nimechafukwa, lakini leo nimechafukwa zaidi. Edina wewe naona hunijui. Huyu anayejiita mtoto wa bosi, he, leo namwaribu sura yake. Lakini asila zote za nini hizo? Utajitafutia matatizo. Ongea naye tu taratibu, atafuta. Bila wewe, haya yote yasingetokea. Wewe mwanamke ana gani? Yaani kila mwanu, kila mwanamume tu ni unakuwa na mruhusu tu achukua advantage kwako, kucheza sijui nini, mara hiki. Sikia. Sitasikia chochote kutoka kwako. Lakini kama umefurahi, shuka uende ukavae pete yake. Silva alikuwa na hasira sana. Rangi yake ilikuwa inabadilika na kuwa nyekundu. Macho ndio kabisa alikuwa akijikaza machozi ya stoke. Lakini macho alikuwa mekundu sana. Akatoa simu na kupiga baada ya sekunde simu ikapokelewa. Kevin, njoo parking hapa. Umpeleke huyu nyumbani. Nikadili na huyu mtoto atajeri. Si ulisema unanipeleka? Ah, uh-uh, we, kimi bwana. Nilitulizwa kwa sauti moja tu yenye uzito wake. Nikasema, "Oh, hmm." Nimenikuta jambo mimi jamani. Kama wivu wenyewe ndio hivi, nimekoma. Baada ya muda mfupi Kevin alikuja akiwa anakimbia. Sky ataua kule jamani. Kamtulizeni. Nilistuka jamani. Nilitoka kwenye gari haraka na kwa kantini. Nilikuta Sky amemkunja kijana yule huku akimpiga ngumi. Huku wengine wakisema kimya kimya ili taarifa zisifike kwenye uongozi wa chuo maana ingekuwa ni majanga kabisa. Lakini ilikuwa kazi bure. Muda huo huo walikuja walinzi wa chuo na kumchukua Crevo, Bathe Boy na Skyla. Na muita Bathe Boy maana hata jina lake sikwahi kulikalili. Nikaona mimi ndio chanzo. Wacha na mimi niende. Sasa Skyla akanipa ishara niondoke. Lakini wapi? Nikasema siwezi. Yaani mimi siwezi kwa chai kesi. Niwaache peke yenu nikiwa mimi ndio mwanzilishi. Tulifikishwa kwenye ngazi za juu, tukawekwa kikao pale. Sasa Silva alikuwa akizurula tu dirishani, akitaka kununua ugomvi huo. Nilikuwa nikisali sana asingie, <laughs> na alishindwa kuingia kwa sababu milango ilifungwa. Basi kila mtu akaanza kuelezea nini kinaendelea. Nilikuwa nikiulizwa maswali mengi sana. Na nilikuwa nikijibu huko nikilia. Wewe unajua kabisa na mahusiano na Sky. Lakini ukaenda kukubali kucheza na huyo kijana kama kapo. Hapana profesa sio hivyo. Mimi na Skyla hatuna mahusiano yote. Ni ndugu tunakaa nyumba moja tu na tupo kama familia. Lakini wacha umekuwa akizusha hivyo tangu ni ndipokuwa na ukaribu. Sasa na hawa bila kujua mimi nakaa nao na huyu atukucheza kama kapo. Kwa hiyo tukao tubadilishana tu. Sasa sijui kwa nini ameposti hivyo. Ni kwa sababu nimekupenda Edina. Na nataka wewe mwanamke wangu wa maisha. Yaani mimi nitaacha kila kitu kwa ajili yako. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako, please. Oh, hatujaja hapa kwa ajili ya proposal, sawa eh? Wote mmekosea kujichukulia sheria mkononi ya kumpiga huyo. Lakini wewe ndio chanzo kikubwa. Kwanza kabisa futa hiyo video hapa hapa. Aliambiwa na uongozi mkubwa wa chuo na akafanya hivyo. Kisha akarekodiwa video nyingine akiomba radhi na kusema kuwa mimi sio msichana wake kabisa na siku ile ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kuonana hapo kidogo moyo wangu ulitulia na kupata amani tukaomba msamaha maana Crevo Skyla na yule kijana ilibidi wasimamishwe shule baada ya kuonekana wanaharibu amani ya chuo kwanza siku hiyo ndio nilijua kuwa kijana huyo anasoma chuo hicho hicho yani chuo kikubwa jamani mpaka uweze kujua kuwa nani yupo nani hayupo Ukikutana na mtu unayemjua unashangaa tu. Basi tulisamehewa pale tukatoka nje. Mlangoni nikakutana na Silva. Bila uoga wala aibu nilimkumbatia kwa nguvu sana na kwanza kulia. 
Naogopa sana mimi, naogopa mno. Siva kanikumbatia na kunipa moyo na kuniomba nichulize pressure. Za kitendo hicho kiliwafurahisha ndugu wale maana hawakuwahi kumuona Siva akiwa namna ile kwangu. Moja kwa moja tukaenda kwenye magari yetu. Hatikuwa na haja tena kuingia darasani. Maana mambo yalikuwa yamechafuka kabisa. Nilipanda gari moja na Crevo na Siva huku Skyla na Kevin wakipanda gari nyingine. Sasa muda wote nilikuwa nimegamia kifua cha Siva nikelea. Na Crevo ndo alikuwa akiendesha gari. Lakini macho yote yalikuwa kwenye kioo akituangalia sisi kule nyuma. Mwisho nilipitwa na usingizi kabisa. Nilikuja kushtuka niliposikia mlio wa geti ukifunguliwa. Oh, tumekuamsha. Alizungumza Silva akinitolea tabasamu pana kabisa. Niliganda nikimwangalia usoni. Muda huo gari ilikuwa imeshapakiwa pembeni na Crevo alikuwa ameshashuka akituacha wenyewe kwenye gari. Hmm, na mjani amsha, si tumefika nyumbani. Basi tendo kalale ndani. Silva alishuka haraka akazunguka na kuja kufungua mlango wa upande wangu. Nikazidi kujionea maajabu kabisa. Skyla aliingia ndani na siku hiyo alikuwa na hasira sana. Alikuwa akiemaema tu. Akachukua simu na kumpigia mama yake. Simu ilipopokelewa tu akaanza kulamika. Mama, huyo mtoto sijui ndo mtoto wa mfanyabiashara mwenzako, sijui nani, sijui nani, walai nitamnyosha. Mwambie hadi baba yake kuwa hii bado haijatosha, lazima nimuumize. Kisha akakata simu. Asa muda huo niliingia na kukaa kwenye koche, nilikuwa nimechoka sana. Sikuwahi kushuhudia hasira ya Skyra jamani. Alikuwa na hasira sana. Alikuwa kizungazunga huko na huko tu. Muda huo huo mama akanipigia simu. Edina mwanangu, mambo yote yanatokea na huniambii. Mama, sikuwa na muda lakini pia nilipanga nitakusimulia tukifika nyumbani. Silva akanipokonya simu na kuzungumza. Mama, najua taarifa zimekufikia kutoka kwa huyo, sijui ndio bosi, sijui ndio tajiri. Mwambie hilo ni trailer, bado picha kamili. Kisha akakata simu na kusema, "Kaoge olale." Sina. Una nini? Usingize au nini? Kalale Dina. I say watu walichafukwa siku hiyo jamani. Hmm. Nikaenuka na kwenda chumbani kwangu, ingawa sikuwa nataka kuwaacha peke yao. Siku hiyo hata Kevin alikuwa serious. Ule ujinga wake wa kucheka cheka aliweka pembeni kabisa. Niliingia chumbani, nikaoga. Kisha nikapanda kitandani huku nikiwaza mwishoni nikapitwa na usingizi. Nilikuja kuamka nilikuta watu wote wa Posebleni wanaangalia movie na mama yao tena alikuwaepo. Wakiwa na furaha tu ya kutosha. Nilishangaa mpaka nikawa najiuliza au matukio yale yalikuwa ni ndoto nini? Maana nimeenda kulala imewacha watu wakiwa na hasira. Ajabu baada ya kuamka kila mtu yuko na mudi nzuri kabisa. Na wanafanya mambo yao. Nilimsalimia mama na wengine. Kisha nikakaa nikiwaangalia tu. Lakini hakuna hata mmoja ambaye anazungumza chochote kile kwani walikuwa busy na movie. Sasa macho yangu lipokuwa kigongana Silva, nilikuwa namchekea lakini hakurudisha kicheko. Niliona huyu ni Silva yule wa zamani. Sio Silva ambaye ametoka kunitetea masaa machache iliyopita. Kwa kweli nilikuwa na njaa, nilinuka na kwenda jikoni kwa ajili ya kwanda chakula. Lakini nilikuta chakula tayari. Na ilikuwa bado kuweka kwenye hotpot tu. Basi nikaweka kwenye hotpot na kukitenga mezani kisha nikawakaribisha. Tukala pale tulipomaliza kila kitu nikaondoka zangu chumbani maana nilikuwa najionea mapicha picha tu. Baada ya muda mama alikuja akakaa pembeni yangu. Pole kwa heka heka za leo. Hapo ndo nikajua kuwa kila kitu ni kweli. Lakini shangaa kwa nini umekuwa nomo ghafla? Na kila kitu tumemaliza katika familia zote mbili. Kwani walikuja hapa tukaongea na akaisha kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Nilishusha pumzi ndefu sana kisha nikasema, "Sawa, nampenda Silva, lakini naona kumtege kwangu kunaleta matatizo. Mimi naona niachane na hii mission. Utanisamehe tu." Mm, kwa nini unakata tamaa mapema? Eh? Kwanza Ukitaka kujua kuwa Silva anakupenda, angalia leo alivyohangaika na wewe. Na mimi na mimi mwenyewe ni shahidi. Mama, hicho sio kigezo. Hmm, tumalize utata na muita Silva hapa hapa. Alizungumza mama nikakubali. 
kwani nitaka kila kitu kiwekwe sawa. Niko tayari kwa lolote. Lakini sio kujifusi mtu anipende kama ambavyo nilikuwa nafanya awali. Baada ya muda Silva alikuja pale na mama akamwambia kuwa tuna maongezi mafupi. Mama akanigeukea na kuniuliza. Unampenda Silva? Nikaangalia chini kwa aibu na kujibu, ndio mama. Silva alistuka, akanisogelea na kwanza kunishika shika kichwani na shingoni huku akipima joto. Kisha akauliza, "Uko sawa kabisa? Haujisikii kuumwa?" Nikatikisa kichwa na kumaanisha kuwa niko sawa. Mama akamgeukea Silva na kumuuliza, "Unampenda Edina?" Silva alitabasamu na kuniangalia kisha kakaa chini. Maana muda wote alikuwa amesimama. <laughs> "Mama, ile swali nakumbuka uliniuliza tukiwa Dubai. Sikuwa nimeelewa kwa nini unaniuliza lakini leo nimeelewa. Lakini jibu langu ni hapana kama mwanzo. Kwangu ataendelea kuwa rafiki au mtu wa karibu na familia yangu." <laughs> hmm. Nye, moyo uliniuma sana jamani. Niliasikia maumivu vile hivyo. Yaani hivi I say, hivi ulishawahi kupata machungo kutaliwa tena mbele ya mtu mzima? Ha. Nijisikia baya sana. Nikamuuliza, "Lakini kwa nini leo umenifanyia yote yale?" Oh, kumbe. Basi ulishinda kunielewa Edina. Mimi niko kwenye mahusiano na siwezi kupenda wanawake wawili, kwa hiyo naomba uliweke la kilini. Kingine, nimekusaidia wewe kwa sababu mama alisema Uwe ni mmoja wa familia yetu. Lakini pia nisingeweza kuwaacha leo maana kesi pia ilikuwa kwa upande wa kaka yangu. Nadhani unaelewa. Aliongea kisha akashika mikono yangu yote mwili akasema, "I'm sorry." Kisha akayachia na kutoka nje. Aise niliumia sana. Nilibaki nikimwangalia tu. Mama akanivuta karibu yake na kunituliza kisha akasema, "Pole sana. Nisamee pia maana mimi ndio nimekupush kufanya hivyo." No mama it is okay. Niko sawa. Niko sawa kabisa. It's okay. Usijali. Nilimjibu hivyo na kumuomba aondoke aniache peke yangu. Nilikuwa na mawazo mengi sana. Mwisho nikakumbuka maneno ya mama yangu kuwa nijipende, nijijali. Na nisome sana kwa kuwa sina urithi. Mwisho nikalala. Asubuhi na mapema niliamka na kuanza kufanya usafi wa nyumba. Na siku hiyo nilikuwa na kipindi saa nane mchana. Niliandaa kifungua kinywa, nikaweka mezani. Kwa kwanza kutoka chumbani alikuwa ni Sky. Sasa muda huo mama alikuwa ameshaondoka kwenda kazini. Yaani siku hiyo nilikuwa nimechangamka kuliko siku zote. Nilishaamua kuishi maisha yangu yani. Nilimsalimia Sky la kwa bashasha zote na muda huo alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kwenda chuoni. Alikuwa kifrai tu na kuniambia kuwa Edina huyo mwenye furaha ndio alikuwa akimhitaji. Akiwa anaendelea kula Alishuka Silva ambaye alianza na kulalamika. Na usingizi mwanaharamu jamani. Nilikuwa na kipindi saa mbili asubuhi lakini mpaka muda saa mbili na nusu hata sijatoka nyumbani. Sky akacheka na kumkaribisha chai. Oh, vipi Edina umemkaja? Salama sijui wewe. Mimi niko poa. Okay sana. Mimi nataka kwenda sokoni maana vitu vimeisha kwenye friji. Nitai kurudi. Silva Jinsi yako ya kwaju unayopenda ipo kwenye friji. Kisha nikaondoka, lakini Silva alinishangaa sana. Yaani inaonekana niko saa kabisa. Nikaondoka na kwenda zangu sokoni. Baada ya sali moja nirudi na kupanga vitu kwenye friji. Kisha nikaweka vitu sawa. Majira ya saa na nusu, Crevo na Kevin walikuwa wameshajiandaa. Walibaki wakinsubiri mimi ambaye niliamua kupika chakula cha jioni kabisa. Nilimaliza kazi zangu kisha nikajiandaa tukaondoka kwenda chuo. Nilifika kila mtu alikuwa akinyoshia vidole. Lakini siku hiyo sikujali. Nikasema nitasimama mimi kama Edina. Hakuna mtu anayeweza kuivuruga akili yangu kuanzia leo. Tulikaa nje tukisubiri saa 8 ifike. Tuingie darasani. Baada ya saa 8 kufika, tuliingia darasani, nilikaa mbele kama kawaida yangu. Japo darasa bado lilikuwa likiendelea kunisema lakini sikujali kabisa. Tulikuwa tunaendelea kumsubiri mwalimu. Nilitoa simu yangu na kuanza kupeluzi huko na huko. Nikaweka status kwa kuandika new beginning. Sasa wa kwanza ku view alikuwa interesia. Na muda huo huo ndio alikuwa akifika darasani. Akaja mpaka nipokuwa nimekana kuniambia. Msichana huna aibu wewe. Baada ya yote hayo muonyesha sura yako chuoni, si ndio? Ilimwangalia tukisha nikaendelea kuchezea simu yangu. Haunisikii au? 
alifoka kwa sauti. Kiukweli, Celestia alikuwa ni mtu wa kupenda attention sana. Alitaka darasa lote limwangalie anavyonifanyia fujo. Akachukua mkoba wangu na kutupa mbele ya darasa. Nikainuka bila kuongea kitu na kufuata. Niliokota na kurudi kwenye kiti changu muda wote huo, sikuwa nimeongea kitu. Mhm, mm ndio umekuwa na kiburi sio? Bado Celestia aliendelea kunivuruga tu. Nikasema huyu sasa mazoea yanazidi. Nikainuka na kumshika shingoni kwa nguvu sana. Nikaona jinsi ambavyo alitoa macho kwa sheria kuwa kifinyo kinamuingia. Kisha nikamwambia, "Tusizoeane." Nikamsukuma kwa nguvu akaanguka kama mzigo. Kevin akainuka akiwa na furaha akasema, "E bwana we." Darasa zima likacheka. Sasa mdogo huo, huo mwalimu alingia, Teresa akainuka na kwenda kukaa kwenye kiti chake. Lakini alikuwa na sera sana na mimi. Mwalimu alianza kufundisha hadi mwisho akasema kuwa ratiba ya testi ishatolewa. Hivyo tukaifuatilia kwa makini. Kipindi kilipoisha nilitoka na kwenda vibotani. Sasa Kevin yeye akaja na kunikuta nimekaa peke yangu. Akaniuliza, "Uko saa kweli?" Nami nikamwambia, "Ndio." Nilijibu kimkato tu huku nikiendelea kuwa busy na simu yangu. Mm, kuna kitu tumekosea. Mm, kwa nini? Aliuliza swali nami nikauliza swali kama ilivyo tabia yetu wa Tanzania. Na kuuliza naona niuliza. Yaani tangu asubuhi umekuwa kama unatukwepa hivi. Vipi? Amna, kilichopo hapa nahitaji sana muda wa kuwa peke yangu kwa kipindi hiki. Naweza nikawa kawaida kwa nje lakini ukweli nina mawazo mengi mno. Naweza nikaelewa lakini upasi kuwa hivyo. Usijali nitakuwa sawa tu. Vipi? Ratibu umeangalia? Nitaangalia baadaye. Maana alisema atatuma katika grupu la darasa. Lakini mpaka sasa hivi hawajatuma. Mm, umejiandaaje sana hizo testi? <laughs> Akili zako fupi wewe. Sasa testi najiandaa nini? Eh? Sema mwanangu tukaze. Mm. Hivi unajua kama wiki tatu hivi hatujaingia darasani kwa ajili yako miss wa madrama. Mm. Alivoniita hivyo nilikumbuka mbali sana. Nilikumbuka siku ya kwanza ambayo Nimeweza kujua jina lake, nibaki nikicheka tu mwenyewe. Kisha akasema, "Huyu ndio dina wangu sasa jamani." Ah, heti wangu. Wewe endelea tu. Vipi? Wifi yangu kaja chuo ama Ah, mtolo kama sisi tu. Hajaja. Jana wala leo. Basi tulibaki tukipiga story. Baada ya muda nilipokea ujumbe kutoka kwa Sky, akaniambia kuwa tukutane parking. Haraka nikainuka kumwai. Nitaka tu kujua endeleaje. Ha, ah, mimi niko vizuri. Vipi? Hakuna leo kusumbua darasani? Hmm, hamna hata mmoja. Basi vizuri. Mimi nenda ofisini kwa mama muda huu. Ameniambia kuna kazi natakiwa kumsaidia. Sawa, safari njema. Akashuka kwenye gari na kuja kunikumbatia kisha akaniambia. Be strong baby girl. Nilitabasamu na kumwaga pale akaondoka. Nami nikabaki nikimwangalia tu. Sasa ile kugeuka tu. <laughs> Usoko usoko na Teresa akiwa na mashuga zake wakiwa naliangalia. Nikasema huyu sasa anataka mimi nifukuze chuo. Lakini sitampa nafasi. Hivi Edina, kwa uzuri gani au pesa gani ulizonazo mpaka hawa wanaume wanakugombania? Eh? Kama huyo. He. Sky baki naye na hakikisha Silva anakuwa wangu. Niliangalia tu kisha nikaondoka zangu wakaganda kuniangalia. Bele kidogo nikakutana Crevo, tukaongozana kwenda library. Tulijisomea kwa muda pale. Sama jila sakuna moja jioni tulikuwa na kipindi cha pili, tuliingia darasani pale na mwalimu aliingia kwa wakati akafundisha kisha alipomaliza akaondoka. Na kwa kuwa tulikuwa na kipindi kingine, hivyo tuliunganisha na kujikuta tukitoka darasani saa 4 usiku. Kiukweli nilikuwa nimechoka sana siku hiyo. Kevin akaomba twende Mlimani City. Tukaongozana tukiwa wanne. Kwa Silva alikuwa nasi kwa kuwa Skyler aliondoka na gari yao. Tulifika na kuingia. Sasa sehemu wanayouza ice cream na linunua milkshake kwani huwa naipenda sana. Tukapiga na vipicha picha pale, tukaanza kuzunguka huko na huko. Nilionekana kuwa na furaha sana lakini moyo wangu ndio ulikuwa ukiumia zaidi. Lakini sikutaka wajue. Silva alikuwa akiniangalia muda wote. Yaani Mimi hata sikuwa na muda wa kumwangalia. Maana hapo awali nilikuwa nikimwangaliaga sana na kujisemea siku nikimiliki handsome kama huyu. Ui! 
lakini siku hiyo nilikuwa tofauti sana. Tuliendelea kutembea mwisho nikatoka nje nikiwa peke yangu na kuambia kuwa nakuja. Nilitoka na kusimama sehemu nikiangalia barabarani. Machozi yalikuwa yakinitoka. Kikweli maumivu nilikuwa nayo sio ya kuisha mapema kama ambavyo nilikuwa nikionyesha muda huo. Basi akaja sasa haraka nikafuta machozi. Uko sawa? Ya, niko sawa. Nijibu tu lakini sauti yangu ilinisaliti. Sasa mbona unalia? Ah. Hapana, nimemiss tu mama yangu. Ni siku tatu leo hata msijaongea naye. Oh. Sirifa akasogea karibu yangu zaidi kisha akavuta kichwa changu na kukiweka kifuani kwake akinibembeleza. Itakuwa ni shida mtandao. Tutatafuta njia kumpata kiuraisi zaidi. Basi nilijikuta sasa nikilia kwa sauti mpaka kaogopa akawa anaangalia huko na huko kama kuna watu wananisikia. Ah, Edina, kuna watu wengi ujue hapa. Twende basi kwenye gari. Nilitoa kichwa changu kifuani mwake nikamwangalia usoni ni kisha nikasema I still love you. Akaniangalia kisha akanifuta machozi. Akanirudisha kifuani mwake. Akatoa simu na kuwapigia kina Kevin. Jamani, tukutane kwenye gari asi. Edina yuko sawa kabisa. <laughs> Ila huyu mtu. <laughs> yani mimi pamoja na kuongea kwamba bado nampenda, jibu hata bado sijapewa. Mm, anasema eti siko sawa. <laughs> Nikana jiuliza hivi huyu ananiona mimi nimekuwa chizi au au ananichukuliaje? Anawezaje kusema kuwa siko sawa? Siko sawa kivi vipi jamani? Mm? Mm. Niko nikijiuliza mimi na kichwa changu tu, akaniachia na kunishika mkono pole pole. Tukao tunaelekea alipopaki gari. Unajua Edina? Mimi naelewa hisia zako. Lakini siwezi. Yuko mtu nimempenda. Sikuwa nahitaji kurudia haya maneno kwako lakini inanipasa ili kukufanya wewe unielewe. Kwanza ni ajabu sana baada ya yote ndio kufanyia. Unawezaje kunipenda? Ah, mapenzi ni upofu. Ndimjibu nikiwa serious sana, akacheka sana. Na muda huo tulikuwa tumeshafika kwenye gari na tuliokuta kina Kevin wakiwa wanatusubiria. Tukapanda gari pale na safari ikaanza kuelekea nyumbani. Baada ya wiki moja kupita tulifanya testi na tukapata likizo wiki moja. Nikaona likizo hiyo bora niende nyumbani nikamwona mama yangu. Siku ya safari iliwadia nikapanda ndege ya kwenda Bukoba. Kikweli mama huyo alinipatia kila nilichokuwa nikihitaji. Alinifanya kuwa kama mtoto wake. Na vile alikuwa na watoto wa kiume tu ndio kabisa. Basi nilifika nyumbani mapema sana siku hiyo. Mama alikuwa akinisubiri kwa ham sana. Alifurahi kuniona. Hakuamini kuniona kwani nilikuwa nimenenepa, nimependeza sana. Na awamu hiyo mama yangu alikuwa amenawili na hata bibi ali yake ilikuwa nzuri. Akawa anafanya kazi ndogo ndogo tu, nilifurahi sana. Nilipokuwa da Sio kama niliwasusa, a a. Nilikuwa hadi pesa na watumia. Nilikaa wiki moja pale mtaani na nilipata rafiki wa kike ambaye niliweza kumwadithia vitu vyangu vingi. Nilimwamini sana. Na alikuwa na upendo wa dhati kwangu. Baada ya likizo kuisha, nirudi da na nilikuwa sawa kabisa. Yaani kile kitendo cha mimi kwenda Bukoba kilinisaidia sana. Nijikuta niko sawa na niko imara sana. Na mama nilimshirikisha matatizo yangu, akanipa moyo na kunifanya nijiamini zaidi. Maisha yaliendelea na nilifocus na masomo yangu. Sikuwa na shobo tena na siva. Na nilimuona wa kawaida sana, ingawa ni mzuri kupita maelezo. Nilipata pia rafiki wa kiume aliyeitwa Miki. Alikuwa akisoma ualimu pale chuoni na alikuwa mwaka wa tatu huku mimi nikiwa mwaka wa pili sheria. Muda mwingi nilijikuta nikiutumia na Miki. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekaa vibotani, alikuja Miki na kuniziba macho kwa nyuma. Na kwa kuwa nilikuwa nimemzoea sana, nikasema Miki, basi tukakaa pamoja na kupiga story pale, ingawa muda huo nilipanga kwa ajili ya kujisomea. Vipi? Umejiandaje na yui? Miki aliuliza. Ah, oh, acha tu. Ndio nakaza kaza hapa yani. Ah. Inaonekana unaogopa mtiani eh? Eh? Kitu cha kawaida hicho bwana, sawa eh? Ah, labda kwako au kisa unamaliza. Mm, umeanza. 
Tuko tunaendelea na kupiga story alipita Teresia na Silva wakiwa wameshikana mikono. Tena wakicheka tu. Yaani walikuwa na furaha hatari. Nikabaki nikijiuliza tu, "Hawa vipi tena? Kwanza huu karibu umeanza lini? Mbona ghafla sana?" Sasa nikiwa naendelea kujiuliza, Teresia aligeuka na kuniangalia huko akinizomea. Hapo nikajua kuwa Teresia ndio amempitisha eneo hilo Silva ili kunitambia. Na Silva hakuwa ameniona. Lakini baada ya yote hayo nilibaki nikijiuliza tu imekuwaje urafiki wa ghafla hivi jamani nilikuwa nimeshaama kabisa kimwazo Miki sasa alivoniona hivyo akanistua We vipi uko sawa kweli hmm. nikajichekesha pale na kujibu kuwa niko sawa ingawa sikuwa sawa maana ukaribu ule ulinipa wasiwasi sasa muda huo huo akaja mbea mwenzangu yani Kevin na kunivuta pembeni. Bro, namchukua mara moja. Basi tukasogea pembeni. Nini nawe tunavutana kama kitu gani vile bwana? Ah. Wewe subiri kwanza bwana. Hivi umeona nilichokiona mimi au? Hmm, kitu gani? Wewe jamaa unatoresia na Silva. Ah, nimeona kwani umefanya nini? Ah, acha basi. Wewe karibu ule tangu lini. Yeye anaonekana kama amezoeana sana vile. Ah, watajua wenyewe. Nilijibu hivyo kisha nikarudi alipo Miki. Kevin akabaki akishangaa tu. Akanitumia ujumbe mfupi. Ujumbe mfupi ulisomeka hivi. Hivi ndio umekata tamaa kabisa ya kuwa na Silva. Nami nikamtumia ujumbe mfupi ukisema ya kwamba sijakata tamaa ila sasa hivi na focus na maisha yangu tu. Nilipomjibu hivyo, naye akajibu tena au umeanza kudeti na Miki. Nikamjibu none of your business. Kevin please hivi utaki kuniona nilikuwa na furaha. Miki ni rafiki yangu tu. Lakini kwa nilipofikia it is better kuwa single kuliko kumlazimisha mwanamume anipende. Haswa Silva. Kisha nikaweka simu pembeni. Sikutaka kuendelea kuchat naye. Niliona analetea mambo meusi tu. Miki akauliza. Hivi wewe na Silva mmeshia wapi? Miki ni mmoja kati ya watu ambao nilishawahi kuambia kuwa nampenda sana Silva. Nikamwangalia nikatabasamu kisha nikajibu. Oh, eh. nimeamua kuachana naye, afanye anachokitaka tu. Ah, pole, but it is for the best. Basi tukaendelea kupiga story pale. Sasa akaja rafiki wa Miki. Tukaungana nao na kuendelea kupiga story. Hapo mwanamke sasa nikiwa ni mimi tu, nilitokea kuwazoea sana hao wakaka ambao walikuwa kijiita Four Brothers. Yaani ni marafiki tu ambao wamekutana chooni na kuunga kikundi hicho. Wakawa wameandaa trip ya kwenda Zanzibar kwa siku tatu. Nilipenda hiyo, nikamuomba mama niende kwa ni pesa ni kwa nayo. Mama huyo alikubali na kuniomba niwe mwangalifu tu. Basi bwana, siku ya safari iliwadia na muda huo gari ya kina Miki ilikuwa ikinisubiri nje. Nilichukua pochi yangu ambayo niliweka nguo chache na vitu vyangu vya muhimu basi Nikao na shuka ngazi niliwaga wote kisha nikatoka nje. Nje nilikutana na Silva, yani alikaa nje kunisubiri. Una uhakika hiyo safari na muhimu mpaka we wende? Unamaanisha nini? Nakuuliza tu. Na kama shida ni kwenda Zanzibar, si ungesema ungeenda na sisi. Kwa nini wewe na vijana hawa ambao wanaonekana kabisa kuwa ni wahoni? Silva, acha basi. Ujua ananisubiri? Niko serious jamani, mbona unafanya utani? Nikona sasa huyu ananifuatilia maisha yangu. Nilimfokea kwa kumwambia aniache na maisha yangu. Kila mtu afanye maisha yake. Alishangaa sana. Na mimi ndio sina habari. Huyo nikafungua geti na kutoka nje kabisa. Ndani ya gari nilikuta mabinti wawili na kina Miki. Mmoja na mjua alikuwa ni demu wa Miki. Ila mwingine ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Safari ilianza na ukingo wetu ulikuwa ni bandalini ambapo tulipanda meli ya kwenda Zanzibar. Yaani nilienjoy sana. Hapo ndipo nilipoelewa ule msemo wanaosema fanya kile kitu roho inapenda. Sawa, nampenda Silva, lakini anifanyia niishi yani anifanya nikuwa naishi maisha ya shida sana. Hivyo nikaamua kuanza maisha yangu pasipo yeye, ingawa bado nilikuwa nikimpenda sana sana tu. Tena zaidi ya sana jamani. Mungu alisaidia tulifika Zanzibar, tulifurahi na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa mimi kuingia Zanzibar. Nilikuwa nikipiga picha kila sehemu jamani, yani kama mshamba vile. Basi tukatuna jirekodi na vishoti video pale ikawa ni muru wa kabisa. 
Tulifikia kwenye nyumba moja ya wageni ambayo tuli booking mtandao. Nilipofika hapo kwanza nilimjuza mama, yani mama Kevin, kuwa nimefika. Kisha nikawatumia SMS na kaka zangu wote hadi Silva wote wakasema jambo la heri na kunipa pole ya safari. Lakini Silva akajibu tofauti kabisa. Sasa mimi na nihusu nini? Nilisoma tu SMS yake nikaachana nayo. Maana sikutaka tena marumbano kama hapo awali. Hiyo ilimuuma zaidi. Akatuma SMS nyingine. Jeuri itakuponza. Nikasoma tena lakini pia sikujibu. Siku hiyo hatukwenda kutembea kokote tulikaa kupiga story. Kwa kweli niliona utofauti wa kujichanganya na watu wengine. Na nilijifunza mengi sana. Lakini pia nilijua vitu vingi sana. Muda wote nilikuwa nikichati na Kevin ambaye nilikuwa nimemsave my pop. Yaani Kevin ni mwanangu sana sana. Kila kitu nilichokuwa nafanya kwake ni sawa tu. Nikamtumia ka video pale na yeye hakufanya ajizi akaka posti. Kesho yake tulienda beach, tulizunguka na kula, na tulienda kula urojo na vitu vingine. Ila nyie jamani, Zanzibar panavutia. <laughs> Ila tu ukiwa na hela. Sasa usiku tulienda forozani ku enjoy. Tuka tembea tembea baada ya muda kwenda tukarudi hoteleni. Tulitumia siku tatu Zanzibar kisha siku ya kurudi ikawadia tukapaki mizigo yetu na moja kwa moja tukaenda bandalini. Tukapanda boti. Siku hiyo hatukupanda meri. Nilienjoy sana. Sasa katika angaika angaika zangu za kujirekodi video, bwana we, nikajikuta nimemkanyaga mtu kwa nyuma afa akapiga kelele. Ile kugeuka niangalie nilishangaa kumuona Teresia. Du, hmm. Mda huo huo akaja Silva. Nilishangaa zaidi na kujiuliza. Huyu huko amekuja lini? Na mbona ghafla sana? Jamani. Kwa hiyo leo anarudi da. Mbona sielewi? Nikaachana mazo yangu na kumgeukia Teresia. I'm sorry. Ni bahati mbaya, sikuwa nimekuona. Hmm. Ujaniona kitu gani? Na misifa yako tu. Yaani unataka kila mtu akuone wewe. Jamani, si nimekuomba msamaha lakini sasa usamani itanisaidia nini? Na umebandua kucha yangu. Hivi najua hata thamani ya hii kucha. Au ndio uko busy tu kula pesa za watu. I say, nilipata maumivu sana kwamba mimi ni maskini na kula pesa za watu ni kweli. Kila kitu nasaidiwa ni kweli. Lakini kauli liniuma sana bwana. Nilimkazia macho Silva kama anaweza amwambie mwanamke wake. Sijui hata machozi yalitokea wapi maskini. Nilifuta mbele yao kisha nikaondoka. Silva alibaki akiniangalia tu. Yaani fra yangu yote iliisha nikawa mnyonge. Edina, nini shida? Sio Teresa na bwana wake. Nani? Silva. Sasa nani mwingine? Mimi ndio maana nilipoona tu pale nikasema tupande boti nyingine lakini hamko mnanielewa. Na mi niliona mapema sana. Wananifuatilia sana. Mimi bwana siwafuatilii. Muda huo nilikuwa nikiongea na Miki, akanisogelea karibu zaidi na kusema, "Silva nakupenda mno. Sema ujinga wake anataka kuonesha uanome wake kwako bila kujua kuwa anakuumiza na najiumiza mwenyewe." "No. Oh, Kasema nani, Silva? <laughs> Silva nipendi hata kidogo." Mm -mm. Kwanza fikiria imekuaje ghafla tu amekuja Zanzibar. Na leo tunarudi naye kwenye boti moja. Kingine, anamtumia Teresia kukuumiza moyo. Eh, akijua kabisa wewe na Teresia sasa hivi mmekuwa ni chui na paka. Ah, whatever, ananipenda, anipendi ni juu yake. Na focus na furaha yangu tu. Basi, safari iliendelea. Ingawa nilikuwa nimechukia sana maneno ya Teresia yalikuwa kijirudia kichwani mwangu. Tuliwasili Dar es Salaam kila mtu akashika njia yake kwenda anapoishi. Mimi moja kwa moja mpaka kazini kwa mama nikamuelezea kila kitu alishangaa sana na kusema Silva katuaga sisi kwa anaenda mikumi tena amesema anaenda na classmates wake sasa mikuaji amekuja Zanzibar Ah mama mimi atasielewi bwana hmm, Silva anakupenda Alizungumza mama nikasema mama na Miki wote wanawaza hivyo lakini akili yangu imeguma kabisa kukubali Basi baada ya weekend kuisha tuliendelea na masomo kama kawaida na nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimekaa vibotani akaja Teresia alipofika tu akanishika kidevu na kuniinua uso wangu ili nimwangalie mm -hmm. unatia huruma mwaya sasa hivi sky hakuiti Silva ndio kafa kaoza kwangu yani da nikamsukuma mkono wake ili asiendelee kunishika mie Teresia please nobo niache fanya maisha yako Ah, ndo nafanya maisha yangu maana moja ya furaha yangu katika maisha yangu ni kukuona kiteseka kuna kingine. 
nilimuangalia tu kisha nikamjibu jitahidi sana huwa steseki kwa raisi kisha nikainua madaftari yangu na kutaka kuondoka lakini tarisia alinyosha mkono na kutaka kunipiga kibao niliwai na kumdaka na kumwambia usije ukarudia tena utajuta kunifahamu mdogo huo tulimuona silver akija tarisia sasa akaanza kulia kuonyesha tekuwa <laughs> nimempiga kwa nini nipige kibao eh mimi kugomba msamaha kwa kile kilichotokea Zanzibar ndio nipige Edina kumbuka mimi ni kwa rafiki yako hmm. alizungumza kwa sauti sana na kuwafanya sasa watu wa Sogeto ripo Silva alipofika tu akapaniki na kwanza kunifokea kwa nini unampiga mwenzako na kama akitaka nimpige nitampiga kweli sasa ngoja endelee kujiigiza tu nilijibu hivyo nikiwa serious sana na Silva akanishika mkono kwa nguvu na kwanza kuufinya sikujali wala nini <laughs> Edina kwa nini umepata na nini wewe? Unaumia sana mimi kwa na Teresia, si ndio? Shida yako ni nini? Eh? Hmm. Nikuulize wewe na huyu mwanamke wako shida yenu nini? Hata hivyo, baki na shida zenu, kwanza tazinioso. Nilipojibu hivyo, Silva ndio akazidi kukaza mkono wangu. Ha, hivyo unajua ninaumiza? Na nitakuumiza zaidi ya hapa. Basi, ndio huo huo alikuja Miki na kumsukuma Silva kisha akaniweka nyuma yake. Bro, Jeshim Silva akapaniki na kutaka kupigana. Sasa Miki mwenyewe hakuwa na muda huo. Akanishika mkono vizuri tukaondoka. Tulienda sehemu iliyotulia sana, yani haikuwa na fujo wala hakukuwa na watu kabisa. Nilikaa chini nikiwa na sera zangu. Miki akaniambia, "Unaweza kalia tu." Wazungu anasemaga, "It is all right to cry." Basi, hapo niliachia kilio cha kwenda, yani moyoni nilikuwa na kitu kimekaa. Bas tu. Nililia sana mwisho Miki akaanza kunibembeleza kwani nilikuwa nikilia sana. Nilivotulia nikaona bora niende tu nyumbani. Miki akanipeleka hadi kituo cha daladala nikaondoka zangu. Sasa majira ya usiku nilipika chakula lakini siku hiyo chakula nilikilia jikoni. Kisha nikawekea chakwa mezani. Huku nikiwambia kuwa sijisiki vizuri naenda kulala. Kabla sijaondoka Silva alisimama na kuanza kulalamika. Bwana, haya madrama yako tumeyachoka bwana. Eh? Wewe kila siku tu kisilani kisilani. Hivi na nini wewe? Nilimwangalia tu sikutaka kumjibu. Nikawa naondoka. Mama, umeona dharau za huyu binti? Umeona eh? Hey, naongea, alafu ya anaondoka. Umemwona? Umeona jinsi alivyo na dharau? Ah, kwani Silva, wewe shida yako ni nini? Edina amesema ajisikie vizuri. Anaenda kulala. Haya, drama gani hapo ameleta? Ah, bwana mimi namwangalia tu. Na huyo miki wake huyo, he. Aya, we ngoje. Maana mdoto tu anakuwa anatembea kama kumbi kumbi. Maana sijui wasafiri. Hawa kuna kitu kinaendelea. We ngoje mama. Basi, ailopoka Silva kila mtu alibaki akimshangaa. Mimi ndio kabisa nikawa nashangaa. Kumbe huyu anaumia mimi kuwa karibu na miki. Sasa, mbona uko karibu na Teresia? Na sisemi kitu. Hmm. Nimemwacha tu afanye maisha yake. Kwa nini mimi anifuatilia kiasi hiki? Anawazimu nini? Nilijiongelea kimoyo moyo kisha nikatabasamu. Mama mkwe alinikonyeza kisha huyo nikaenda chumbani kwangu. Ajabu. <laughs> Nikamkuta Saiva akiwa amekaa na nisubiri. Eh. Nilistuka baada ya kumuona. Hmm. Sasa kuniona mimi ndio nastuka. Lakini ungemuona Miki wala usingestuka, si ndio? Mimi ni sijui mwanamke wa aina gani wewe kila mwanamume unamkubalia kubalia tu. Kwa nini? Kumkubalia? Kumkubalia nini? Ah, unajifanya ujue, si ndio? Hm. Silva hem nombo sikia sawa. Hasira zako sijui umezitoa wapi, lakini sidhani kama zinahusiana na ukaribu wangu na Miki. Na usicho kijua, kila mtu anapenda kukaa na kile ambacho kinampa furaha. Basi, katika watu hao, Miki ni mmoja hapo. Na okay. Aha. Kwamba Kevin hakutoshi, si ndio? Mbona Kevin anakujali sana? Eh? Anajua kabisa wewe ni rafiki yake. Sasa inakuwaje unakuwa na marafiki wengine? <laughs> jamani, kwani una nini wewe jamani? Basi. Kila tupokuwa tunabishana ndio hasira zake zilikuwa zikiongezeka. Nikasema hapa nitapigwa. Maana mtu kama mwekundu kiasi hiki, <laughs> nikachukua mto pamoja na shuka, nikataka kutoka nje, akanivuta mkono. Staki kukuona na Miki wala lile kundi la kina Miki. 
kwani ni wahuni sana wale. Mm. Hmm. Unaona uhuni wa wenzio tu? Eh? Usinipangie mtu akuwa naye. Ah, uone nijibu mimi hivyo. Eh, hey, wewe ni Silva, au ni nani? Hebu usinitishe bwana. Ah. Huyo nikajitoa mkono wangu na kutoka nje. Nilipotoka kila mtu alikuwa ameenda kulala. Nilienda sebleni na kuchagua kochi kubwa na kujilazimia. Sasa muda huo huo alishuka na kuja sebleni nilipo. Sasa ndo nini? Kwa hiyo nataka kulala hapa. Ah, Silva, please niache basi. Mbona unanikosesha amani? Nimeenda chumbani kwangu, nimekukuta. Nimekuja hapa, umekuja. Tena, hebu naomba basi uniache. Naomba uniache nipumzike, nimechoka mno. Hii. Hivyo wewe. Mbona una kibori cha ovyo sana? Yaani naongea afu na nijibu hivyo. Eh? Mm. Nikaona sasa hapa huyu anapiga kelele tu. Nikainuka na kwenda kuzima taa za sebleni. Yaani lizima taa zote. Nikarudi kulala. Akabaki akiniangalia tu. Na mimi nikajilagia zangu kupumzika asimchoshe huyo. Asubuhi niliendelea na kazi zangu, lakini nilikuwa nikiumia sana. Niliona ni kiasi gani umaskini unatesa. Nilikumbuka mpaka nyumba yetu ambayo tayari ilikuwa imeuzwa na benki. Kama ingekuwa haijauzwa, nahisi ningefunga safari na kwenda kuishi peke yangu. Lakini sio kwa jinsi ambavyo Silva ananifanyia. Mama alipokuwa anaenda kazini, niliomba kuongea naye. Mama, nilikuwa naomba niende kwa rafiki yangu. Nitakaa kama wiki moja, pia chuo nitakuwa naenda kama kawaida. He, wewe? Mbona ghafla? Shida ni nini? Mama, unajua kabisa mimi siko sawa, naigiza tu. Hivyo, naomba niende huko kama wiki moja hivi na mimi nitanitosha kabisa kuwa sawa. Mm. Aliguna tu huko akiniangalia. Please mama, usikatae. Ah, kwa hiyo unawakika huko unakoenda kuna usalama? Ndio mama. Sawa, nitakutumia pesa kidogo baadaye lakini tuwe tunawasiliana. Sawa mko wangu. Nilishukuru sana. Mwisho nikaenda chumbani na kuchukua nguo zangu baadhi kwa ajili ya kuondoka. Niliwaga kina Crevo, Skyla na Kevin kwa njia ya ujumbe mfupi. Kwani walikuwa bado wamelala. Lakini pia sikuambia kuwa naenda wapi kwani wangeweza kumwambia Silva, halafu akaja kuleta shida. Niliondoka moja kwa moja mpaka tandale fundikira ambapo alikuwa akiishi mwanamke wa Miki. Na Miki ndio alimuomba akae na mimi kwa wiki moja ili antulize mawazo yangu. Namshukuru Mungu msichana yule alikuwa na upendo sana, alinipokea vizuri sana. Alikuwa akijitahidi sana kunifanya niwe na furaha kwa kuwa ilikuwa ni weekend, akaniomba twende beach kidogo. Basi tukaenda koko beach tulienjoy kwa kweli ingawa bado nilikuwa na mawazo lakini ah nilifurahi tu. Tukiwa tumekaa chini tunakula miogo nilipokea ujumbe kutoka kwa Saver ukisema. Kwa hiyo ndio umeamua kuondoka kabisa? Basi majili ya saa mbili usiku tulikuwa tumewasili nyumbani. Yaani huyu mwanamke alifanya kila kitu kwa ajili yangu ili mradi nisiwe na mawazo kipindi hicho kigumu. Nilitamani sana kushare na mama yangu lakini pia niliogopa maana ningempa wasiwasi sana. Ukizingatia yuko mbali na mimi basi ndio kabisa nikaamua tu kukana na mamu yangu mwenyewe. Sasa siku iliyofuata msichana yule alienda kazini nami nikajiandaa kwenda chuoni. Nilifika chuoni na kumtafuta Clevo maana alisema nikifika chuoni ni mtafute. Basi bwana nilimpigia simu tukakutana kantin aliponiona akachia tabasamu mpana sana. Mpaka nikashangaa. Alinikumbatia kwa nguvu sana jamani kisha akasema I miss you. Nikamwangalia kwa makini na kumuliza. <laughs> Uko sawa kweli? Ah jamani Naanzaje kuwa sawa na wewe huko mbali? <laughs> Jamani, si nimeondoka jana tu. Ah, kwangu mimi ni kama mwaka edina. Serious kabisa. Yaani nyumba yetu bwana bila wewe, da, haijatimia. Unajua naona kama tumepwaya kabisa. Si urudi tu jamani. <laughs> Usijali, nitarudi. Msijali, kuwa tu na amani. Yaani muda wote jana tulikuwa tunaangalia chumbani kwako tu. Silva ndio kabisa alikuwa akiangalia video zako. Ingawa alikuwa akiangalia kiseresere. Lakini si unamjua Sky kwa uchokozi, alimfuma akiangalia. Nilitabasamu tu tukakaa chini na kuagiza chakula pale tukawa tunakula huko tunapiga story. Baada ya muda alikuja Kevin akiwa na Sky. Walikuja na box kubwa tu. Walipotufikia wote wakasema kwa nguvu, "Happy birthday Edina." Oh, I see. Ndipo nikakumbuka, "Okay." 
Kumbe ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa bwana. Na kwenye boxi kulikuwa kuna keki. Nilifurahi sana na kuwashukuru kwa ajili ya surprise yao. Niliona kabisa bado nina watu wanaonijali na kunikumbuka. Muda huo mama mkwe naye alinipigia na kunitakia heri katika siku yangu ya kuzaliwa. Basi watu walioko karibu walisogea na kujumuika nasi. Wakaanza kunimbia pale. Hata sijui Silva na Teresia walitokea wapi maskini na wakakaa nasi. Nilimpigia simu Miki na kunde lake wakaja ingawa muda huo walikuwa na kipindi darasani. Basi bwana nikakata keki kwanza kabisa nikaanza kumlisha my pop na manisha Kevin. I say huyu ni kijana I say nilikuwa nikimpenda sana. Kisha nikamlisha kaka mkubwa Skylar akifuatiwa na Clevo. Na Miki kisha nikaanza kuwapo wengine na nilikuwa nikimfanyia makusudi Silva na huyu mwanamke wake. Silva alichukia na kuondoka kisha akanitumia ujumbe. Okay. You will pay for this. Alisema hivyo akimaanisha kwamba utalipia kwa hilo. He? <laughs> Nikasema usinitisha mie. Kwani niliwaalika au? Basi bwana tulimaliza kukata keki na ujenga wetu siku hiyo bwana tulishauriana na kina Sky kuwa tusiingie darasani. Yaani tulikuwa na akili fupi sisi. <laughs> Tukaenda kukaa vibetani akaja Silva akiwa kachukia hatari. Nikaongea kwa sauti ya chini. <laughs> Bomu ile hapa linakuja kulipoka. Kevin aliposikia hivyo akacheka sana na kujibu. <laughs> Wala sikutetee, huyu mziki ni wako wako. Alifika Silva pale, akawa anatuangalia tu. Hakuna hata mtu ambaye alimwangalisha, akaanza. Mimi mpaka najiuliza, hivi nyenye ni ndugu zangu kweli? Eh? Haiwezekani tu mtu baki mnampa kipaumbele kuliko mimi ndugu yenu. Tena mtu mwenyewe ni maskini, tunams yani hapa tunamsaidia tu. Kwa nini mnakuwa hivyo? Kevin alichukizwa sana na maneno ya Silva. Alinuka na kubeba begi lake. Ah. Oh, I'm sorry guys. Siku tayari kusikiliza haya. Akaondoka zake Crevo pia akainuka. Edina. Tutakuwa tunawasiliana. Nguo zako kesho takuletea. Ah. Umeona Edina? Eh? Hmm? Hiki ndicho kitu ambacho kuna kitaka, si ndio? Kunitenganisha na familia yangu? Kipi nimefanya kibaya? Kukuacha uishi nyumbani kwetu? Eh? Hmm? Awe msichana ni zaidi ya shetani jamani. Yaani baada ya kila kitu Silva ndio alikuwa akiniona mimi ni mkosaji. Sky akamsogelea Silva na kumwambia, "Sote ni wamoja. Ila kwa kweli bila anaondoka nyumbani kwetu milele, yani hato kuja hata kutusalimu." Kabla hajamalizia kuzungumza Silva akadakia, "We, unamaanisha nini? Milele?" Hmm, Silva. Edina ni mtu poa sana. Na kutokana anataka kukuona ukiwa na furaha ameamua kuondoka nyumbani ataishi sehemu nyingine Sasa furaha yangu mimi nausiana nini na yeye kuondoka nyumbani Ah bro mbona uelewi wewe Si umesema unataki Edina nyumbani kwamba anakuboa au Na mimi naona Edina akiondoka nyumbani utakuwa na uhuru wa kumleta Teresia Sasa utachagua either Teresia au Eugene Sisi tuko tayari kwa ajili yako maana ndio wanakupa furaha na sisi tunahitaji furaha yako. Baada ya hayo kisha Sky akainuka akaniaga na kuondoka. Sasa muda huo Silva alikuwa ameganda tu akimwangalia kaka yake akiondoka. Maneno ya Sky yalikuwa kijirudia kichwani mwa Silva. Nilinuka zangu na kuondoka mie alibaki akiniangalia tu. Nilishajua kuwa Silva ananipenda sana. Sema tu kiburi mno. Na alikuwa akiona aibu kuonesha kuwa analipenda. Roho iliniuma kumwacha pale peke yake. Lakini sikuwa na budi. Kwanza nilimtafuta Sky alipo na kwenda kuzungumza naye. Sasa jamani, ndio nini hivyo? Mbona kama umemtenga mwenzenu? Edina. Silva anatakiwa kuvaa kiatu chako ili ajue kuwa namna gani jinsi kiatu kinavyoongoza. Kina bana au la. Lakini Kabla sijamaliza nilitulizwa na sauti ya Kevin. Mm -mm, tunajua nampenda. Na utaki kumuona akiumia. Lakini mbona yeye hajali hata ukiumia? Eh? Mm. Nikabaki najiuliza. Kwani hawa wamepatwa na nini? Yaani mbona imekuwa ghafla sana? Waliongea mengi sana niliwaelewa lakini bado nafsi yangu haikuridhika. Nikawa najilaumu kwa nini niliingia katika maisha yao? Muda wa kuondoka ulifika, nikaondoka zangu, nikiwa na Miki, nilimwadithia kilichotokea pale, akanijibu. Hmm. Wale hawamtesi ndugu yao. Ila wanataka kumsaidia. 
auone ukweli kwamba anakupenda sana. Wale hawamtesi ndugu yao ila wanataka kumsaidia ili aone ukweli kwamba anakupenda sana wewe. Na achane na maigizo ambayo anaigiza. Edi naamini hivyo. Hmm, jamani, lakini anateseka sana. Aa, we muache tu hivyo hivyo. We muache endelee kuteseka mpaka atakapoligundua hitaji la moyo wake. Kwa hiyo usiwaze sana. Basi, upande wa Silva alikuwa amelewa sana. Na alirudishwa nyumbani na Teresia, yani alikuwa hajielewi kabisa. Ndugu zake wakampokea na kumpeleka chumbani kwake. Mama mkwe akanipigia na kunipa umbea kisha akaniuliza. He? <laughs> Kumbe katarisi yake yenyewe ndio haka? Wala hata kaendana na mwanangu. <laughs> Dawa nilicheka sana isena kusema kweli mama mkwe nimepata. Maana mama nikivuruge huyo. <laughs> Ila edina mwanangu. Unajua wiki moja ni mbali sana. Hebu fanya urudi basi. Basi Tukio bado tunaongea kwenye simu nilisikia sauti ya Silva akinipigia kelele kwa kuita jina langu. Huku akilia sana. Nye, he, mapenzi ya cheni tu yetu mapenzi. Nilinuka haraka nikajikuta nikiita Silva. Nikakata simu ya mama, nikachukua viatu na nauli huku nikimwaga yule dada kuwa tutaona na kesho au baadaye. Haraka nikaenda kituo cha daladala, nikachukua boda, yani niliona nachelewa sana. Na kwa kuwa hakukua mbali sana, niliwahi kufika. Kila mtu akastuka. Teresia alichukia sana. Akanizuia kumsogelea Silva. He? He? Unataka nini wewe? Alafu wewe ndio chanzo cha haya yote. Hm. Sikutaka mjadala. Nikamsukuma mie na kumfuata Silva ambaye alikuwa amelazwa kwenye kochi huko ndugu zake wakimpepea. Edina. Alita kwa sauti ya pombe na kilio ndani yake baada ya kuniona. Silva Nilimuita na kumkumbatia. Nye, <laughs> mtanisamea yani. Ukauzu ulinishinda kabisa. Nililia sana. Usondoke tena, Edina. Ah, sendi kukote. Niamini itakuwa na wewe. Usondoke tena. Wendo ufwa yangu, Edina. Suwezi kuhishi bila wewe. <laughs> Nye, pombe we naongea ukweli jamani. Siva alijimaliza pale. Charesia alibaki ya kilea tu. Sasa mashimeji zangu wa nguvu wakawa. Wanachukua video tukio zima. Nakupenda sana Edina. Usije ukaniacha please. He? <laughs> Nikajiona sasa mbona mimi ndio mie? Eh? Sasa wakati huo nilikuwa na furaha sana. Muda Silva alivyokuwa analalamika tu. Na nikasema mimi nakuchukia. Sikuchukie Edina wangu. Sema we ni jeuri sana. Nisamee sana. Ailalamika pale we mwisho ya kazimia kabisa. Ndugu zake wakamchukua na kumrudisha chumbani kwake. Sasa hapo nikawa na nguvu mpya kabisa. Yaani nikamgeukia Teresia. Mhm. Mm Vipi? <laughs> Gari imeisha mafuta au? Nilimuuliza maana niliona haondoki. Yaani mtu kama ameshafika kwao, alafu yeye ameganda tu. Akanipita na kwenda kwa mama. Mama, hivi Silva atakuwa saa kweli maana nina wasiwasi sana. <laughs> Alimuuliza mama, akakutana mama mko wangu mwenyewe anenielewa kupita maelezo. Na usijali yuko mikono salama. Asante kwa kumleta uwe na usiku mwema binti. Nina wasiwasi mama, naomba nikae hapa mpaka asubuhi jamani. Hii, mpaka asubuhi? Muda wote huo, unakuwa unafanya nini hapa kwangu? Nikamsogelea mia na kumshika mkono na kuanza kumtoa nje, ikawa fujo sasa. Edina niache bwana. Mhm, -mm, nenda dada, eh? Asante kwa kuniletea mme wangu ila nenda kwenu sasa. Silva kupendi, ananipenda mimi. Hiyo ni akili ya pombe tu. Kwanza sijui umemloga. Hm. Tukaanza kutupiana maneno, nikasema huyu sijui ni mpige kidogo ile akili mkae sawa. Lakini kaona anyway haina haja. Alikuja Sky na kuongea naye kwa taratibu tu kisha akaubali kuondoka. Nikabaki na mheshimaji zangu na mama yangu mkwe. Kila mtu alikuwa akicheka tu. Sasa <laughs> mimi nilikuwa nasubiri huyu mababa pombe zimuishi. Maana hii video alikuwa ameshatumiwa. Tulikuwa na furaha sana jamani. Na kwa kuwa ilikuwa ni usiku, kila mtu akaingia chumbani kwake kulala. Asubuhi na mapema ilikuwa ni kama majila ya saa moja hivi kuelekea saa mbili. Kisanga kikaanza. Nikasikia nikiitwa jina langu. Tena nilikuwa naitwa kwa hasira sana. Na hakuwa mwingine bali ni Silva. Na muda huo huo Nikaamka kwa ajili ya kufanya usafi wa nyumbani. Haraka nikashuka chini kujua nini kinaendelea. 
Nilishuka nikiwa nimevaa na itu dress. Sasa mda huo kila mtu alikuwa kitoka chumbani kwake baada ya kusikia kelele hizo. Eh? Kuja hapa. Kuja. Mda huo siva pombe zikuwa zimemuisha kabisa. Yani, alikuwa mzima wafya. Ah, jamani. Vipi tena? Wewe, kwa nini umerudi hapa? Wewe si uliondoka? Nini kimekurudisha hapa nyumbani? Mm. Niliguna huku nikiwageukia wenzangu nikiwauliza kwa macho tu kuwa nini kinaendelea? Hey, umerudi jana na kuanza kumfanyia fujo teresia, si ndio? Eh? Wewe si uliamua kuondoka? Nini kimekurudisha? Jamani. Ah. Yaani nilikosa majibu. Nilibaki nikishangaa tu. Huku nikiomba akina Sky wanisaidie kuelezea maana mambo yalianza kuwa magumu kwangu. Nilihisi joto likipanda nikajiuliza. Kwa hiyo hakumbuki kitu au ananiigizia. Mama mkwe alitaka kuzungumza lakini akatulizwa kwa sauti ya ukali. Atazungumza huyu mwenyewe, mdomo wanao. Ndio, nikasema huu msala. Yaani watu wa kunitetea ndio wanafukia hivi. Eh? Sasa mimi nazungumza nini jamani? Ah, nikajikaza tu hivyo na kusema. Ah, lakini sasa mbona jana ulisema kuwa unataka mi nikae hapa kwa ajili yako na kusema kuwa mimi ndio furaha yako? Nini? Hi, unawazimu nini? Wewe unaona kichaa chako kimerudi. Mimi nimesema sangapi? Au kwa sababu nililewa? Ndio unajitungia tu mi sentence yako eh? Wewe nakumbuka kila kitu, sawa eh? Sasa mda huo saa 12 ilikuwa imeshafika. Tukasikia hodi mlangoni kila mtu akawa anajiuliza ni nani asubuhi yote hiyo jamani. Basi Kevin akaenda na kufungua mlango. Alistuka kumuona Teresia. Makubwa haya. Alizungumza Kevin kisha akampisha Teresia apite nikasema huyu msichana yuko sawa kiakili. Alikuja moja kwa moja na kumkumbatia Silva. Silva naye akamkumbatia. Ah, nimeshindwa kulala kabisa. Niko na kuwaza jamani uko sawa. Niko naogopa sana tangu jana nilipokuacha hapa. Hm. Yaani hapo nilipata hasira, basi tu. Yaani wewe kumwacha hapa ndio uogope. Hapa si nyumbani kwao. E, siku na ndugu zake. Ukiachana ndugu yake siku na mama yake. Mama mkwe alichafukwa. Akamsogelea Teresia na kumtoa mikononi mwa Silva. Teresia akataka kuanguka lakini Silva akamwahi. Mama, ndio unafanya nini mama? Hm. Hivi wewe, huyu mwanamke anataka nini? Eh? Ananiona mimi sina akili kwamba siwezi kukuangalia wewe au mama hajamaanisha hivyo mama wewe naomba ondoke nyumbani kwangu alizungumza mama mkwe kwa hasira sana Sky alikuwa na usingizi kabisa akaenda kukaa kwenye kochi akasinzia Crevo akachukua simu yake na kufungua video waliorekodi usiku na kumuonesha Silva hmm. In case hujafungua WhatsApp yako hiki ndicho kilichotokea usiku Lakini Teresia alipokonya simu na haraka akafuta video Krevo alipata hasira, alimchapa kibao kimoja matata sana. Nikabaki nikiangalia tu maana madrama yalinchosha. Kazi bule tu, hiyo video tumemrushia huyo kijana. Alizungumza Krevo kisha akaendelea. Sitaki mazoea ya Dina. Kaendelea na mambo yako. Silva ndio akajifanya kuwa hasira zimempanda zaidi. Akanisogelea na kuniambia nisikuone nyumbani kwetu tena. Akamshika mkono Teresia na kuondoka naye chumbani kwake. Hapo nilipata hasira sana. Ukijumlisha na maumivu ndio kabisa, niliingia ndani kwangu na kujifungia. Nikaanza kutoa nguo kwenye kabati na kuweka kwenye begi langu kwa ajili ya kuondoka. Ingawa sikuwa najua nitaenda kuishi wapi maskini. Lakini nilishaamua kuondoka kuliko kubaki humo ndani. Niliona naendelea kuumia tu moyoni mwangu. Na muda huo huo nilipokea SMS kutoka kwa Teresia ikisema, "Mimi sio revo zako, nishakushinda." Sikuwa na haja kumjibu nikijionea kero tu maana ni vurugu mtindo mmoja. Nilimaliza kupanga vitu vyangu nikashuka navyo mpaka sebeni. Mama akanipatia pesa kisha akasema kuna gari hapo nje atakupeleka sehemu nitakuja tuongee. Maana mpaka sasa nimechanganyikiwa. Sky na wadogo zake wakanisaidia kutoa mabegi nje. Muda huo Teresia alisimama nje ya chumba cha Silva akanipongia mkono kwa kuniaga. Nilimwangalia sana tu sema basi lakini hakuna namna. Nilimwona Kevin akilia kwa mara ya kwanza nikamtuliza kwa kumpiga piga mgongoni. Nikapanda gari na kondoka. Nilikuwa nalia kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho. Moja kwa moja nilipelekwa kwenye nyumba wageni na mama alikuwa ameshawasiliana nao hivyo nilipokelewa na kupatiwa chumba changu. Ah. Karibu sana. Jisikie huru chochote utakachohitaji piga simu kwa kutumia hii hapa simu ya mezani tutakuletea. 
Alizungumza mhudumu wa hoteli hiyo kisha akaondoka. Nilikuwa na maumivu jamani. Nilimpigia simu Miki ambaye muda huo alikuwa chooni. Aliposikia sauti ya kilio haraka akataka kujua ni kwapi. Baada ya saa moja na nusu Miki alifika na aliletwa mpaka chumbani kwangu. Yaani nilipomuona tu jamani. <laughs> Ndio nikaongeza kilio ila mimi akili zangu bwana. <laughs> Basi akanibembeleza pale nikamuelezea kila kitu. Umeona sasa? Eh? Pombe aisemi uongo. Yaani alichosema akiwa amelewa ndio kweli mtupu. Alafu nafikiri Teresia kuna sumu amepandikiza juu ya Silva kuhusu wewe. Ah. Yule mtoto mdogo sana kwangu. Namtafutia siku yake ya kumnyosha. Tuliongea mengi sana mwisho nikaona kuwa ah mamzi ya kuondoka nyumbani kwa sera nilikuwa nimekurupuka tu. Kilichobaki ni kurudi nyumbani na kumnyosha. Nikavuta simu na kumtumia ujumbe mama mkwe. Mama mkwe, mi narudi nyumbani. Mimi mko wako sio mdhaifu kiasi kwamba eti naweza nikakimbia vita, hapana. Basi nilipumzika kidogo na wakati huo Miki alikuwa ameshaondoka. Na kikweli Miki alinipa nguvu mpya kabisa ya kupambania haki yangu. Sa moja usiku nikapaki mabegi yangu na safari ikaanza kurudi nyumbani. Kwanza niliingia WhatsApp na kuposti picha fulani hivi ambayo Nilipiga na Silva tukiwa Dubai. Kisha nikaandika True Love Never Die. Wa kwanza kuview akawa Sky, akantumia emoji ya kucheka. Crevo akaandika mapenzi atakuua. <laughs> Kevin akantumia sticker ya macho iliyoandikwa yangu macho. Mama mkwe akantumia sauti yake akifurahi. Nye. <laughs> Kama ndugu wa mume, basi hawa nilipata. Halafu siku hiyo sasa Silva na Teresia walishinda nyumbani. Nilifika na kuwakuta wakiwa kwenye maji wakijibebisha pale lakini he, sura ya Silva ilionyesha tu kuwa hana furaha. Nikawapita kama siwajui. Silva akasema, "He, huyu msichana ananitaka ubaya." Basi haraka Silva akatoka kwenye maji na kuja kuniwahi alikuta ndio naanza kupanda ngazi. Muda huo mama na vijana wake wa starabu walikuwa wamekaa kwenye meza ya chakula. Yaani kifupi siku hiyo Silva aliamua kujitenga na familia yake. Kisa tu yuko na Teresia. We, unaenda wapi? He? Kwenda wapi? Kuhusu nini yani? Nilimjibu hivyo na sikuwa nikimwogopa. Nirudi na nguvu mpya kabisa. Tena Miki, kasha nijaza huko vya kutosha. He. Alafu na support kubwa. We, nikajiona mimi ndio mimi. Wewe, hicho chumba nimemkabidhi Teresia. <laughs> Basi tutabanana huko mumu au naonaje mke mwenza? Nilizungumza hivyo huku nikimkazia macho Teresia ambaye alimsogelea Silva vizuri tu na kumshika mkono. Niko Silvia Zedina. Unajua nitakuja nikuumize? <laughs> Waacha we, eh? Kidume kama kidume, eh? Haya, njoo nipige. Hivi unajiona nani kwanza? Eh? Huko bize tu kushindana na mama yako. <laughs> Teresia, huni aibu wewe? Eh? Mimi nimekaribishwa na mama mkwe. Na nina baraka za mashemela wangu kama unavyo waona. Niliwaangalia na kuwapongia mkono na wao wakanipongia wakiongozana na mama mkwe. Nyi, <laughs> mnanichosha kwanza. Nina njia, hebu ngoja kwanza nikaweke mizigo yangu ndani nipate msosi. Niliingia ndani na kuacha kiniangalia. <laughs> Silva aliingia chumbani kwake, akatoka na taulo na kumkabidhi Teresia kisha akasema Ngoja nifanye utaratibu wa kuandalia chumba cha kulala sawa eh? Mm, jamani, sinalala na wewe jamani au? Na mimi? Ulale wapi na mimi? Mm. Alijibu Silva kwa mshangao sana. Mwisho akamshika mkono na kuondoka naye chumbani kwao. Mie huyo nikatoka chumbani kwangu na kwa mara ya kwanza niliufunga na ufunguo na sikutaka kabisa Teresia aingie chumbani kwangu. Nilienda mezani na kuanza kupiga ombea tukiwa tumekaa hapo Silva na Teresia walikuwa wenyewe wakisaidiana kufanya usafi kwenye chumba cha wageni. Nikabaki nikijiuliza kimoyo moyo. Hmm. Sinikapo hii. Kwa nini nisishare room? Au ndo wanasubiri ndoa? Nikaamua kwanza uchokozi. Hey Mr and Mrs heka heka. Hmm. Waligeuka kaniangalia. Heka heka zote hizo za nini jamani? Simtumie chumba kimoja au ndio <laughs> Anyway nilisahau bwana. Mnasubiri ndoa eh vizuri sana. Nyinyi vijana wazuri sana na mmebakia wachache sana wenye akili kama hiyo. Wewe unachokitafuta utakipata. Unajua unachokitafuta utakipata we? He, endelea. Alijibu Silva huku akiendelea kufanya usafi. Anyway, kuna msaada wote mtahitaji. 
Niliendelea kwa chokoza to Kevin akasema, "Wewe <laughs> kimbunga kikishuka. Hai. Hey, Sisi utatusikia tu tumeenda kulala." Waendelea. "Mm, kwa nini mnamogopa? Mimi simogopi." Hmm, jamani, lile neno simogopi lilinipoza. Nikaona mtu anashuka kule juu. Yaani alishuka kwa haraka sana. Akawa ananifuata nikasema, "Yesu, miguu nisaidie." Nikakimbilia jikoni haraka na kufunga mlango. "Toka nje. Wewe unajamini? Toka. Nimesema toka. Mama, huyu binti, huyu binti huyu mama. Hey, ataniletea kesi. Nitamuumiza mimi. Na huu mlango naweza nikauvunja mnajua." "Eh? Hmm. Niliposikia habari za kuvunja mlango, nikasema, "Yesu, nimekuisha mie jamani. Nikiomba hata kuwe na mlango wa pili, nitoke." Lakini ndio hivyo. Baada ya muda, nikasikia mlango ukigongwa kwa nguvu sana. Nikasema, "Eh, Edina umeisha." Lakini muda huo mama mkwe alikasaika sana. Alinuka alipokaa na kumfuata Silver, akamgeukia haraka na kumshushia kibao kimoja kizito cha shavu. Kwanza akamtoa wenge. Naona sasa heshima imepungua mdani, si ndio? Eh? Kwanza umeniletea huyu mwanamke hapa simjui, sijatambulishwa. Eh? Alafu kamtoke yeye hata akajasalimia, kana nipita tu yani kama mke mwenzake. Nikanyamaza. Sasa hivi unamwandalia sehemu ya kulala kwenye nyumba yangu bila hata kuniomba. Kwa msingi ipi wewe? Hana kwa huyo. Eh? Sasa hivi unataka kuvunja mlango wangu? Hii, hivi wewe tusichoshane. Kesho tarudi kwenu. Mm. Hmm. Mama mko alichafukwa. Sasa hilo neno la kesho unarudi kwenu. Lenistua mimi na Silva. Mwanzo Silva hakuwa akipapenda Tanzania. Lakini akapapenda sana na kuona kuwa yuko nyumbani. Aliona upendo na maisha tofauti ya huko. Mama, kwa hiyo unanifukuza, si ndio? Vyovyote bwana utakavyoona umenichosha. <coughs> Nikaona sasa hapa mama mkwe amefika mbali. Lakini kutokana na jinsi alivyo, ah, jamani. Naogopa nikabaki kuita tu. Mama, usifanye hivyo. Hasira zijengi bali zinabomoa. Hmm, lakini sikuwa nikieleweka. Mama mkwe akavuta simu yake na kupiga simu. Hello Tommy. Nahitaji tiketi ya ndege Korea kesho. Naweza pata? Muda huo Silva nguvu zilimuishia maskini. Alikuwa anatetemeka kwa sira na maumivu. Hakuamini kama mama yake amemchoka kiasi hicho mpaka kupiga simu ya kubooking ticket. Nikaamua kujitosa nikafungua mlango na kutoka nje. Haraka nikampokonya mama simu na kuikata. Mama, ndo nini sasa iki? Nilimuuliza kwa utaratibu. Kisha nikamshika taratibu nikamweka kwenye kiti, akaangua kilio cha kutosha. Edina mwanangu, Siva anataka kunioa. Yaani tangu mtoto amekuwa ni mtu wa visa sana. Anataka kila kitu ende aamue. Halafu usipomfanyia, anatoa taarifa kwa baba yake. Napewa maneno machafu, mwisho baba yake akaja kumchukua. Siku na ndugu zake kule akakae. Eh? Yaani Silva hajawahi hata kuniona mimi kama mama yake hata siku moja. Bora akiwa mbali, labda ndio heshima ya mama naipata. Aliongea kwa uchungu sana mpaka nikajisikia vibaya. Angalia sasa, amekuja na mwanamke huyu. Aje anitambulisha wala kusema chochote. Anafanya vitu kama baba mwenye nyumba tena ambaye hajali familia. Huyu msichana tangu amekuja hata masai 24 hayajaisha tayari ameshatenganisha familia yangu. Ulipoondoka asubuhi Silva haongei na sisi tena. Ana furaha ya kutosha. Wanaagiza vyakula kutoka nje ikiwa mimi nimepika hapa. Muda huo simu ikaita. Na ilikuwa ni mtu yule ambaye mama alikuwa anaongea naye kuhusiana na ticket. Kabla hajaepokea, Silva alipiga magoti mbele ya mama yake kwa mara ya kwanza kabisa. Kila mtu alistuka maana ilikuwa ni jambo la kushangaza. I'm sorry mama. Yaani kitendo cha Silva kupiga magoti na kuomba msamao kwa unyenyekevu na sauti ya kumaanisha kabisa kilimshangaza kila mtu. Lakini hapo nilimuona mama mkwe akitabasamu. Mama ni mama tu jamani. Haraka akamuinua mwanae. Nikabaki nikiwaangalia tu mpaka nikamkumbuka mama Edina wangu jamani. Basi msamao ulikubaliwa. Mwisho tukakaa kidogo pale na Silva akaelezea kuwa Teresia atakaa nasi kwa mwezi mmoja kwani baba yake na mama yake wako nchi za nje hivyo haiwezi kukaa peke yake 
Mama hakuwa na yana akakubali. Lakini kwa upande wangu bado uadui uliendelea na nilikataa kabisa kushare naye room hivyo. Ikabidi nimwachie chumba na mimi nikahamia kwenye chumba cha Kevin. Bado hilo nilimfanya tarisia kuchukia. Pole pole nikaanza kuhamisha vitu vyangu, yani sikutaka kabisa kuwa naye karibu. Maana Teresia alikuwa rafiki yangu lakini alibadilika ghafla bila sababu za kueleweka. Na alikuwa kindharau jamani kwa kuwa yeye ni mtoto wa maisha mazuri. Kevin pia alikuwa akinisaidia baada ya muda kwa kuwa ilikuwa ni usiku kila mtu akaondoka kulala. Mimi na Kevin tukabaki chumbani, tuko tunacheza PS. Na ilikuwa ni majira ya saa sita hivi, Teresia alikuja chumbani na kutaka kuongea na mimi. Nakumbuka hiyo saa sita yenyewe ni saa sita ya usiku. Hivyo Kevin alitupisha. Eh, mbona usiku sana? Siungesubiri hata asubuhi tukaongea. Hapana, siwezi kulala na kinyongo mimi. Alinjibu Teresia nami nikakaa kimya kumskaliza anataka kusema nini. Akaanza kuzungumza kama anatamba mashairi fani hivi. Hivi Edina, bado hujamini kuwa mimi sio levo yako, eh? Hmm, <laughs> kivipi? Subiri ni kueleweshe. Au ni kuamshe kwenye usingizi ambao umelala. Nimekuja leo tu asubuhi mpaka sasa hivi nishakabidhiwa chumba chako. Yaani nishaanza kuchukua kimoja kimoja kutoka kwako. <laughs> Hivi wewe? Hiki ndio unataka kuongea na mimi? Mm, mm, subiri basi. Mm? Hivi unajua kwa nini mpaka leo Silver hajazungumzia ile video ambayo alikuwa akisema kuwa anakupenda? Sikumjibu. Nami nikainuka tuwe sawa kwa urefu. Niliona anaweza akanukia hapa kitandani bure. <laughs> Watu na pesa zetu. Nilitafuta watu wa kuhaki account wakafuta video hiyo WhatsApp kabla haijafunguliwa. Hivyo haji chochote. Mm. Kwa hiyo unataka nini? Akanifokea kwa kunituliza bwana. Kimya sijamaliza kuongea. Picha ndio kwanza limeanza. Edina, na hakikisha hii nyumba yote wanakuchukia. Kuanzia huyu mama mpaka hivi vidume vyake. Nimeanza na Silva. Sijui kama utatoboa. Unazungumzia kuhusu kuchukiwa? Labda ni kwambie ni kitu cha kawaida sana kwangu. In fact, mimi hapa sio kwetu, naweza kuondoka muda wote. Na plani zako endelea nazo, mimi sikuzui, lakini nenda kafatilie. Maana halisi ya neno fate. Alafu endelea na plani zako. Toka, nataka kulala. Akaendelea kujichekesha pale, muda huo sasa aliingia Kevin, kumbe alikuwa akisikiliza maongezi yetu. Oh. Asante sana ya dina besti yangu. Nashukuru sana kwa kunisamee. Nilikosea sana. Hmm. Alibadilisha mada baada ya kumuona Kevin. Lakini Kevin sio mtu wa kukaa na kitu kooni. Akaanza kuzungumza. Nimesikia kila kitu. Nikutakia kila laheri katika plan zako bent. Eh? Unaweza kutupisha sasa. Teresia aliona aibu sana. Sana tu. Akaondoka haraka kama mchawi aliye na suka kwenye mtego. Usikubali huyu shetani akushinde. Alizungumza Kevin akiniambia mimi. Hmm. Kama anamtaka Silver, samchukue tu asinchoshe bwana. Ah. Kwa kuwa muda ulienda Kevin akaondoka na kolalaga nami nikalala. Yaani kwa mara ya kwanza nililala kwa amani. Maana kila miugomvi ikitokeaga huwa na wasiwasi sana. Lakini siku hiyo wala sikujali kabisa. Asubuhi niliamka kama kaida yangu na kuanza kufanya usafi. Nilideki ndani kote kisha nikaenda nje na kutoatoa majani kwenye bustani. Nilipomaliza nikaingia jikoni kwa ajili ya kuandaa chai. Kwa siku hiyo wa kwanza kuamka alikuwa ni Silver. Nilishangaa kwa kweli, yani katika watu ambao wanapenda kulala, <coughs> basi ni Silver. Moja kwa moja akaja jikoni na kunisalimia kwa bashasha kabisa. Maoni ni Edina. Kwanza nikamgeukia na kumwangalia usoni kwa makini. Yani <coughs> nilishindwa hata kujibu salamu yake. Nikamsogelea kabisa maana nilihisi huyu hayuko sawa. Nikamshika kwenye paji lake la uso nikipima joto. Alicheka sana yani. <laughs> Alicheka na kujibu, "Niko sawa, vipi wewe? Nitolee mawenge yako basi." Nilifurahi jamani siku hiyo. Silver alikuwa charming sana. Akanisaidia kumenya matunda. Nikawa namuelekeza jinsi ya kuandaa breakfast pale mezani na alionekana kufurahi sana. Wa pili kuamka alikuwa mama. Alimkuta kijana wake akiosha vyombo. Akaniangalia usoni akanikonyeza. Edina. <laughs> Hii chai kaandaa nani? Pamoja na hama tunda naye amandaa. 
Maana naona amekata tofauti na siku zote. Silva haraka akauliza, "Mm, kwani nimekata vibaya mama?" Eh, <laughs> makubwa haya jamani. Njia wangu leo anafanya kazi. <laughs> Hujajikata kweli wewe? Ah, mama acha basi. Hii ndio itakuwa kazi yangu ya kila siku asubuhi nitakuwa namsaidia Dina. Kwani anachoka sana peke yake? Yaani niliendelea kujionea maajabu tu jamani. Ka ni mambo ya kushangaza. Basi kila mtu akaamka isipokuwa taresia. Nitaka kwenda kumwamsha lakini Silva akanikataza na kusema nile nipumzike. Majira saa 4 nikiwa nimetoka kuoga ili kwenda sokoni. Sasa Princess ndio alikuwa akiamka. <laughs> Yana maanisha taresia. Akakuta kifungua kinywa chake mezani na muda huo mama alitoka kidai kuwa ana kikao cha kazi. Basi mtoto wa watu nikavaa na kutoka zangu. Nikamwomba Kevin ili anipeleke. Wewe leo unaenda sokoni na mmeo, si nitafutia matatizo. Ah, jamani, acha basi. Nilishangaa sana. Ya, yuko kwenye gari nje anakusubiri. Haraka nikaa natoka nje. Sasa nikiwa mlangoni, nikavutwa mkono na Teresa kaniambia. Hakikisha unawahi kurudi. Hii chai uliyoanda sijaipenda. Uje uniandalie nyingine. <laughs> Nikiwa nataka kumjibu bwana nilisikia honi ya gari ikinitaka nitoke. Basi bwana. Nikamtoa mkono wake kwa starabu kabisa na kondoka zangu. Kevin alikuwa akicheka tu. <laughs> Nilifika kwenye gari na kutaka kukaa nyuma kama ambavyo nilizoea lakini niliambiwa. Ah, njoo mbele bwana. Nie. <laughs> Sijui kama mnaelewa ni raha gani ambayo nilikuwa naisikia. Nikapanda pale akanisaidia kufunga mkanda. Basi safari ikaanza lakini Kulikuwa ni kimya sana. Mara tuangaliane, mara tuonyeshane tabasamu, lakini hakuna story hata kidogo. Basi bwana, tukafika mpaka sokoni, nikataka kushuka. Lakini Seva akanishika mkono. I'm sorry Adina. Tunaweza kuongea kidogo? Yeah, why not? Uh, jana nilimuomba msamaha mama tu. Nikakuacha wewe. Sijui kama ulijisikia vibaya au la, maana hauonyeshi kuchukia. Unanichangamkia kama kawaida. Uh, anyway, lakini niseme tu I'm sorry Dina. Nilitabasamu tu na kumwangalia Sony na midomo yake vile anavyoongea jamani. Oh. Hmm. Please nisamee. Najua ni vigumu lakini nimejua makosa yangu. Please nisamee sana. Sana sana sana. Au nishuke chini jamani nipige magoti mbele za watu. Hmm? Ha? Sasa kwa nini ufanye hivyo? Mimi <laughs> nimekusamea. Hakuna aliyekamilika. Sawa, ikuwa na amani. Sawa, nashukuru sana. Leo nitakusimamia kwenye manunuzi yako. Yaani namaanisha tunaenda mguu kwa mguu. He? <laughs> Kunilinda gani huko kama naogopa jamani? Eh? Kwamba nitabania chenchi ama basi bwana, tukashuka na kufanya manunuzi pale ya vyakula na vitu vingine muhimu kisha safari kaanza kurudi nyumbani. Tulipofika nyumbani, tulimkuta Teresia akiwa na jerekodi video TikTok. Alipotuona tu akaacha na kumkimbilia Silva. Oh, nimekumisi sana. Hmm. Nimeondoka kidogo tu na nimerudi na nimeisi kitu gani? Hebu acha uongo na unafiki bwana. Alijibu Silva kisha akaita. Kevin. Kevo. Haraka wakatoka nje. Kashushani mizigo kwenye gari. Hmm. Kwanza wakaangaliana. Yaani kama wanaulizana, hivi huyu <laughs> anatutuma sisi? Yeye yeah, hawezi. Eh? Ah, acha hizo bro. Eh, hey, mnabisha. Aliwauliza huku akianza kupandisha ngazi kwa fuata walipo. Kabla hajawafikia alikuja Sky. Mnaenda au? Wakaona huu sasa msara. Haraka wakashuka ngazi na kwenda kutoa mizigo kwenye gari. Mimi nikapanda ngazi na kuingia chumbani kwangu. Nilifika chumbani, nikafunga mlango na kuanza kupiga kelele. Yaani matukio yote mazuri niliyofanya na Silva yalikuwa yakinirudia tu jamani. Nilifurahi kama kawaida yangu, nikachukua simu na kumposti Silva kisha nikaandika my good boy kisha nikaweka simu chini na kwenda kuoga sasa ile natoka kuoga nikakutana Teresia akiwa kitandani mhm mm ngeenda wapi na mchumba wangu <laughs> nilimwangalia tu kisha nikasogelea kabati na kuanza kuchagua nguo ingawa nilikuwa stoki lakini niliamua kupendeza siku hiyo alipoona sijibu akanisogelea mm sasa hivi umekuwa kiziwe au jeori tu <laughs> nikasema huyu huyu <laughs> Anataka ni mpige tu hapa apate njia kututenganisha na Silva. Hana lolote. Niliita tu. Silva. 
Hmm. Tena niliita kwa sauti ya juu sana. Teresia alibaki akijiuliza, "Nimepanga kusema nini?" Nikaona Siva atakuwa hajanisikia. Nikafungua mlango na kuita tena, "Siva!" Hmm. Kumbe alikuwa jikoni bwana akipanga vitu kwenye friji na wadogo zake. Akatoka na kusimama sebeni. "Unasemaje? Nina kazi?" Ah, bwana mgeni wako ananisumbua na niuliza eti maswali ambayo majibu hata mimi sijajui. Njoo mchukue bwana. Edina. Bado kichacha kwa kijapona vizuri eh? Sasa simtoe nje na ufunge mlango. Ai see, nilifurahishwa sana na jibu la Silva. Haraka nikamshika mkono na kumtoa nje. Na ana bahati hakubisha, angebisha. Hey, walai nilikuwa nielekea kumpiga makofi. Basi nikamtoa na kufunga mlango wangu. Siku hiyo sikuwa na mtoko wala nini. Lakini nilivaa kwa kupendeza sana. Nywele yangu nikaipaka jeri ya kutosha, nikakaa vizuri tu. Kigauni cheupe kabisa cha kumwaga ambacho kilikuwa kikifika juu ya magoti na slippers nyeupe safi. Huyo nikashika simu yangu ile kuangalia WhatsApp. Nikakuta Seva amejibu kwa kuweka emoji ya kopa kopa. Kisha aka screenshot na kuriposti kwa kuandika kama yeye. Kasema mimi ni nani nipinge na sehemu ya jina akaweka emoji. Hivyo sikujua alikuwa amenisave jina gani. Nikashuka chini na kwenda kuangalia wanafanya nini jikoni mda wote. Nilifika nikakuta wanaendelea kupanga vitu kwenye friji. Yaani vitu ambavyo huwa napanga vinaenea kwenye friji na nafasi na baki. Walikuwa wamepanga vikuwa vimekaa na vingine vilikuwa kwenye mifuko. Waliponiona tu wakajiami. Wewe, umenunua vitu vingi sana isi. Sijui tatuweka wapi sasa? Eh? Alizungumza Kevin kacheka tu na kuwaomba wasogee. Yaani wanaume wanne wote wameshindwa kupanga vizuri. Tena ni wasomi. <laughs> Skyla akasema Umependeza sana unaenda wapi? Akadakia Seva. Exactly. Unaenda wapi? Eh? Na leo mama akasema tustoke. Hivi nyie, hivi <laughs> nyie msinchekeshe. Kwa hiyo mtu akipendeza anataka kutoka. Eh? Kwanza mshani boa. Ndio mmepanga nini sasa? Eh? Ah. Mimi si nitachafuka tena. Ah, jamani, nina wazo. Crevo ndo alisema hivyo. Tushushe vyote atuelekeze. Wakati wote akiendelea Teresa alikuwa amesimama mlangoni akituangalia. Basi wakatoa kila kitu kisha nikaona naelekeza. Haya hiyo weka hapo. Weka pale. Eh. Ah hii hapo ishushe. Ah ah huko haikai shusha kwa chini. Haya fuatia na nyingine. Yaani nilikuwa nawatumikisha ikiwa nimesimama pembeni. Walipomaliza kila mtu alikuwa na hema kama kakimbizwa na kila kitu kilikaa vizuri. Nilibatika kuchukua video nikamtumia mama mkwe. Mie tena kwa kupenda umbea. <laughs> Basi bwana Skala akaniuliza. Ah. Tumefanya hii kazi wa nne tena kwa muda mrefu sana. Wewe unafanyaga peke yako. Tena kila kitu kinakaa vizuri. Sasa wewe unawezaje? Maana hapa naona kabisa mapigo yangu ya mbio yanavyoenda moyo. Hmm. Ah, hakuna kazi wala nini. Ni uvivu tu ndio mwajaa nyie. Niliwajibu kisha nikatoka nje. Wa kwanza kunifuata alikuwa ni Seva. Yaani alimpita Teresia mlangoni kama amuoni. Mm, unaenda wapi kwani? Aliniuliza tena kumaanisha jibu langu la mwanzo hakulielewa. Jamani, mm. Mimi nimevaa hivi nataka kujirekodi tu TikTok maana ndio nimefungua akaunti. Una kingine? Ah, na mimi nataka. He? <laughs> Una wasimu nini? Si ukajirekodi mwenyewe? Ah, bwana, bwana. Mimi nataka na wewe. <laughs> Yaani wewe hebu acha ujenga basi. Unajua nichelewesha eh? eh? Nataka kuwa famous. Mm? Au unaonaje? Ah. Sasa ukirekodi ukiwa na mimi ndio utakuwa famous zaidi. Eh? <laughs> Kwa kuwa wewe ni nani? Una nini hasa? Muone. Basi, tukao tunaendelea kujibizana wote walikuwa wameganda wakituangalia tu. Teresia alikuja na kumshika mkono Silva na kumtoa eneo lile akisema kuwa ana maongezi naye. Mie tena na mheshimiji zangu. Hmm, tukabaki tukicheka tu. Kisha kila mtu akanifuata na kuniuliza. Nini kinaendelea jamani? Mara wewe, mara yule, huyu ndani ni madrama tu jamani. Basi, tukabaki kuteta, tukitaka kujua tu kuna nini huko juu wameenda kuongea. Baada ya robo saa Silva alishuka chini akiwa kabadilika kama mwekundu kwa ajili ya sira. Nikawaza, "Kambi wa nini huko?" Au ndo nishasingizwa maneno kwa ajili ya kuniharibia? Basi, Siva alishuka ngazi kwa sira sana. Nikasema ehe, kimenuka sasa. Alikuja moja kwa moja karibu yangu, 
na kunishika mikono yangu yote mwili nilitetemeka jamani maana Silva ndeka mbili mbele anabadilika yani huyu ni kama kinyonga tu na sikujua kuwa wameongea nini na Teresia mpaka amerudi akiwa na hasira kiasi cha jamani akaacha mikono yangu na kukivuta kichwa changu na kuweka kifuani kwangu kila mtu akana shanga tu mm. jamani huyo mtu kapatwa na nini alinikumbatia kwa nguvu sana huku machozi yakimtoka iliwaza tu huyu mtu amepata nani jamani maana ghafla sasa tuko tumeendelea kukumbatiana tulimuona Teresia akishuka chini na begi lake la nguo nikawaza ndio anaondoka au ni maigizo mapya haya alikuja mpaka tulipo alimvuta Silva na kunifanya mimi sasa nianguke chini maana ndio nilikuwa nimejiegemeza kwake Silva alimgeukea na kumuliza Wewe shida yako nini Ondoka nimesema ondoka bwana Nikainuka haraka na kumuuliza ah, Jamani shida nini mbona mnafukuzana ghafla hivi Edina kaa kimya He eh? Nilitulizwa huku nikinyoshwa kidole yani ilikuwa ni hatari sana Nikafunga mdomo wangu na kuwa mpenzi mtazamaji Edina na kwa pia hizo dawa zako ulizofanya juu ya familia hii zikiisha utajuta. Nimeanza kumpenda Skyla ukamchukua. Sasa hivi tena unamchukua na Silva. Umefanya awe zuzu kabisa. Bora hata Sky ulimfanya kidogo, lakini kwa Silva umevuka. Silva alimpiga kibao cha kwenda Teresia. He. Akabaki hapa akishikilia shavu lake na kulia tu. Nimesema nyamaza. Nyamaza. Wewe wakumuita Edina kijakazi kwa taarifa yako Edina hakuwahi kuwa na mahusiano na Sky. Sijui unanielewa? Alizungumza Silva muda huo akiwa anatetemeka sana kwa sera. Naomba familia yangu ijue tu. Edina nimeanza kumpenda tangu tuko Dubai. Sijui ilikuwaaje, ilikuwa ghafla sana. Nijikuta kuwa na furaha sana kila nilipokuwa karibu na Edina. Nimekuwa mkaidi kwa sababu nilikuwa naona aibu maana imekuwa ni kama jambo la kushangaza kwangu mimi kumpenda Edina. Na nisidanganye. Edina nilikuwa nikimchukia mwanzo tu. Kama mnakumbuka tulivyokuwa Dubai, nilichukia sana wale wazungu walivyokuwa kimshika Edina. Nilikuwa na wivu sana. Nyamaza, nimesema nyamaza. Sitaki kusikia maneno yako. Alifoka Teresia baada ya kuona kwa Silva anaongea sana maneno ya kunipenda penda. Sasa kwangu mimi ndio ilikuwa ni furaha. Nilizi kama na paa vile, eh? <laughs> Nilimsogelea Teresia na kumwambia kwa sauti ya kukaza meno wewe ndio utakaa kimya ukiona huwezi kuvumilia. Ondoka hapa. Asimame hapo hapo kwanza. Kevin funga mlango. Alizungumza Silva na haraka Kevin mpambe wangu na nusu akafanya hivyo. Teresia ameka account zangu zote. Hivyo hata video ya siku ambayo nilikuwa nimelewa alifuta. Sikuweza kuiona. Nimeiona jana usiku nilipokuwa nikicheza PS kwenye PC. Nisameni ndugu zangu. Mimi na Teresia Tulingia makubaliano kuwa tutafanya kila kitu ili kuweza kumuumiza moyo Edina. Sijasahau Edina alichonifanyia kwenye ile birthday party. Najua alikuwa ananiumiza roho. Hivyo nikaingia mkataba na Teresia kuwa nitamsaidia kumpata Skyla. Alidai alimpenda sana Sky. Leo ananivuta ndani ananiambia ananipenda mimi na sio Sky. Mara sijini kutese wewe kwa kuwa sijini maskini hauna hadhi nasi. Nimeshindwa kuvumilia kikweli. Naomba tunisemea ya moyoni nakupenda sana Edina. Ha? <laughs> Aha. Kwa hiyo Teresia, ulikuja hapa kwa ajili ya nani labda? Swali lilitoka upande wa nyuma kwa Sky ambaye alimsogelea Teresia. Silva, unaweza kuona utofauti wa Edina na huyu mwanamke hapa. Edina tangu aanze kukupenda hakuwahi kubadilika, hajawahi kukata tamaa juu yako. Kila siku amekuwa akisali kuwa siku moja utampenda ukiachana na yote ambayo umemfanyia. Bro, trust me. Edina ni amazing sana. Trust me. Akiwa anaendelea kuongea simu yake aliita haraka akaiangalia. Oh, guys, tunaona baadaye. Girlfriend wangu yuko nje tunatoka. Kila mtu akashtuka, kumbe huyu yuko kwenye mahusiano. <laughs> Sky akatoka na speed ya kwenda akimwahi demo yake nje. Teresia alivyokuwa hana aibu akaropoka. Lakini bado nakupenda Sky, tunaweza kuyamaliza. <laughs> Nikasema sasa huyu sasa anazidi kunitebua. Nikamwangalia Kevin, tulikuwa na ishara zetu. Haraka tukamfuata Teresia, nikashika mkono wake. Kevin akashika begi, tukaanza kumtoa nje. Akabaki analia Silva amsaidie hataki kuondoka. Silva alinifuata na kusema kuwa kazi hiyo atafanya mwenyewe. Nilimkata jicho moja tu mwenyewe akasema, "Sawa madam." 
moja kwa moja mpaka nje yani tulimtoa mpaka kwenye geti la nje kabisa kisha nikarudi kwa mbio zote lengo langu ni kumkumbatia Seva lakini ile nafika tu Krevo akamsukuma Seva kisha akakaa yeye nikajikuta nikimkumbatia Krevo baada ya Seva Seva akainuka haraka pale chini na kuanza kumvuta Krevo lakini muda huo Krevo alingangania kwa nguvu ataki kuniachia sasa nikaanza hadi kuumia nikawa tu namwambia niache bwana niache niache lakini wapi aliendelea kunishikilia kwa nguvu kabisa na niliogopa nikasema huyu naye ana nini jamani Siva naye akakaza kumtoa Krevo lakini wapi Krevo alikuwa na nguvu sana mwisho Krevo akamsukuma Silva Silva akanguka chini kama mzigo kisha akaniachia na kusema Uwezi kumchukua Edina mbele yangu nampenda sana lakini Edina eh nye nilisi kama sijasikia vizuri nilisi kuwa naenda kuwa chizi Kevin akamsogelea pacho wake na kumuuliza wewe umechanganyikiwa ama ndio nimechanganyikiwa tena nimechanganyikiwa na Edina sina mwingine zaidi yake akanisogelea bwana Edina nakupenda sina mwingine zaidi yako <laughs> nilishika masikio yangu na kupiga kelele kubwa sana nilienda chini moja kwa moja nikapiga magoti nikilia sana Silva akainuka na kunifuata lakini pia alizuiliwa yani Krevo hakuruhusu kabisa Silva awe karibu yangu nikawa naomba iwe ndoto ni amke tu hata kama nitakuta kuwa Silva na Teresia umefunga ndoa sawa lakini sio kwa kinachotokea wakati huo Silva akainuka kwa sira na kumfuata Krevo na akataka kurusha ngome lakini Krevo alimdaka Ukwai kujua thamani ya Edina kwa nini leo eh sikwai kumwambia Edina lakini ukweli ndio huo na naona kabisa wewe hufai kuwa na Edina. Krevo niache. Siwezi nikakuachia. Mpaka utakapokubali mimi niwe na Edina. Ah! Hmm. Nikasema huyu kichaa. Bwana ananiharibia. Yaani kuangaikia siku zote hizo leo napata hitaji la moyo wangu alafu itanaleta mambo meusi. I see niliinuka na kufoka kwa sira. Sikupendi Krevo. Nakupenda kama shemeji yangu tu. Please usinifanyie hivyo. Hivi unapenda mimi nafangaika hivi eh? Nimetazika sana siku zote hizo. Leo nimepata nacho kihitaji unanifanyia hivi. Please Krevo, please. Wewe sio mtu wa hivyo. Hukwahi kutaka uzuni kwangu. Kwa nini sasa unafanya hivyo? Krevo niangalia basi. Uone ni kiasi gani naumia kwa hiki unachokifanya. Krevo akamwachia Silva. Kisha akanivuta na kunikumbatia tena kwa nguvu kabisa. Nakupenda Edina, nakupenda. Ah! Oh. Hmm. Nye jamani, nye. Hivi mnajua kuchanganyikiwa. Yaani unaweza kujiona kama umefumaniwa vile. Nilishangaa Krevo hakuwahi kuonyesha dalili yoyote ya kunitaka kimapenzi. Sasa hii imekuwaje ghafla hivi? Silva akainuka na kuanza kumtoa Krevo, lakini wapi? Akavua mkanda wake na kutaka kumpiga nao, lakini nilimzuia kwa ishara na kweli hakufanya. Nikajisemea Silva, ni mtaka mimi si ndio huyu jamani. Sasa huyu naye ana shida gani? Nilijipampu na kumsukuma akaenda chini nikamkumbatia Silva wangu mie. Tukabaki tukiwa tumekumbatiana. Sasa tukiwa tumekumbatiana pale mimi na Silva alikuja na kutukumbatia kwa nguvu sana. Machozi yake yakaniangonkia mimi mkononi. Kisha akaacha kicheko kikubwa sana. Mdo huo huo mama mkwe aliingia. Wow, hope sijachelewa sana. Krevo akatuachia na kumgeukia mama. Mm, sio sana. Tukabaki tukiwa tumekumbatiana mimi na Silva. Nikamwachia mama na kumsogelea mama nikamkumbatia na kuanza kuzungumza huko na Lea. Mama, ongea na Krevo sio amepotana nini huyo. Krevo sio chaguo langu. Mi wangu ni ni Silva sio Krevo na mjua. Mm, tulia mke wangu, tulia sawa eh. Alishika na kuniambia nikae kwenye kochi. Ah. Uh, ah, uh, actual This is my plan. Kila kitu kilichokuwa kikiendelea um nilikuwa video call na Krevo. Sasa hakutaka vinipite pale kijana wangu anafunguka kuwa anampenda Edina wangu mimi. Kabla mama ajaendelea, Silva kadakia. Umeona eh? Hadi mama anataka Edina uwe wangu. Sasa sijui una shida gani. Ah ah, tulia basi. Eh? Mimi si ndio zamu yangu kuongea au anyway Hivyo nikamwambia Clevo aigize kuwa anampenda Edina. Mwanzo aliniuliza, "Kwa nini fanya hivyo?" Nitamuumiza moyo kaka yangu, lakini kamwambia fanya tu. Lakini nilitaka kuongea lakini mama akanukia kidole chake mdomoni, hivyo nikakaa kimya. 
Ah, nimefanya hivyo huku nikiwa naogopa kuwa mtu mizana. Lakini lengo la kufanya hivyo nilitaka Silva uhisi maumivu ambayo alikuwa akiahisi Edina kipindi ambacho alikuwa anasema anakupenda, alafu wewe unorodhesha majina wanawake wengine. Nilitaka uone ni kiasi gani ukaribu wako na Teresia ulikuwa ni moto mkali uliokuwa ukichoma moyo wa Edina. Edina ameteseka sana kwa ajili yako, sana tu. Sijui pia kwa nini nimetokea kumpenda huyo binti tangu siku ya kwanza amekuja na Kevin hapa. Nilitamani awe mke wangu tena kwa Kevin. Ingawa nilikuwa nalia, nilimgeukea Kevin na kushangaa tu. Lakini niliona wao wamepokeana kama kaka na dada. Lakini niliona upendo wa Edina kwako pale ulipokuwa na huzuni. Na alidhihirisha tulipokuwa Dubai, hakuweza kupokea ule utambulisho wa mwanamke wako wa Kikorea. Nisongee sana kifupi ninafuraha kwa hili. Seva hakujibu chochote. Zaidi alimfata Crevo na kumkunja shati na kusema, "Dogo, huyu bi mkubwa atakuponza." Utakuja kuniua kwa pressure bure, muone. Hmm. Kisha akamwachia na kukimbilia chumbani kwake. Yaani nilikuwa na furaha sana siku hiyo. Seva chumbani kwake aliwasha mziki mkubwa tena nyimbo za Kikorea. <laughs> Sikuwa naelewa lakini inafuzikika zilikuwa ni nyimbo za furaha tu. Nikasema sasa uchizo wa Kikorea umehamia kwa mama mkwe. Siku hiyo ilikuwa ni nzuri sana. Sana tu nilipata muda wa kuzungumza na Seva na tukamalizana kila kitu na kufungua ukurasa wetu mpya wa mahusiano. Usiku nikiwa ndani nilimpigia Miki na kumweleza kila kitu. Na nilimuuliza kama rafiki. Basi Miki alinipigia video call na niliweza kuona furaha yake juu yangu. Baada ya muda akaniweka status, yani yule ni akili zake kama zangu tu. Akaandika Mrs. Silva. Nika screenshot na mimi nika repost. Sasa siku iliyofuata nilikuwa na furaha. Kwanza niliamka asubuhi, nikamkuta Silva akiwa amefanya kazi zangu zote ambazo huwa anafanyaga asubuhi. Aliandaa hadi kifungua kinywa. Wewe, si una kipindi saa mbili? Na saa hizi ni saa tatu kasoro. Nilimuuliza Silva. Na kusubiri wewe twende wote. Simwamini Crevo. <laughs> Nilicheka sana. <laughs> Mda huo huo Crevo alitoka jikoni akiwa amevaa nguo za mpishi kumbe walikuwa wameshirikiana bwana. Bro, punguza wenge. Mimi Edina wa nini sasa? Kwanza sio maupe sana. Hmm. Kwa hiyo unataka niwe zero zero au? Kwanza mama mko wako yuko wapi? He? Hmm. Na cheo kimepanda kutoka mama mpaka mama mkwe. Jamani mwa chini basi maneno mengi. Kumbukeni yu wii tunaanza wiki ijayo. Tunaomba basi kwae kwenda chuo. Niliongea kisha nikarudi chumbani kwangu na kwanza kujiandaa. Nikiwa natafuta nguo, Silva alikuja na nguo zingine. Ilikuwa ni jeans nyeusi na t-shirt nyeupe. Ilikuwa ni plain kabisa. Utavaa hizi kwa ajili yangu. Nikapokea pale kisha kaondoka. Nilipendeza jamani siku hiyo. Sikuvaa wigi, niliacha nywele yangu fupi tu ambayo nilinyoa kwa cutting master. Nipofika sebeni, nilijikuta nikiwa nimevaa sale sale na Silva. Nye, <coughs> aka ka feeling sijui mnakajua. Yaani Unajikuta kama kakwini fulani hivi. Safari ikaanza siku hiyo na nilipanda gari na Silva tu kwani Sky aliondoka asubuhi sana alienda kazini. Na mama na Crevo alipanda gari na Kevin. Tulipofika chuoni macho yote akawa kwetu. Yaani tulikuwa tukiwachanganya wanafunzi. Najuikana na date na Sky lakini sasa the way mimi na Silva tulivyoonekana. Yaani siku hiyo tuliwachanganya zaidi. Wambea wakaenda kumpa ombea Teresia aje amuone mchumba wake akiwa na mimi. Maana Teresia alijitangaza kuwa mchumba wake ni Silva. Nikamnongoneza. Wambea wale wadada wa darasani kwenu kuwa mwenye mali yake ni mkali, wake mbali na wewe. We, shika dabu yako wewe. Hey, mimi niko serious ujue. Sasa nazaje kuambia kwanza. Eh? Hmm? Kwa nini mimi wanajua na date ni zero zero? Hmm. Nani? Si Teresia. Hmm. <laughs> Jamani. Nilishia kusema tu hivyo na kwa kuwa mda wangu wa darasani ulifika huyo moja kwa moja Silva akanipeleka darasani akanifutia na kiti kabisa yani mambo aliyokuwa ananifanyia siku hiyo nikasema kweli huyu ni mkorea hajasingiziwa basi nikajikuta nikiona aibu sana jamani maana no this is too much mm, jamani inatosha baba nina darasani kwenu sasa mm, kuna uhakika utakuwa sawa sasa hata kama sitakuwa sawa utafanya nini? Eh mnenda bwana. Kwanza Crevo huyo. 
Na mda huo Crevo na Kevin ndio walikuwa wakiingia darasani. Kevin alikuja karibu yetu na kusema, "Dada, tunakuona na bodyguard wako." Hmm? Crevo akamwambia, "Baba, nenda darasani, aibii huyu." Yaani Silva alikuwa kama kachanganyikiwa hivi. Muda mwingi alitaka kukaa na mimi tu. Basi akaondoka na muda huo huo madam aliingia darasani. Kipindi kikiwa kinaendelea ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yangu. Si unajua tena mambo ya chuo. Nilitoa na kuweka chini chini. Nilifyonza baada ya kuona kuwa ni SMS ya Teresia akisema kipindi kikisha tuonane nje. Nilisoma kisha nikamgeukia na kumzomea kwa kumtolea ulimi nje. Sasa kipindi kilipoisha tulitoka nje tukiwa tumeongozana na kina Crevo. Ajabu Seva tulimkuta akiwa amekaa nje ya darasa anatusubiri. Kevin akapiga kelele kwa kusema baba umerogwa sio bure. <laughs> Basi wakaanza kukimbizana pale tukawa tunacheka tu. Akaja Teresia na kuomba kuongea na mimi tena. Wala sikomi nikakubali. Lakini Crevo alinizuia na kumwambia Teresia. Wewe kaombe ruhusa kwa Silva. Kisha hao tukaondoka mpaka vibwetani tukisubiri kipindi cha pele. Tukiwa tumekaa vibwetani alikuja Miki na kundi lake na kwanza kunitania. Crevo alibaki kunitetea tu maana walinchokoza sana. Akaja Silva akiwa na Kevin wamechoka baada ya kukimbizana sana. Miki akaita. Ah, bwana Shemeji. Naona leo hata darasani unaingia. Nilikuwa na kuona ukizungu. Haraka Silva aliwahi kumziba mdomo Miki. Wanaume hatu hivyo. Huyo akijua atanitambia ni stili mwanaume mwenzio jamani. Ah. Siwatani jamani. Siku hizo mbili mfulizo nilikuwa na furaha sana sana tu. Muda uliendelea kwenda hatimaye tulifanya UE na kumaliza mwaka wa pili wa masomo. Nienda kufanya Fredi kwenye mahakama ya Kesoto. Nikiwa na kina Crevo, yani tulikuwa tunafanana kila kona kama kuku analinda watoto zake. Fredi ilipoisha utaratibu ukafanyika pale. Familia nzima tukaondoka na kwenda Bukoba. Nilijisikia aibu kuwapeleka kijijini kwetu lakini ndio kwetu nitafanyaje jamani? Uzuri wanajua mimi ni level gani? Nilifurahi kumuona mama yangu na bibi yangu kwa mara nyingine. Baada ya siku mbili mama mkwe akazungumza kilichowaleta pale na kutoa barua ya posa. Nye. <coughs> mimi ucharuko na maneno mengi nilirithi kwa bibi bila ubishi. Yaani alifurahi alikuwa akipiga kelele paka majirani walikuja kuuliza kuwa kuna nini? Na bibi akawa anaongea tu. Nikasema na haya mambo ya kijijini wajua niloge bure lakini ndio hivyo kila mtu akawa anasema kuwa nimepata mchumba mzungu kama ujuavyo kijijini tena si unajua mhm <laughs> basi usiku watu wakiwa melala mama aliniamsha na tukatoka nje kwa ajili ya kuongea maana tulikuwa tukilala chumba kimoja mimi mama mkwe bibi na mama na wanaume walikuwa kilala sebleni tena chini walikuwa wakitandika mikeka tu ukizingatia nyumba ya udongo lakini Hawakuwa na tatizo kabisa. Niliona kuwa Mungu amenibariki kunijalia familia kama hiyo. Basi nikatoka nje na mama, nita kujua anataka kusema nini. Isije ikawa anataka kukataa posa huyu mwanamke maana ashindwe. Edina mwanangu. Be mama. Kwanza nikushukuru kwa kuheshimisha familia hii jamani. Yaani kukaa mbali na mimi lakini bado nafanya vizuri sana. Mungu endelee kukusimamia binti yangu. Hivi kweli unampenda huyu kijana wa watu? Sijui hata anaitwa nani. Na majina yao ya kizungu. Mm. Mm. Ni tabasamu tu. Barua inatakiwa kujibiwa kesho. Hivi nataka majibu kutoka kwako. Unahitaji Silva au mumeo? Ndio mama. Nilijibu haraka haraka sana. Sawa mwanangu. Nahitaji furaha yako mwanangu, lakini naogopa. Kwenye majibu natakiwa kuandika mahali yako. Sasa kwa fadhila walizofanya nawezaje kuandika mahali? Na kabisa mama. Mimi nais tusiandike mahali. Zungumza na bibi maana anaweza astoelewe, mueleweshe tu. Ah, hawa watu wametusaidia sana. Hii biashara yangu yote ni wao. Wewe kusoma ni wao. Na bado mwaka wa tatu sasa anasema kuwa anakusomesha. Basi mama, ongea na bibi kesho asije akakiwasha. Mkaribiana bure. Tulengia mengi sana mama alikuwa na furaha sana kwa ajili yangu. Siku iliyofuata barua ilijibiwa na hatukuandika mahali lakini mama mkwe alisistiza sana. Akakutana na ujeuri wa mama yangu. Mama aligoma kabisa kuandika mahali. Basi baadaye niliwachukua na kuwapeleka mashambani kushanga shangao huko wakawa wanapiga picha. Wakati wa kurudi 
Silver alinaomba kuwa anataka kutujengea nyumba ya matofali pale nyumbani. Nilikataa kwani nilijua kuwa pesa zinatoka kwa mama mkwe na bado ananisomesha. Soon unaenda kuwa mke wangu. Hivyo basi wacha nikwambie. Sio mimi tu na wenzangu. Tuna pesa za kutosha. Kwa hiyo hizo naziona hapo ni za mama, lakini kila mtu ana zake. Ile nyumba ni ya familia tu. Lakini kila mtu ana nyumba yake. Ju. Hmm. Nilishangaa nikaachia mdomo tu. Sikukataa tena. Mtu ajitole kufanya mambo makubwa. Mimi nani nikatee jamani? <laughs> Basi siku ya kuondoka ilifika. Mama aliachua mkwanja wa kutosha kwa ajili ya ujenzi mpaka akawa ananiambia kuwa navuna tu kwa watu maana sina kikubwa nilichowafanyia zaidi ya mimi kufanyiwa. Basi Mungu alitusimamia tukafika nyumbani salama sana mimi. Tulipofika tu ilikuwa ni usiku lakini Silva akaanza kuhamisha nguo zangu na kupeleka chumbani kwake. Akidai sisi ni mke na mme, hataki kabisa kuniacha peke yangu. Mama mkwe naye hakuwa na pingamizi tangu siku hiyo nikaanza kuishi na Silva chumba kimoja tena kama mke na mume. Mwezi wa mbili ulifika na naukumbuka siku hiyo bwana ilikuwa ni siku ya graduation ya Skyla. Shemu wangu wa ukweli huyo. <laughs> Basi ilifanyika kwenye ukumbi mkubwa wa Mlima City. Tulijipanga siku hiyo. Kwanza tulipendeza jamani. Skyla sasa ndio alivaa suti moja kali sana ya bei. Tuliwasili eneo la tukio huko shughuli zikiwa zinaendelea. Nilimwona Silva akiwa busy na simu yake na sio kaida yake. Baada ya muda akaniambia kuwa anaenda kujisaidia. Moja kwa moja akatoka nje na kuonana na Teresia. Umetia nini? Hm? Na unajua hii ni siku ya muhimu kwa ajili ya kakaangu. Hivi Silva, ndio nipendi kweli? Hii we binti sio mzima we. Hm? Mara mimi, mara Sky, tukueleweje? Kwa mimi ni kuambia ukweli sina hisia zozote juu yako. I'm sorry. Kisha Sky akageuka ili kuondoka lakini ghafla Teresia akatoa kisu na kumchoma nacho mgongoni. Siva akaanguka chini huku akitoka na damu nyingi sana. Kwa kuwa kulikuwa na watu wengi sana, wengine wakamkamata Teresia na kulikuwa na polisi pale pale kwa ajili ya usalama wa siku hiyo. Mimi nilikuwa nikitoka nje baada ya kuona kuwa mbona Siva anachelewa kurudi na simu yangu apokee. Huyu kijana vipi? Kwanza nilishtuka kuona Teresia akiwa ameshikwa na mapolisi huku na huko. Alikuwa ni kama mwalifu mkubwa. Ili wasogelea na kutaka kujua kuna nini. Kwa wakati huo sikujali kwa Teresia ni adui yangu. Nilikuwa nikitaka kumsaidia kabisa akaropoka. Nimemua silva wako. Alijifanya kibuli. Tumegawana majumba ya serikali. Nilipiga kelele za hatari sana. Haraka nikakimbilia pale kwenye watu wengi na kumkuta Silva akiwa amepoteza fahamu huku damu nyingi zikimtoka. Niliinama na kumnyanyua kisha nikamweka kwenye miguu yangu. Madam, hiyo ni kesese. Polisi wamesema tusishike mwili mpaka mbili asije. Utapata kesese. Nilipiga kelele hiyo. Msaidie ni wangu bado mzima jamani. Muda huo huo ambulance ilisikika. Wakafika kumchukua kwa kuwa nilijitambulisha kama mke. Hivyo niliambiwa niongozane nao. Nitamani sana kwenda kutoa taarifa kwa mama lakini nilijua tu kuwa ni taarifu siku nzuri ya Skyla. Nikiwa kwenye ambulance Wakati huo Silva anapatiwa huduma ya kwanza. Nilituma ujumbe kwa Kevin. Nimeondoka na Silva kwa ajili ya surprise nyumbani. Tunamwandalia chochote kitu hivyo mkitoka waini nyumbani. Kisha Kevin akajibu, "Shemeji letu la dunia na kukubali sana." Nikakata simu na kuendelea kumwangalia Silva wangu ambaye kwa wakati huo alikuwa hajitambui kabisa. Hajui yuko wapi wala hajui nini kinaendelea maskini wali mtundikia Madrid na safari ilikuwa ndefu kwani tulikuwa tukielekea Moimbele. Basi safari iliendelea huko Silva akiendelea kupatwa matibabu, yani wakati huo ni changanyikiwa. Nilikuwa nikilea kimya kimya, maana niliambiwa nisije nikatoa sauti yani kupiga kelele. Basi baada ya muda kama unavyojua ambulance inatembea faster sana. Tulifika Mohimbele na wahudumu wakao wamechangamka haraka sana. Silva akapelekwa chumba cha emergency. Nikabaki nje nikisubiri. Nilizunguka huku na huku tu. Nikaja kushika simu nikakuta SMS ya Kevin nikisema. Sky kachukia sana. Yaani anasema kwamba ameondoka hata mkutaka kumuona kwamba jinsi anavyopewa cheti. Mkamvisha hata na mataji. Yaani amekasirika mno. Hiyo SMS yake ya kwanza na pili akatuma hivi. 
Nasikia hapa nje kuna mtu alichomwa kisu bwana. Sijui ni nani, jamani Mungu amponye tu. Da. Nitamani kumwambia kuwa ni kaka yako. Lakini niliogopa sana. Nilibaki nikijilia mwenyewe tu. Nilijiona ni kama mtu ambaye sina bahati. Muda huo huo polisi walifika hospitali wakitaka kujua hali ya mgonjwa na kupata maelezo kidogo. Walifika mapokezi na kuulizia wakaambiwa kuwa mgonjwa yuko emergency room. Lakini mimi ndio ndugu yake basi wakaniita kwa ajili ya maelezo. Wakinahitaji maelezo akina sana. Huyu msichana Teresia unamjua? Ndiyo Je, ana mahusiano yote na majeruhi? Walikuwa ni marafiki tu lakini urafiki wao uliisha baada ya mwanume huyu kunichumbia. Aha, kwa hiyo hii ni kesi inayohusishwa na wivu wa mapenzi, si ndio? Dada, unawakika kuwa hawakuwa kwenye mahusiano? Ndiyo, kwa sababu huyu msichana ni rafiki yangu sana tu. Lakini ndio hivyo bifu likatokea. Kwanza hajitambui huyo binti, maisha ana shida akili kidogo. Ah, tuliza hasira, sawa eh? Ah, tutakuja kesho, wacha tuendelee na uchunguzi. Hakikisha ingatuki huyo msichana. Niliamua kuongelea msumali, nilikuwa na sira jamani. Lakini mazo yangu yote yalikuwa kwa seva. Muda huo mama akanipigia haraka, nikapokea. Edina, mko wapi jamani? Kwenye event miondoka bila taarifa. Sasa hivi hapa nyumbani hampo jamani. Ndio nini sasa? Kevin anadai kuwa mlisema mnafanya maandalizi nyumbani. Mbona sasa tu ni kitu? Skyler amechukia sana vya kutosha. Muda huo huo daktar alikuwa akitoka odini na ilionekana kuwa ananitafuta. Nikakata simu na kumsogelea. Uh, ni fuatu ofisini Tukongozana mpaka ofisini kwake Haka nikaribisha na mi nikakani kiwa na shauku ya kusikia Anataka kusema nini uh, Sithani kama ninahaja kukudanganya Kikweli hali ya mgonjwa ni mbaya sana sana Kisu amichumwa sayi mbaya mno Nafasi ya kupona ni ndogo sana Tuneza sema lakini tumache mwenyezi mungu Lakini pia kama atapona basi anaweza akawa amepalalize miguu na mgongo. Doktor, hivi hauna maneno mazuri kwa ajili yangu. Ah, uh, nimelazimika kukwambia ukweli. Kingine naandaa faili hapa kwani anatakiwa kufanyiwa upasuaji ili kuondoa kiso. Maana kimeachwa mwilini kwa muda. Hivyo sio rahisi kutoka kwa kawaida. Na kiliweza kumsababishia tatizo lingine. Kwa hiyo faili likiwa tayari utakuja kusaini kufa na kupona. Sawa? Ah. Nikaona sasa mambo yanalemea. Itakuwaaje kama Silva atapoteza maisha? Huku nimekaa kimya, sijatoa taarifa. Sikutaka kabisa lolote bali tuke kwa Silva. Lakini kaweza kuwa binadamu tunapanga letu na Mungu pia amepanga lake. Nilitoka nje na kuchukua simu na kumpigia Kevin. Ah, unazingua wewe mwanamke uko wapi? Alizungumza Kevin baada tu kupokea simu. Niliangua kilio hicho cha hatari. Nilimshtua sana. Wewe unalia nini? Unantisha ujue. Niliendelea kulia pasipo kujibu keto. Kevin aliendelea kuulizia, nikasema sitaweza kuongea jamani. Nikakata simu na kutuma ujumbe ambao pia nilikosea kosea lakini aliweza kuelewa. Niko muimbili. Silva amechomwa kisu na Teresia. Sikujibiwa SMS hiyo lakini nilikuwa nikipigiwa simu mfulizo lakini pia sikuweza kupokea. Mana niliwaza nitaongea nini mimi jamani baada ya masaa mawili waliwasili mama alikuwa kasha hivyo usoni kwa kulia Skyler alikuja akiwa amevaa suti zake Kevin ndo kabisa alikuwa hajielewi kwa upande wa Crevo alifika kwangu na kuniuliza Silva yuko di gani nikaonesha tu lakini pia nikaambia kuwa haruhusiwi kuingia kila mtu akiwa amekaa na stress zake dokta akaja na kusema Edina unaweza ukaja kusaini Nikaangua kilio tena yani mimi ni saini kufa na kupona. Tena kwenye maisha ya mtu ni mpendaye. Nilikataa kabisa. Mama alikataa pia. Crevo na Kevin pia walikuwa akiogopa. Daktari wa familia ambaye ametoka kuitimu aliongozana dokta kwa ajili ya kwenda kusaini. Matibabu yaliendelea na siku hiyo hiyo, yani muda huo huo Silva aliingizwa kwenye chumba cha upasuaji na kazi ikaanza. Walitumia takriban masaa sita. Tulikuwa tumekaa tu kwa nje. Hakuna aliyesikia njaa wala usingizi. Baada ya siku mbili kupita, ilikuwa ni kama miujiza ambapo Silva alielala usingizi mzito, alianza kutekesika na kuema vizuri tu kabisa. Sikuamini, nikawa nakumbuka maneno ya daktari kuwa kama akipona, basi atakuwa amepalalize. 
Nikajisemea tu hata kama atakuwa kapalalaizi kikubwa niwe na muona karibu yangu. Msikilizaji, mtoto wa kike nimependa. Wakati mimi na mama tuko hospitali tunahangaika na hali ya seva. Mashemeji zangu walikuwa wakiangaika polisi kuhakikisha Teresia anapata anachostahili. Siku ziliendelea kwenda, hatimaye mwezi sasa mmoja na wiki mbili, Seva akaanza kufanya mazoezi kwa kutembelea magongo na kipindi hicho alikuwa tayari ameshaarudi nyumbani. Na alikuwa kitibiwa na muguzi binafsi. Kwa upande wa kesi mahakamani, alikuwa kisubiliwa Seva tu kwa ajili ya maelezo ya mwisho. Na muda wote huo Teresia alikuwa akikama abuso. Siku ya mahakama ilifika, Silva alisimama kizimbani na kueleza hali halisi na ushahidi wa SMS zao na kila kitu. Lakini Teresia alikuwa akikataa na kudai kuwa Silva alimwacha yeye akiwa mjamzito. Na tayari alishamtoria barua cha ajabu hata familia yake ilikuwa ikimsapoti wakaleta hadi na barua za posa ambazo zilionekana kuwa zimeandikwa na Silva. Ilikuwa ni kesi ngumu sana. Lakini wanasimaga kuwa chochote kilicho gizani ipo siku kitamulikwa. Yaani hata ukweli uficha kiasi gani kuna siku itafika na ukweli utajulikana. Kesi iliendelea kulindima mahakamani na Teresia alionekana kuwa na nguvu sana kutokana na baba yake kuwa na connection na watu wakubwa. Iliendelea lakini nakumbuka siku hiyo Mungu alipanga kesi iishe na Silva wangu apate haki yake. Yaani siku hiyo tulikuwa na uthibitisho wa kutosha kuhusiana na mahusiano kati ya Teresia na Silva. Na mambo mengine mpaka siku ambayo alikuwa amemchoma kisu Silva maana mahakamani iligeuzwa na kusemekana sio Teresia alifanya hivyo. Ushahidi tulioenda nao ulisaidia sana sana. Na mahakama ikamhukumu Teresia miaka 15 jela kwa kosa la kutaka kutoa uhai wa mtu. Na shukuru kuwa Silva amepona la sivyo angeuzea gerezani. Siku baada ya siku hali ya Silva wangu ilizidi kuimarika. Na mwisho wa siku akakaa sawa kabisa na tukarudi masomoni ikiwa sote tuko mwaka wa tatu, yani mwaka wa kumaliza chuo. Siku hiyo naenda chuo kila mtu ananipa ongera, wengine pole ya kuuguza. Nikasema ah, hao wameshajua kuwa mimi sio msichana wa hovyo. Ni vile tu Teresia aliamua kunichafua. Tuendelea na masomo. Huku Sky yeye akiwa bize kwenye kampuni na mama, sisi wa kusoma tuendelea kupiga kitabu. Basi Hatimaye muda ulisogea na tukaingia kwenye UA, yani University Examination. Siku hiyo ndio ilikuwa tunaanza mtihani wa kwanza. Nilikuwa nikijisikia vibaya tangu nyumbani, lakini nilijikaza kwa ajili ya kwenda kufanya mtihani. Lakini nilipokuwa kwenye mtihani hali ilizidi kuwa mbaya. Na nikajikuta nikianguka chini kama mzigo huku watu wengine wakiendelea na mtihani. Kevin na Crevo waliniwahi na kujaribu kuniamsha. Msimamizi wa mtihani akasema nitolewe nje. Basi Mashemeji zangu wakantoa ile kufika tu nje. Silva huyu hapa. Yaani kama alikuwa akinisubiria mpaka Crave akamuuliza. Wewe, ulikuwa unajua ataanguka nini? Acha zako bwana. Nisaidieni kumpeka kwenye gari. Alafu ngudi kwenye chumba cha mtihani. Basi wakanipeleka hadi kwenye gari haraka kisha wao wakarudi kwenye chumba cha mtihani. Niliwaisha hospitali na Silva kwa kuwa sikuwa nimepoteza fahamu. Hivyo niliweza kueleza ni jinsi gani najisikia. Nikapima pale na kukaa kusubiri majibu. Baada ya muda tuliitwa tena na kuingia kwa dokta. Ah, uh, pole sana misedina. Pole, unaonekana mchovu sana. Ah, uh, kikweli majibu yanaonyesha kuwa una malaria lakini kinachokufanya ujisikie vibaya zaidi ni huo ujauzito. Tujikuta tukiuliza kwa pamoja, ujauzito? Ndio, mbona mmeshtuka? Hongera sana misedina, hongera Mr. Silva. Kwa vituko ambavyo alianza kufanya Silva pale hospitali. Nikasema tu kuwa uchizi sina mimi tu. Hadi huyu yumo jamani alishika le majibu na kumuonyesha kila mtu anemuona mbele yake. Nikasema hii ni too much. Nikamshika mkono na kumwambia, mtoto amesema upunguze wenge. Hapo kidogo alitulia. Basi tukarudi nyumbani na sisi ndo tulikuwa watu wa kwanza kufika nyumbani. Yaani alikuwa anaekaeka sana jamani. Mdoto ananiuliza, unajisikiaje? Eh vipi? Unajisikiaje? <laughs> vipi anapiga mateke? Eh? Anakuumiza eh? <laughs> Yaani Silva jamani. <laughs> Nilibaki nikicheka tu. Yaani bado ni ndogo. Lakini anauzi eti kama anapiga mateke. Nikamuuliza, "Na nani? Messi au Ronaldo?" <laughs> Alicheka sana. Tukaendelea kutaniana, muda kidogo tukasikia mlio wa gari. Haraka akatoka nje, alikuwa ni mama mkwe na Skyler. Yaani aliona kama wanachelewa. Haraka akawafuata, 
Mama sasa ikabidi ashushe kio. Kabla hajaulizwa, akaropoka. Ah, mama, naenda kuwa baba mimi. We, mama alifrai huyo. Haraka kashuka kwenye gari na kunikimbilia huko anaingia ndani. Alipoingia nilitaka kuinuka kwa ajili ya kumpokea, lakini mama alinituliza kwa kuniambia nikae chini, nisihangaike. Kikweli niliona upendo ulikuwa mkubwa sana kwa watu hawa. Hawataki kabisa niangaike. Yaani walikuwa kama malimbukeni wa watoto hivi. Basi nilimalizia mitihani iliyobaki na mambo yakawa bambamu. Tulipomaliza mitihani, mama mkwe alimtumia nauli mama na bibi wakaja na yote ni kwa ajili ya graduation, pia kwa ajili ya kumpokea mjukuu wao. Nilifurahi sana kuiona familia yangu. Kila siku nilikuwa nikimshukuru Mungu kwa ambayo amenitendea. Yaani amenitoa mbali sana inga kwa kuangaika. Siku hiyo katika pita pita zangu mtandaoni kwenye peji ya milad yao nilishtuka kuona taarifa za taresia kuwa amekuwa kichaa. Hivyo ametolewa gerezani na moja kwa moja kupelekwa mirembe kwenye hospitali ya vichaa. Nilipata wasiwasi nilijua kabisa huyu binti ana mipango mingine kabisa. Ndio maana ameigiza kuwa ni kichaa. Sasa na naamini amefanya hivyo ili kutupumbaza na kufanikisha matukio ambayo ameyapanga. Basi niliwaambia familia lakini hawakunielewa. Walikuwa kifurahi tu kuwa bora amekuwa kichaa, amepata anachostahili. Wasiwasi wangu ukawa juu sana kuhusu hilo swala. Ni wazi kabisa hawakuwa wamefikiria kama mimi. Basi siku ziliendelea kwenda nilinenepa sana jamani. Paka nikapata jina la Kibonge. Ujuzito wangu ulikuwa ukimpenda sana Clevo. Hata sijui kwa nini. Sikuwa nikipiga sana story na Kevin kama mwanzo. Mpaka akawa nalalamika kuwa huyu mtoto atakuwa na pepo la kuchukia watu. Mwezi wa 12 uliwadia nilivaa joho nikiwa na tumbo langu mie. <laughs> Hata nguo hazikuwa zikinikaa vizuri. Sikupendeza kama ambavyo ningependeza nilipokuwa nikiitwa Edina. Graduation ilienda vizuri kabisa na hakukuwa na makando kando yote. Mwezi wa tatu mwishoni kabisa usiku niliamka kwa ajili ya kutafuta msosi maana ah nilikuwa na njaa kali sana. Sasa ilikuwa ni kama majira ya saa saba hivi. Nilitoka na kwenda jikoni ndipo mambo yalipobadilika. Nilianza kupata uchungu. Nikashindwa kutembea. Ukizingatia nilikuwa chini kabisa, alafu na watu walikuwa melala. Sauti ilikuwa haiwezi kufika kule gorofani, sikuwa na simu pia. Labda ningempigia mtu. Nikasema sasa leo mimi nakufa jamani. Muda huo huo Silva aliingia jikoni alikuwa akinitafuta baada ya kuona kuwa sipo kitandani. Alichanganyikiwa sana. Na yeye ndo alikuwa haelewi kabisa. Alikuwa anajionea akasheshe tu. Akaenda na kumwamsha kila mtu. Skyla akaandaa chai haraka na kunipa ninywe na usiku huo huo nikapelekwa hospitali. Asubuhi ya saa 12 rasmi niliitwa mama kwa kupata mtoto wa kike. Nye. <laughs> Tulifurahi lakini mama mkwe ndio alifurahi zaidi. Maana alikuwa akitakaga sana mtoto wa kike. Lakini akapata vidume vyake vitukutu. <laughs> Basi alifurahi kupata mjukuu wa kike. Nikiwa nimelala yani sijui tangu nijifungue nilipata usingizi gani jamani. Nilikuja kushtuka baada ya kuota ndoto kuwa Teresia anataka kumchoma kisu mtoto wangu. Sasa ile kuweka macho sawa Teresia huyu hapa anambeba binti yangu. Nilipiga kelele huku nikiwa nimemshikilia. Manesi na walinzi waliweza kufika muda huo na Silva alikuwa ameagizwa dawa kwa ajili yangu. Hivyo aliniacha mara moja tu Teresia akapata chansi ya kuingia. Polisi walikuja na kumchukua Teresia na kondoka naye. Niliruhusiwa na kurudi nyumbani nilipofika tu nilikuta mapokezi makubwa huku kukiwa na bango kubwa liliandikwa Welcome home official mama Kiala. Nikasema kumbe jina la mtoto tayari. <laughs> Mimi hata nilikuwa sijui. Muda ulienda hatimaye mwezi wa sita kanisa likatangaza kuwa mimi na Silva ni mke na mume. Wakati huo kifungo cha Teresia kiliongezeka. Sikuwa chaga ukicha na kumbuka nilienda gerezani kumtambia Teresia. Nilimfanyia vituko siku hiyo mpaka nikalazwa maabusu kwa siku moja. Mamangu akaja kunitoa. <laughs> Nie, niacheni tu. Basi maisha aliendelea. Basi maisha aliendelea. Nie, kupata kazi ni shida jamani. Alibahatika Skyla tu, dokta wetu. Ila sisi tukaamua kuwa bize na biashara ya familia. Mama yangu na bibi wairudi Bukoba. Nami nikaendelea kuishi na familia ya mme wangu. Basi mpaka hapa ni sehemu ya kwamba Ninaamini kuna vitu vingi ambavyo utakuwa umejifunza na naamini tangu sekunde ya kwanza katika simbizi hii nzuri kabisa ya Handsome Boys mpaka dakika hii ya mwisho kuna mambo mengi utakuwa umeburudika mbali na kujifunza. Na mtunzi wa simbizi hii 
ni rafiki yetu Patricia Anton ambaye anapatikana kwa simu namba 0783642467 na nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo lakini pia kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 81443 Lakini pia nasi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0677062012 Kwa namba hiyo unaweza kutupata sisi simlizi mix kwa upande wa WhatsApp. Basi mpaka hapa sina la ziada nikutakie tu usikivu mwema wa simlizi zingine ndani ya sehemu pekee ambapo unaweza kupata simlizi za kila aina siku nyingine bali ni simlizi mix pekee nakupenda sana msikilizaji wangu asante sana bye bye